القاهره في وجدانهم الكثير كان لسه بيحدثنا الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه وهو بيفتتح المقر هنا فبيحدثنا عن ايام ما كان في صبا بيدرس في القاهره مع الراحل صدام حسين وكانت يعني كانت عمليه بالنسبه لنا انا كان معايا بعض الامراء وانا طالب في جامعه القاهره كان معايا بعض الامراء من كذا مكان وكانت القاهره بتجمع او جامعه القاهره وجامعه عين شمس واسكندريه بتجمع من فلسطين للجزائر للمغرب كان معايا من الجزائر اخويا الله يرحمه الدكتور عبد العزيز العرج دارس معايا هنا مش عارف تعرفه ولا يا دكتور هادف والله انا سمعت بالاسم لكن لا, لا لما من 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 رواد يعني من الناس الاثريين الممتازين رحمه الله عليه نعم هو توفى من فتره قصيره ولكن ايوه ايوه ايوه, أيوة توفى 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 من عام ولكن احنا درسنا سويا في القاهره مع بعض في مرحله الدراسات العليا في في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات نعم ربنا يرحمه يعني ربنا. يعني من حوالي 42 سنه تقريبا ربنا يعطيكم العمر اساتذتنا الكرام الله و... يخليك ونستفيد الله منكم ونستفيد الله, الله منكم يخليك الله يخليك ويجمعنا دائما بخير وصحه يا رب الله يخليك يعني احنا لن لن نتاخر كثيرا عن البدء ب... ب... لان على على الهواء الان ف انتظرنا قليلا لالتحاق ال يعني الحد الادنى من من الزملاء والان ممكن نبدا على بركه الله ونعم بالله تفضل يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم اذا ارتئينا في في التجمع تجمع تراثنا ان نقوم ب إحياء يوم هو في الحقيقة قد قد تبنته اليونسكو يكون يوم عالمي للفن الإسلامي رغم أننا يعني المفروض لا نتوقف على يوم واحد في 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 فننا ولكن من الضروري أيضا أن أن يشاركنا العالم أجمع ب ب باهتمام بهذا اليوم بهذا الفن لانه الحقيقه فن عالمي قد امتد لكل القارات تقريبا يعني قاره اسيا وقاره افريقيا وقاره اوروبا وقاره امريكا ايضا الشماليه والجنوبيه في في فيما بعد القرن السادس عشر عند اكتشافها ولو ان هناك من من يتكلم على ان المسلمين كانوا قد قد وصلوا الى هذه الهاتين قارتين قبل ذلك إذا الفن الإسلامي هو ذلك الفن الذي ارتقى في أدواره ومدارسه وتشرب بذور الثقافة بمختلف أنواعها وأنتج لنا ثقافة لا قوامها الإبداع والتفرد في الفنون كلها. ندوة ندوتنا اليوم هي ندوة جماعية حول الفن الإسلامي إبداعاته مدارسه الانحسار وطرق إحيائه وحمايته بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلام الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في عام 2019 يقوم تجمع تراثنا بإطلاق ندوة علمية متخصصة احتفاء بهذا اليوم ليومنا الحالي 25 نوفمبر ويحاضر فيها نخبة من الأكاديميين المختصين قضايا التراث وذلك بالتشارك بالتشارك مع مجموعه من المراكز في كافه الدول العربيه. اذا لن نطيل وسوف نبدا برنامجنا هذا على بركه الله بكلمه يلقيها الاستاذ المعمار المعلم عصام صفي الدين فاترك له الكلمه ليبدا على بركه الله هذه الندوة. تفضل الدكتور رئيس عام صفي الدين بسم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتحية خاصة إلى أخي الفاضل الدكتور محمد الكحلاوي أهلا بك أستاذ إنه قد شرفني بتقدير أعتز به حتى الآن 
أنا عصام صفي الدين المجتهد فيما آتاه الله دخلت إلى الحياة من خلال اهتماماتي بالعمارة ثم دخلت إلى التعليم من خلال إدراكي للعمارة فصار التعليم بي هو المعماري المعلم وهذا هو العامل الخامس والستون لممارسة التدريس كمحاضر كل ما سأطرحه هو من وجهة نظري التي تحتمل الصواب أو الخطأ والله هو الموفق أولا يشرفني أن أكون مزهما في هذه المنصة الممتازة خاصة مع مناسبة الاحتفالية العالمية بالفن العظيم الموصوف تصنيفيا بالإسلام والذي وصفه بالإسلام هم الغربيون الذين نظروا للفنون وللعلوم وحيث مثل هذا الفن عند نهايات العصر الوسيط ومع بداية التقدم العلمي المنهجي الذي يبحث في التاريخ والنظرية والاستكشاف فكان هذا الاكتشاف بالنسبة لهم غريبا ومدهشا لم يألفوه أوروبيا حيث أغلب أصولهم المشتركة وحيث أغلب تشابهات ما وصلوا إليه من صياغات إبداعية متنوعة تعددت مكانيا وزمنيا أوه الفن الإسلامي لكنها تختلف إنما بالنسبة لهم هي كانت شيء غريب لهم من التأثير ما يختلف عن تأثير ما اعتادوا عليه ولا أقصد هنا المفضلة وإنما المواصف بل إن علماء الغرب الأوروبي هم من نبهون إليه إذ نحن ضحايا الألفة إلى ما حولنا دون أن ننظر إليه النظرة النقدية الواعية الفاحصة الدارسة إلى أن انتبهنا في خلال القرن الأخير وعلى يد بعض من العلماء الأجانب ثم من تخصصوا من العلماء العرب في الفنون وبالذات في الفن الإسلامي وإذا نظرنا من بعد على ما يتميز به هذا الفن الموصوف بالإسلامي نجد أنه يشغل مساحة طولها من الشرق إلى الغرب حوالي ستة ألاف كيلو متر ومن الشمال إلى الجنوب ما يقرب من ألف أو ألف كيلو متر وقد أثر عليها فعلا في كثير من المنتج الإبداعي خاصة إلى نهايات القرن الثامن عشر وأول التاسع عشر تأثيرا قويا واضحا على الحياة وعلى المنشآت وعلى أدوات الحياة اليومية فكيف كان هذا التأثير؟ كان وضوح اندهاش وإعجاب وانبثاق روح خاصة مثيرة للتأمل وللحوار البصري وللراحة النفسية وللألفة سواء كان ما نراه هو مساحي أو حجمي مساحي منبسط شاملا لإطار دكتور صفي الدين في عندك شيء فاتح وعم يعمل صوت شاملا لإطار مساحي أو حجمي مجسد شاغلا لمكان ورغم اتساح المساحة الإقليمية له إلا أن الفاحص يستبين أن لكل مساحة أو إقليم ملامحه وخصائصه التي تخص من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ومن طراز إلى طراز ومن أسلوب إلى أسلوب ومن مدرسة إلى مدرسة وهو ما زاده ثراء وقيمة معبنا عن السابق الثقافي أو المدني أو الخصاء أو الحضاري في كل موقع أو موضع تأكيدا لتنوعات الثراء والقيمة المذكورة وباعثا لأفكار ونظريات وتأويلات وإيحاءات وإيجابيات يمكن توظيفها في زمننا المعاصر فتكون ضمن متاع الدنيا لو زدنا اجتهادا كجماعة تهتم بالحق والخير والجمال وظهر هذا في مساحة جانبية أو في وعاء جوهري أو في كيان جسدي محدود أو ضخم ظهر في قطعة أثاث وفي أرضية وفي حديقة وفي نسيج وفي سويقة أو سوق أو ساحة أو منزل أو وكالة أو سبيل أو قصر أو بوابة أو إبريق أو قطعة أداة لحياة يومية أو في ملبس أو غيره أو غيره وكل ما يربط بين هذا وذاك وعبر ما طالته الحضارة الإسلامية ومدنيتها وثقافتها أصلا والإتقان والإحسان والتجويد وحسن التأثير وتفرده وتميزه 
بل ودل فعلا على ان سلوك من صاغه كان متاثرا بترشيد الهي للوصول الى المذكور كله. وان كانت نظرتنا نحن او غيرنا او غيرنا غالبا ما تكون عاطفيه الا اني اتطلع لدمجها مع النظره العقلانيه الفاحصه تمحيدا لتاكيد الايجابيات الفاعله لحياتنا الثقافيه واليوميه كفكرة تصميمي كفكر تصميمي وتعليمي وظيفي نفعي وجمال ثم كيف يمكن أن تكون نظري نظرتنا ومشاعرنا هي النظرة والمشاعر الانتمائية التي يجب أن نتمسك بها تأكيدا للثقة بالنفس وبالمنجز الثقافي والمدني والحضاري الذي يخصنا نحن كإقليم وكمواطنين وكمسلمين وحتى من يزاملوننا في هذه الأوطان فيكون ذلك باعثا على احترام العالم كله لنا ورغم اتزازي بكل ما هو منجز حضاري بين مصر القديمة وما زال يسري في عروقي إلا أن مشاعري تجاه مرحلة الإنجاز الحضاري مع الفتح الإسلامي هي الأقرب والأشمل للحياة اليومية إلى مدى بعيد وحيث ما زلنا في رحابها وقد استمدت كثيرا منها في مصرنا من مصر القديمه او ان مصر القديمه هي من تسببت في جزء كبير من هذا النجاح المؤكد على الاقل في مصر ثم حتى يمكن ان اجد من يبني مناهج هل ممكن مناهج وطرق للتدريس يطعم بها كل التعليم العام في التربيه الفنيه أو في التعليم الجامعي التخصصي سواء أكان في مجال العمارة أو في مجال الآثار أو في مجال التصميم الداخلي والعمارة الداخلية وغيره وفي اعتبارات القيمة والتفضيل الجمالي العام الذي أشهد بأنه ناقص في مجتمعنا تجاه هذا الفن العظيم أو أنه عادة ما يتجه إلى معايير أوروبية بعيدة عن ذوقنا بعيدة عن حياتنا ولا يمكن أن ينظر إلينا العالم بالنظرة للإحترام الواجب إلا إذا أظهرنا تمسكنا بمثل هذا التوقف هل يمكن أن أرى شبابا يتمسك بأن يكون أثاث منزله معبرا عن الانتماء لهذا الفن بدلا من الطرز الفرنسية أو الأوروبية بعامة رغم احترامي لها جميعا كمنتج إنساني قائلا أو صائحا هيا إلى الفلاح والصلاح والإبداع هيا إلى ممارسة الحياة بمتعة مباحة من خلال الفن الإسلامي إذا توغلنا في فكره وفلسفته وجواره لنستخرج ما هو خافي حتى الآن غير أنه كما لو كان تاريخ فقط وإنما هو جوهر حياة لو انتبهنا وأخيرا أعود إلى أول حديث حيث قلت الفن العظيم الموصوف تصنيفيا بالإسلام لأوضح وجهة نظري أني أعتبر أن إسلام الإنسان هو لله كلية وهو الأساس في الشرع والعبادة والسلوك والإنجاز أيا كانت عقيدته وبالتالي فإن الفن إن كان مستهدفا الحق والخير والجمال والتسامي وتكريم الإنسان فهو فن إسلام حتى لو ولو لم يجهر بالتوحيد المؤكد للرسالة الإلهية الخاتمة وهنا أكرر شكري لكم وأرجو كل توفيق وكل نجاح والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام دكتور صفي شكرا لأسام صفيدي شكرا لتشريفكم لنا ومدكم الله بالصحة دائما ويعني جعلنا دائما نستفيد من من علمكم وعطائكم. بارك الله فيكم في هذا الحمد الحضور. لله رب العالمين. الحمد لله. آه اذا سنبدا ان شاء الله اول محاضراتنا واسمحوا لي ان اشارك جدول المحاضرات. آه سوف نبدا مع الدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الاثريين العرب واستاذ الاثار الاسلاميه. ارحب بكل الاساتذه مره اخرى الحاضرين معنا وبالاستاذ محمد الكحلاوي واشكره على تشريفه لنا واترك له الكلمه على بركه الله تفضل يا دكتور 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كل التقدير لزملاء الأعزاء على هذه المنصة حيث نجتمع للاحتفاء باليوم العالمي للفن الإسلامي وأتشرف أن أقدم بين أيديكم ورقة بحثية بعنوان الفن الإسلامي والحفاظ على الهوية في وقت الخطر للفن الإسلامي أوجه متعددة في البحث فهناك من الباحثين من يبحث عن الفن للتعرف على خصائصه وسماته الفنية لمدرسة معينة ومنهم من يبحث في الفن الإسلامي من الناحية الرمزية والدلالة التي يخفيها الفن في عناصره الزخرفية ومنهم من يبحث في الفن الإسلامي برؤية فلسفية صوفية تبحث في الذات الإلهية أما هذه المداخلة فهي تجد في الفن الإسلامي درعا واقيا وحصنا منيعا في الحفاظ على الهوية الإسلامية في وقت الخطر وأقصد بالخطر الغزو الصليبي والمغولي في المشرق وحروب الاسترداد المسيحي الأسباني في الأندلس ولا شك أن الفن الإسلامي كان له دور فاعل في الحفاظ على الهوية الإسلامية في وقت الخطر وليس أدل على ذلك إلا ما أنتجته قريحة الفنان المسلم من تحف فنية في غاية الإبداع والروعة في أقليم العالم الإسلامي شرقا وغربا إبان حروب الاسترداد في أسبانيا أو الحروب الصليبية في المشرق حيث لم يوقف الفنان المسلم يد البناء والإنتاج الفني في تلك المرحلة, في تلك المرحلة العصيبة من تاريخ العالم الإسلامي فها هو في مصر والشام والعراق يشيد يشيد من العمائر وينتج من التحف ما يسحر الالباب وكان الهدف من وراء ذلك في العام في المقام الاول هو الحفاظ على الهويه الاسلاميه من الطمس والضياع والشاهد على ذلك ما تكتنزه تلك المتاحف في العالم من تحف فنيه فريده ومتنوعه وضع فيها الفنان المسلم خلاصه فكره وقمه ابداعه متحديا ذاته من اجل الحفاظ على هويته الاسلاميه فقام بتصنيع أجمل المشكوات الزجاجية المموهة بالميل والتحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة والتحف الخشبية المطعمة بالعاج والسن والمنسوجات المطرزة والمرصعة بالأحجار الكريمة والخزف البريق المعدني في سلسلة فنية آية في الروعة والجمال كما برع الفنان المسلم في تلك الفترة في تطوير فنون الخط سواء المنقوط على العمائر أو المخطوطة في المصاحف مما يؤكد على حالة الانفعال الفني التي شعر بها الفنان المسلم من جراء وجود هذا الغزو الصليبي في أرضه ممهدا ممهدا ومدافعا متأسف مدافعا عن دينه وعرضه وسلامته في الشرق والغرب في في الشرق والغرب ومقوما بكل الوسائل حربا وسلما وفنا ليدرئ مخاطر الوجود الصليبي ويحمي تراثه الفني من التأثيرات الوافدة الصليبية مدفوعا بحبه الشديد لحضارته فأنتج في تلك الفترة من العمائر الشامخة والتي ما زالت شاخصة والفنون الراقية المبهرة بصورة غير مسبوقة مما يوحي بأن الفنان المسلم كان رد فعله متأججا في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الشرق فقام الفنان المسلم بالتفنن في إبراز هويته في ضوء إدخال عناصر تجويد وتحسين جديدة في أساليب الصناعة والزخرفة مما جعله ينتج في تلك الفترة منتجات فنية عالية الجودة مميزة بسمات وخصائص فنية جعلتها تصل إلى قمة تطورها الفني أما في الأندلس فكان للفنان المسلم نفس الفكر فاتخذ من فنه درعا للحفاظ على الهوية وذلك بفضل عقليته المستنيرة وإدراكه لقيمة الفن كحالة وجود دون النظر إلى الاعتبارات الدينية الضيقة لدى مسيحية أسبانيا والتي دفعت السياسة الأسبانية في عصور التعصب لمحو وهدم وتهجير كل ما خلفته الحضارة الإسلامية الأندلسية من حجر وبشر ومن الجدير بالذكر أن سياسة التعصب الأعمى التي تبنتها الممالك الأسبانية لم تجد نفعا حيث اخترقتها وقهرتها ما أنتجته حضارة الإسلام في الأندلس من فنون وآثار ما زالت شخصة هي أيضا عبر عنها أصحابها بعبارة لا غالب إلا الله إذ لم توقف حركة الاسترداد المسيحي للمدن الإسلامية في الأندلس العرفاء والصناعة 
المسلمين من الاستمرار في أعمال البناء والإنتاج الفني وبخاصة في غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس حيث استجمع هؤلاء العباقرة كل ما في قريحتهم من فنون متحدين ورافدين حالة الحصار والموت التي فرضت عليهم فلم يستسلموا لواقعهم المحتوم راضين بحكم الله فيهم بل, يتوا... بل توانوا في الاستمرار في تشييد القصور وتغالوا في زخرفتها وأنتجوا الفن حين ذاك في حالة من الإبهار غير مسبوقة مقتنعين بأن الغالب الحقيقي هو الله والمغلوب هو الإنسان ولذلك زينوا وجهات قصر الحمراء بعبارة لا غالب إلا الله بهذا الفكر الواعي فرض التراث الفني الإسلامي الأندلسي نفسه وانتزع الحياة والخلود والبقاء من قبضة من قبضة الموت ونجح الفنانون الأندلسيون في البقاء في الأندلس رغم سقوط جميع مدنها عبر فنونهم تاركين من ورائهم فنا رفيعا رفض أن يهاجر مع أصحابه ولذلك ظلت فنونه وأثره الإسلامية في الأندلس باقية ومتحدية سياسة التعصب الجائر والقوانين الظالمة التي تتبنتها الممالك المسيحية في قشتالة وليون ونيفارا والتي عملت بلا رحمة على محو الذاكرة الإسلامية في الأندلس بكل الطرق فنصبت حاكم التفتيش وفرضت التنصير الإجباري على من بقى من المسلمين وقامت بأكبر حملة تطهير عرقي في التاريخ بعد أن أصدرت قرار الطرد والتهجير القصري على مسلمي الأندلس وحولت المساجد إلى كنائس والمحاريب إلى مذابح والمآزن إلى أبراج نصبت عليها الأجراس وفي وسط هذه الظلمة الحالكة والوحشية المفرطة والإنكار لكل ما هو مسلم وإسلامي بشرا كان أم حجر يخرج من بين هؤلاء سل من الأسبان المنصفين الرافدين لسياسة التعصب الأعمى فبنادوا بوقف أعمال الهدم والطمس للهوية الإسلامية في الأندلس بل وقاوموها بكل الوسائل كما نجحوا في إقناع الملك الأسباني حين ذاك بإصدار تشريعا يحرم كل من يتعدى على التراث الإسلامي في الأندلس كذلك عملوا على صيانته وفرضوا القوانين من أجل حفظه وسلامته بعد أن أدركوا قيمة ما خلفته الحضارة الإسلامية في الأندلس من صروة معمارية وفنية ليس لها نظير فقاموا بإعادة كشف وترميم ما طمس تحت معاول الهدم والتدمير وراح البعض من هؤلاء ينعي بكل أسى ما ارتكب من جرائم وتشويه للأثار الأندلسية في قرطوبة وأشبيلية وسرخسطة ويكفي أن أشير إلى ما ذكره عالم الأثار الأسباني أمادورو ديلوس ناعيا ما حدث من تشويه في جامع قرطوبة فقال إنه لا للإضافات المعمدية المسيحية الضقمة التي قامت وسط أعمدة المسجد التي لا تحصى ولا لزخائر الفن التي نفذها أكابر فنانين أسبانيا في القرن الستاشر ولا لمجموعة المصليات المسيحية الكثيرة التي شوهت بلا شك جدران المسجد ومسخته ولا لتلك التماثيل الثقيله من الملائكة المجنحة التي لا يمكن لها ولا لآيات الإنجيل التي دونت على المذابح حيث أن كل هذه الإضافات المعمارية والفنية رغم كثرتها وما أحدثته من تشويه إلا أنها لم تمحو ذرة من جلال وبهاء عظمة جامع قرطبة الذي ما زال يحتفظ بروح الفنانين المسلمين بل والروح المحمدية من أتباع هذا الدين الذين, ظل... الذين ستظل أعمالهم خالدة وممهورة بخاتم الفن الذي أبدعوه ومطبوعة بروح الأمة التي أنتجته ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأسبانية لم تقف عند حد الحفاظ على هوية الأندلس الفنية فحسب بل سمحت للفن الإسلامي الأندلسي بالبقاء مدجنا وكذلك قامت بتصديره للعالم بواسطة الأسبان المرسكيين هكذا علمنا الفن الإسلامي دراسة عظيمة ودرسا عظيما بأنه قادرا أن يبقى محافظا على هويته مهما كانت الشدائد والنوازل ومهما عظمة المصائب وذلك لما, تحم... لما تحمله عقيدة صناعه وعرفائه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها هذه هذا المفهوم الذي أتناوله هو ما حدث أيضا في البوسنة والهاس يعني كنت طالب في إيطاليا في 83 وكانت البوسنة والهرس لا تعرف شيء عن الإسلام وكانت المساجد عبارة عن يعني أقول عبارة عن أماكن الخمور لكن عندما بدأ هؤلاء وحاربوا باسم الإسلام حولت هذه المساجد التي كانت عبارة عن متاحف أو مواخير إلى مساجد وبدأ الناس تشعر بأن لها دين 
لا بد أن تحافظ عليه عايز أدي صورة سريعة بنشوف في وقت ذروة الخطر الصليبي في مصر ماذا حدث؟ تعالوا نشوف جماليات الفن الإسلامي تظهر نفسها بأبهى صورة وبأجمل شكل تعالى احنا هاخدكم في عجالة سريعة أدي قبة الإمام الشافعي من الخارج ومن الداخل بنشوف بالظبط جماليات الفن والزخرفة والثراء الزخرفي عامل إزاي هنا بنشوف المدرسة الصالحية بجمالها وفنونها مدرسة بتقوم بدور تربية كوادر من السنة لمقاومة ومجابهة المذهب الشيعي وفي نفس الوقت لإرسال مجاهدين في سبيل الله للدفاع عن العالم الإسلامي من الوجود الصليبي يعني المدرسة بتقوم بدورين مهمين شوفوا في قلوان عمل إزاي مدرسة في الوقت ده بتتبين القصع الذهبيه لاول مره واول نموذج ما بين الالوان والامام الشافعي تستخدم القصع الخشبيه الجميله المذهبه لاول مره وكان الفنان بيجمل ويزين ويثبت ثراءه في وقت الحروب ده وقت وقت كانت حركه السرداد الشرق وحركه السرداد الـ 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 الاسبانيه موجوده في نفس التوقيت يعني الاثنين كانوا توقيت واحد صلاح الدين الايوبي كان يقاوم في الشرق ويعقوب المنصور كان يقاوم في الغرب فرص بنشوف هنا تابوت الامام الشافعي تابوت الامام الحسين اللي توجد داخل مقبره الامام الحسين وده قمه قمه فيما وصل اليه الفن الايوبي في العالم الاسلامي ملوش نظير دي قطعه ماستر بيسز ملهاش حل شوف النقش على الخشب شكله ايه وشوف طريقه التعشيق وشوف ما فيش فراغ والكتابات النسخيه والنماذج الاولى لاشكال التعشيق اللي ظهرت بهذه الجماليات في هذا التابوت وبنشوف ايضا منبر سلطان لاجين اللي بيعتبر من اجمل القطع الاثريه اللي بيتكون من 11000 قطعه صغيره مجمعه كل ده بيؤكد على غزاره الفن وقوته والوصول به الى مرحله متقدمه جدا في تلك الفتره طبعا لا شك ان هذه المشتوات لا نظير لها في العالم. ده تم في الفتره اللي بنتكلم عليها فتره الوجود الصليبي. ادي المشكوات الله نور السماوات والارض بهذا الفكر في مصر والشام تم انتاج هذه المشكوات على اعلى مستوى. بنشوف الشماعد اللي حصلت في الموصل وفي العراق وفي وفي الشام وكرسي المصحف، شوف التكفيت على على المعادن بالذهب والفضه ونشوف التكفيت أرجو الصوت يكون الصوت بي 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 بيأثر علي من فضلكم من فضلكم من فضلكم من فضلكم الصوت بيأثر على المحاضرة تفضل تفضل دكتور بنشوف هنا شوفوا شوفوا رقبة الشمعدان وشوفوا التكفيت على الفضة وبالذهب شكله إيه وصل لمرحلة في منتهى الإبداع وفي منتهى ذروة الإبداع في تلك الفترة حتى بنشوف القلج شوف القلجة بتاعت يعني الخاصة بالمية شوف الزخارف اللي عليها بدأت ندخل مرحلة من الفن الراقي ودي قمة ما ظهرت فيه التحف الفنية بتاعتنا اللي بعد كده كان التقليد لما جاء هنخش في الأندلس هنلاقي نفس الإبداع الورقة الأندلس دي ورقة مهمة جدا بتأكد لنا على أن الأندلسيين اللي حربوا الوجود الإسلامي هم نفسهم النهاردة أصبحوا هم حماة الفن الإسلامي يعني والله قرطبة ومدينة قرطبة أكثر حفظا من مدينة القاهرة والله أنا بقولها لأن درست هناك النهاردة قوانين مجرمة لأي اعتداء على الشوارع وعلى التراث الإسلامي هكذا فرض الفنان المسلم بهويته الفنية الحرص الشديد على حمايته يعني بتشوف النهارده بيحصل في اليمن اللي بيحصل في العراق اللي بيحصل في سوريا للاسف اهالينا هي اللي بتضيع وبتهرب الاثار وبتبحث عن الاثار خلصه وبتضيع تراثها لكن شوف العصور الوسطى كان العكس العكس صحيح كانت الهويه الاسلاميه والفن الاسلامي كان هو الحامي لهذا شوف حتى حد يقول لي طب القبه بتاعه جامع قرطبه دي دي مالهاش دعوه دي قبل حروب الاسترداد لا ما انا عايز اقول لك ان تحم الحفاظ عليها وشفنا العالم الاسباني امادورو بيقول لك ان كل الكنيسه اللي اتعملت جوه الجامع والتماثيل اللي اتعملت جوه الجامع لم تشوه الروح المحمديه، تخيلوا الاسباني بيقول هذا الكلام انها مختومه بروح الفن الذي انتجه. فانا يعني مبهور بهذا الفن. شوفوا شوفوا يعني هم حافظوا على المحراب. طب هتقول لي محراب في الشرق ما محفوظ يعني غير غير اذا اتكلمت باستثناء اللي موجود في في شمال افريقيا. لكن للاسف ما عندناش حد حافظ على هذه الثروه 
وعلى هذه التحف الفنيه الاسبان هويه الفن الاسلامي حافظوا عليها لانها اجبرتهم على الحفاظ عليها وصنوا القوانين اللي تجرم الاعتداء عليها شوفوا حتى المآزن مأزلة الخيرال ده اللي تحولت إلى أجراس لكن برضو حافظوا عليها فحنشوف بقى في خصر الحمراء جانا دي بتخليني أنا في حالة يعني أقول إيه وجدانية عالية إن الفنان المسلم الحضارة الإسلامية ما بتموتش في وقت الخطر بتقول أنا موجودة فالإنسان بينتج في وقت الخطر ده دولتي غرناطة محصرة من جميع الجهات وآخر معاقل المسلمين المحصرة طب بنشوف الفنان في جوه هذه القصور يكتب لا غالب الا الله لانه هو مدرك تماما ان الفن الحقيقي موروث لله سبحانه وتعالى هو والارض وان الانسان مهما كان ظالم او متجبر لا حيله له فمصيره كمصير غيره فبنشوف هذه الرؤيه الفنان المسلم ينتج انتاج بهذه الفخامه والضخامه طب هتقولي فن يماثل ده في الوقت ده الله ده الانسان في اي واحد لا قدر الله واحد عنده اي مناسبه لا يعني غير سعيده ما بيقدرش يبيض بيته لكن ده الفنان المسلم لان دي دوله بتهددها كيانات اخرى يوم يخترق بهويته الفنيه كل هذا التعصب ويستطيع انه يبقى قويا قادرا ويخلي خصومه هم اللي بيحافظوا على هذا الفن الكبير شوفوا شوف جمال المخرنصات اللي تمت في الخشب شوفوا قاعة الأختين والكتابات والمخرنصات والتاكسيات الخزفية في حالة من التناسق يعني بيقول لك بقى كرهية الزخرفة كره البعد عن الزخرفة دسموا الجنة بكل ما فيها شوفوا كلمة لا غالب إلى الله لا غالب إلى الله تع تعالى دي تؤكد على أن الفلسفة الحقيقية كانت لدى الفنان المسلم ها هو أن الوارث الحقيقي هو الله وأن كلنا إلى زوال هذه هي المحاضرة التي حاولت أن أوصلها في يوم العالمي للفن والحفاظ على الفن الإسلامي أن رسالة الفن كانت رسالة قوية جدا في العصور الوسطى ونحن الآن في أوطاننا العربية بنعاني من الحفاظ على التراث وأسأل الله سبحانه وتعالى الحماية والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى شكرا لك دكتور وشكرا لهذه الجوله في في رحاب الحضاره الاسلاميه والفن الاسلامي ولو انك يعني ضغطناك في في الوقت لان الحقيقه الوقت لن يسمح لنا باكثر من ذلك نشكرك على حضورك وعلى تشريفك لنا شكرا يا فندم اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك اذا نمر الى المحاضره الثانيه الى الى العراق الى الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعه من كبار الباحثين والاساتذه في التراث وفي الاثار الاسلاميه استاذ الاثار والعماره والفنون الاسلاميه بكليه الاثار والحقيقه من من شيوخ الذين شيوخ الاثار الذين نعتز بعلمهم وسوف يتكلم لنا عن مدينته مدينه الموصل تطور زخرفة التوريق في مدينة الموصل أه اسمحوا لي أن أشارك أه من عندي أه بعض الصور التي بعثها لنا واترك الكلمه للاستاذ احمد قاسم الجمعه تفضل استاذ لك الكلمه اذا اذا قدرت استاذ تفتح الميكروفون الميكروفون اللي عندك لانه انا من قبل اغلقت الميكروفونات لما صار في عندك ميكروفون مغلق فقط اذا سمحت اذا تقدر تفتحه أنا آسف سببت لك مشكلة لأنه أغلقت الميكروفونات لما كان في إصوات خارجية فأعلم أن بعض التقنيات يعني سننتظر أن يأتي من يصلح من يفتح الميكروفون للأستاذ قاسم الشاء مفتوح نعم نعم الآن نسمعك تفضل تفضل دكتور شكرا على هذا الإطناب الذي أتمنى أن أستاهك جزءا منه وشكرا لاساتذتنا والعلماء الحاضرين كل 
كل حسب مثل ما يقول قدره ولقبه العلمي مدينة الموصل تعد من المدن العربية الإسلامية التي أعطت الكثير وأخذت القليل ترجع بأصولها إلى إلى الألف السادس قبل الميلاد عندما كانت قرية صغيرة تحت منطقة قليعات في جزء شرقي للمدينة القديمة ثم مرت بأدوار معمارية الحصار وما شابه ذلك حتى وصلنا إلى العصور العربية الإسلامية بعد فتحها سنة 16 للهجرة الموافق 637 للميلاد ولا أريد أن أطلب بما أثرت الموصل العمارة والفن الإسلامي الذي تطرق إلى جزء منه الآن وإنما سأقتصر على جزء منه وعين منه وهي الزخرفة النباتية وتطورها التي سميت بالتوريق العربي أو الأرابيسك من قبل المستشرقين أو الأجانب ونجد لن تتجلى أهمية دراسة الزخرفة النباتية في العصور العربية الإسلامية في كونها من أهم الفنون التي اعتبرها الفنان وأولاها رعاية خاصة ووصلها إلى أقصى درجات التطور والابتكار وحقق فيها قيما جمالية لم تكن معروفة من قبل بحيث أطلق الأوروبيون عليها اسم الأرابيسك لأن صالت فكرة تكوينها عربية إسلامية وكان وراء ذلك الاهتمام والتطور فلسفة دينية إسلامية تتمثل بالاعتزاز بما خلقه الله وهي النبتة مما جعل الفنان يكثر من استخدامها فضلا عن عدم مضاهاة خلق الله جعله يحورها عن هيتها الطبيعية لتتحول إلى عنصر فني بعد فضلا عن الخيال الواسع وذوق السليم للفنان وقد ظهرت بوادرها منذ القرن الثاني الهجري في زخارف وسيفساء قصر المنقوشة في الموصل القديمة التي بناها الوالي الحر بن يوسف والتي أطنب المؤرخون في وصفها ومن المرجح أنها كانت نباتية محورة كما هو الحال في فسيفساء مبنى قبة الصخرة 72 للهجرة والجامع الأموي في بلاد الشام 86 للهجرة أما الزخرفة النباتية التي وصلتنا من عمائر الموصل خلال القرون التالية فقد مرت بمراحل من التطور والابتكار من حيث المميزات والعناصر الفنية وأساليب التنفيذ والمواد المنفذة منها وعليها وقدم تلك الزخارف تعود إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي منفذة على عناصر عمارية من الرخام ولا أمامنا طبعا مثال على ذلك كما هو الحال في محراب مزار كلثوم وتغلو عليها الأوراق الجناحية والنخيلية والكاسية ذات القيعان المجوفة وتمتاز بتلاصقها مع بعضها وتضاعل الأرضيات فيما بينها ثم تطورت إلى إلى عروق وإلى قنوات وخطوط حلزونية بواسط ونفذت بواسط حفر المشروب كما نرى هذا التخطيط أمامكم لمحراب جامع جوجاتي والغالب أنه هذا نسب إلى القرن الثالث الهجري استنادا إلى ما كان ما يماثله في سامراء عندما بنيت من قبل المعتصم عام 221 للهجرة وقد ذكرها المرعون الشافعي وكذلك هرسفل بأن هذا الحفر المشروف التي نفذ في هذه الزخار هو ابتكار سامراء لكن بعد دراستي المتعمقة وجدت أمثلة في مدينة الموصل في مزار محراب لمزار 
أم كلثوم والذي موجود أمام أمامكم صورته الفوتوغرافية وكذلك أمثلة أخرى في فناء كنيسة مارا شعيا منفذة على الرخام وتماثل تماما ما وجد في سامراء ومعنى هذا أن نقلت من الموصل إلى سامراء يعني إذا أصبح ابتكار ابتكار الحفر المشروف هو ابتكار موصلي وليس سامراء ونعلم نعلم أن سامراء بداية بناية جديدة مدينة جديدة جلب المعتصم كثير من العمال والفنانين والبنائين من البلاد ومنها ومن الموصل ثم بعد إذا انتقلت من سامراء إلى مصر في العصر الطولوني وهذا طبعا تصحيح مثل ما يقول لكن رب سعد يسأل يقول إذا كيف لم المرحوم الشافعي وكذلك هيرستد نسبوا إلى سامراء لأن هذه الأمثلة التي وجدتها في الموصل لن يتعرفوا عليها ولم تكن معروفة من قبل هذا هو السبب لا أكثر ولا أقل وهناك عناصر عمارية أخرى من القرن المذكور نفذت بالحفر المشروف لكن حدث تطور هنا كان تلاصق بين العناصر أرضيات ما موجودة منفذة بالحفر المشروف وجدنا أنه بأمثلة بعض تيجان الأعمدة في الجامع النوري في مدينة الموصل التلاصق العناصر ابتعدت عن بعضها وطهرت الأرضيات وأصبح عن حسار من الحفر المشروف إلى الحفر الرأسي وهذا يعتبر نوع من التطور كما أنه حدث تطور أيضا بالنسبة للعناصر الزخرفية كان قبل جناحية كاسية الآن أكثر الفنان من استخدام الورقة النخلية وأنصافها بالإضافة إلى بعض الأزهار هل أمر إلى الصفحة التالية دكتور؟ نعم. الساعه الصوره الثانيه يعني اذا ممكن اللوحه نعم. الثانيه نعم نعم تفضل بلغت الزخرف في منتصف القرن السادس الهجري خلال العصر الاتابكي او ازدهارها وتطورها وذلك لعد لتعدد مستوياتها لان الان الان امامنا زخرفه هذه زخرفه العقد محراب المسجد الجامع والان يسمى ببقايا بالجامع المصفي لأنه مر بعهود معمارية تالية الحاج محمد المصفي الذهب بسنة 1225 للهجرة جدد قسما منه فسمي بالجامع المصفي هذه الزخرفة مؤرخة سنة 500 543 للهجرة في عهد سيف الدين غازي من العهد الأتابكي والآن ستطرق إلى مميزاتها الفنية قبل كل شيء نجد انه من حيث التنفيذ تتمثل فيها التناظر التمثيلي اي محور في الوسط ثم على الميمنه والميسره العناصر متشابه من حيث التنفيذ والهيئه وما شابه ذلك فهذا نسميه التناظر التمثيلي هذه الزخرفه لاحظ انه نفذت على الرخام وبعمق سبع سنتيمترات وباربع مستويات ونجد فيها انه نفذت بالحفر الراسي والتحوير الشديد نجد فيها على عناصر الطبيعه التحوير الشديد على عناصر ودقه في عناصرها وقطاعها المحدب وهذا لا يدل على اقصى ما بلغته الزخرفه زخرفه التوريق العربيه وانما تدلل على اوج ما بلغته صناعه الرخام التطبيقيه ليس في الموصل فحسب وانما في العالم الاسلامي قاطبه وقيمها الجماليه المتمثله فيها كالاتزان والانسجام الفني والتناظر التمثيلي والتناوم بين العناصر وهذه حقيقه حيرت كبار العلماء الذي درسوا الفن والعمل الإسلامية من أمثال العالم الألماني هيرستل عندما زار فعلا زار الموصل وحاول أن 
ينفذها ويخططها وفعلا هذا من تخطيطه لكن مع هذا التبس التبس الامر عليه ويقول ما نصه كيف كان يمكن لمرين ان ينفذ هذا الامر المعقد وان كان هناك التباس فيعزى الى خطا في رؤيته اي خطا في رؤيه رزفل وكان مع رزفل جمع انهم فنانين رسامين وكذلك مهندسين ومع هذا يعني بعثة أثرية كاملة ومع هذا يقول هذا القول فإذا هذا يدل على شيء فيدل إلى مدى مدى ما وصلته زخرفة التوريق العربية الإسلامية نجد تطور آخر حدث في القرن السابع وفي القرن السابع الهجري مالت الزخرفة نشوف أنه خلينا نقول الثالثة اللوحة الثالثة هي ممكن نعم تفضل إيه وفي القرن السابع الهجري مالت الزخرفة لاتساع الأرضيات بين العناصر التي اتسمت بكبر حجمها تلاحظ هناك قبل الأول شيء الأرضيات ما موجودة بين العناصر قليلة لأن اتسع الأرضيات أصبحت كذا بنفس الوقت كان رشاقة بالأوصان إلى أن نشوف أنه الرشاقة قلت يعني شوية أصبحت أثقل بنفس الوقت قطاع الأوصان قبل قطاع محدب إلى أن أصبح فيه نوع من الحزوز وغيره يعني نوع من التقعر فإذا هذا يدل نوع من تطور تطور آخر بعد بعد وهذا طبعا زخرفة في عقد محراب المحراب الصيفي للجامع النوري بعد هذا من القرن السابع الذي نتطرق اليه نشوف انه اتسمت هذه الزخرفة وهذه زا طبعا زا البعدة 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 نعم يعني نعم هذا الكل أنه في القرن السابع لجي مالة الزخرفة لاتساع الرياض بين العناصر التي تسمت بكور حجمها وظهور التقعرات في أنصال العناصر وزيادة عرض الأوصان وانقسامها على نفسها بواسطة حزوز تتخللها وتتخللها وزيادة غور حفلها الرأسي مما أدى إلى تيسيمها وجمالها الفني ومن أهم مميزاتها الفنية التناظر التمثيلي وتتابع العناصر وتناوبها وخروج العناصر من بعضها وهم عناصرها الاوراق الناخليه الثلاثيه في الانصال وانصاف الاوراق ذات النصير ووريدات الربيع الموصليه فضلا عن الوريدات المقببه المحززه التي تعد من العناصر المبتكره في هذا العصر هذه الزخرفه حقيقه موجودة على الرخام منفذ على الرخام وتبطن الأقسام السفلى لمزار الإمام يحيى بن القاسم بال 600 وبال 637 للهجرة تعرف أنه أيضا منفذ كان قبل عندنا قلنا التناظر التمثيلي الآن أصبح عندنا التتابع والتناوب عنصر ثم يلي عنصر آخر ثم يتكرر العنصر الاول ثم العنصر الثاني وهكذا وبنفس الوقت مزدوج انصاف الاوراق الناخليه تاتى النصف الاعلى ويقابل النصف الاتي من الجهه الاخرى ويتحدان ليحملان عنصر اخر اذا هذه ايضا دقيقه جدا من اصبح اعطت نوع من التسيم الفني الذي لا نراه في اماكن اخرى حتى من في العالم الاسلامي طبعا بعد هذا نجد الموصل ان مرت من انتكاسه حضاريه عندما هجم المغول عليها وسيطروا سنه 600 طبعا بنفس الوقت نقدر نقول انه هذه عشق الفنان المسلم الزخرفه التوريخ عن الزخارف النباتيه المحوره عشقها مع الهندسيه لا هذا الهندسيه وهذه على الرخام في مدرسة المدرسة النورية التي بناها آخر ملوك الأتابكة نور الدين أرسلان شاه 
والمؤرخة من 589 إلى 607 للهجرة وهذه منفذة على الرخام يعني تنزيل تنزيل صدف وغيرها على أرضية زرقاء وهذا أعتبره يعني أبدع ما أنتجه الفنان المسلم من التنزيل على الرخام وفي هذا المجال أريد أن ننوه إلى بعض المصطلحات إن نزلنا منطقة مادة على الحجر وما شبهه كرخام ما شبه نطلق عليه التنزيل على الرخام أو على الحجر وإن كان التنزيل على الخشب نسميه التطعيم على الخشب وإن كان على المعادن نقول التكفيت على المعدن وإن كان على الحلي والجواهر نقول الترصيع على هذه الحلي وما شابه ذلك بالإضافة المؤمن أنه جاءت أنه أقوام حكمة الموصل أقوام بدوية يعني أقوى ينلي والقرى قوي ينلي ليس لها إلمام كبير في الحضارة بالإضافة إلى هجمات تيمون لانك مرتين سيطر على الموصل مرة بال 796 ومرة بال 804 وأخذ كثير من الفنانين من الموصل إلى بلاده وحتى كانوا في تلك الربوع أنشأوا مدارس فنية كالمدرسة المولية وغيرها وغيرها كلها والتيمورية وما شابه ذلك بعد إذن لكن بمجيء وحدث أيضا بعد إذن نزاع ما بين الصفويين والعثمانيين هذا طبعا أيضا تعشيق ما بين الأرابيس وما بين الزخرفة الهندسية هذا طبعا من مزار الإمام يحيى بن القاسم وهذه الزخرفة كادت كادت أن تودي بحياته لأن يعني أنه كان سلالة عندنا درابات وكنت أحاول تفريغها وأحد اللوحات تحت رجلي سقطت تقريبا ومالت فتعلقت يعني لولا ما تعلقت باللوح الذي بعده لأصبحت جثة هامدة والسبب أنه ربما أبقى أيام و لن يؤثر علي لانه انت انقطع الصوت لا لا الصوت موجود تفضل الصوت موجود حقيقه لما خرجت صباحا حرامي قالت لي اين تذهب؟ قلت له والله ساذهب الى احد المباني التي هي عندي شغل ما قالت لي لا مثلا الاستاذ الكحلاوي او فلان سال عليك ماذا اقول لهم؟ قلت له تقولين لهم ذهب الى احدى الخرابي والانقاض تجده في احدى الخرابي والانقاض لما حدثت هذه الامور بيدي وتعلقت تمكنت بعدين قلت بالله يعني انا لو سقطت ولا يعلم احد باي مكان وغيره يمكن اصبح جثه هامده اشهر وغيره ما حد يعرف يعني. هذه من وراء الاثار على كل بعد هذا في العصر العثماني عندنا حكم مثل ما نقول حكم الجليليين العائله الجليليه حكمت في عهدها حقيقة الذي كان ما بين 1136 الى 1246 يعني حوالي قرن وعشرة سنين حدث نوع من الازدهار ونجد انه دبت الحياه مره اخرى الى هذه الى الناحيه الفنيه العامة بصورة عامة في الموصل ومنها التوريق يمكن اللوحة السادسة والأخيرة موجودة هذا هذه لوحة صحن لوحة صحن هذا صحن نعم هذا صحن شوف أنه عليه الزخرفة صح بها تحوير حتى ورقة يعني أكثر من الثمار كثمرة الرمان عبارة عن دائرة وعليها خطوط هكذا فاذا هذا نوع من التحوير نوع من التوريق الذي اصبح ايضا مثل ما نقول اخذ يتنفس الصعداء بعد انحسار طويل من سيطره المول على مدينه الموصل حتى الوقت الحالي ولا اريد ان اطيل اكثر من هذا واخذ وقت من زملائي وشكرا بارك الله فيك دكتور 
ان شاء الله نستضيفك في 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 جلسه بمفردك لتتكلم لنا عن هذه الزخارف وتطورها لانه موضوع مهم جدا وقليلون جدا من كتبوا في نشاه وتطور الزخارف الاسلاميه شكرا لك ادام الله لك لكم انا في حقيقه مئات يعني المدينه الموصل من العصر الاموي حتى القرن الحادي عشر الهجري كل هذه يعني فدت كبير يعني عندي مئات من الزخارف المتنوعه لمدينه الموصل والحمد لله الان اعمار مدينه الموصل يعني من حيث اليونسكو لان سعنا مستشار في اليونسكو واليون دي بي وغيرها والمنظمات الدوليه كثير يرجعون الى التخطيطات المعماريه وكذلك الرسوم الفنيه من زخارف وكتابات يعني الان مدينه الموصل تعلمون الفاجعه التي مرت بها من قبل الدواعش وغيره لكن الان كلها موجوده عندي واحمد الله على ذلك اعطاك الله العمر والقوه لنستفيد منك ويستفيد من طلبتك ان شاء الله شكرا شكرا لكم شكرا لكم دكتور وابقى معنا للنقاش يعني ان شاء الله نعم. اذا نمر الى المحاضره الثالث دكتور محمد حسن عبد الحافظ استاذ الادب الشعبي باكاديميه الفنون القاهره وخبير في التراث الثقافي غير المادي او المعنوي ان صح التعبير في معهد الشارقه يحدثنا عن الفنون الشفهيه في مدينه فاس تفضل دكتور محمد لك الكلمه السلام الله عليكم ورحمه وبركاته واسعد الله مساءكم جميعا اينما كنتم أود ابتداء أن أتقدم بجزيل الشكر للدعوة الكريمة للانضمام إلى هذه الندوة حول الفن الإسلامي في اليوم العالمي للفن الإسلامي والانضمام أيضا إلى كوكبة من الأساتذة والعلماء الأجلاء في مختلف الفنون واسمحوا لي أن أطرح في كلمتي الجماليات الشفهية في زمرة الفنون وربما هذا يقدم تنويعا جديدا بعد ما استمعنا إلى الأستاذين الجليلين أستاذ الدكتور محمد الكحلاوي والأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة وأيضاً الأساتذة الأفاضل من بعدي في هذه الندوة فالجماليات الشفهية ستكون مكملة يعني جملة الفنون التي يمكن طرحها في علاقتها بالفنون الإسلامية ولا أدري لماذا الفنون الشفهية تغيب يعني رغم ما خبرناه جميعا من قوة الكلمة وفي البدء كانت الكلمة ومن خلود الصوت الإنساني لكن يبدو أن أيضا الشفهية هي هشة وضعيفة فالمنطوق يطير ما ينقش وما يبنى وما يخط يبقى أكثر من بقاء المنطوق وبقاء المنطوق رهن لآلية الإعادة والتكرار والانتقال من جيل إلى جيل هذه هي الضمانة الأساسية لصون وحماية الفنون الشفهية وبقائها وإن كانت في انتقالاتها عبر الزمن تتعرض لمخاطر جمة وكبيرة جدا نحن لا نعرف الأصوات القديمة كيف كانت ولا نعرف الفنون الشفهية قديما كيف كانت خاصة أن أدوات التسجيل لم تكن متاحة كما هي متاحة الآن أيضا حتى وصف الصوت أو المنطوق 
في الثقافة في تاريخ الثقافة العربية إلى حد كبير كان وصفا إلى حد ما يعني كان محدودا ليس بالقدر نفسه في الفنون الأخرى هذا أولا ثانيا يعني بالرغم إدماني للعمل الميداني كباحث ميداني منذ ثلاثين عاما وزرت يعني مدنا عربية قديمة كصنعاء القديمة وبغداد والموصل وسمراء والنجف وقصبة الجزائر وقصبة تونس وغيرها من المدن كبيرة طبعا كمان المدن المصرية تقريبا كلها خاصة المدن التي تكتنز بالعمارة الإسلامية والفنون الإسلامية بدءا من القاهرة ثم مدينة رشيد إلا أني اخترت مدينة فاس في علاقتها بالفنون الشفهية أو ما أسميه بالفنون الشفهية وربما أطرح الأسباب أثناء كلمتي إليكم الزيارة الأولى لمدينة فاس كانت منذ زهاء ربع قرن تحديدا في عام 1996 وزيارتي الثانية كانت بعد هذه الزيارة بثلاث سنوات والزيارتان موصولتان في ذاكرتي كما لو كان مشهد زيارة واحدة في هذه الزيارة الأولى عندما دخلت من الباب الكبير لمدينة فاس العتيقة أو مدينة فاس القديمة كان يمثل لي هذا الباب الذي هو يعني علامة من علامات المدن القديمة التي تتكون من أبواب وسور يحميها كان هذا الباب أشبه بالعتبة للدار وهذا الباب و مثل العتبة للبيوت والدور يعني مثل برزخ بين فضائين مكتنزين بالأسرار, بالأسرار والخفايا وعلامة من علامات الانتقال والعبور من الخارج إلى الداخل وفصلا بين يعني المجال المصون داخل المدينة والمجال المفتوح خارج المدينة ووصلا بين العام والخاص العام في الخارج والخاص في الداخل ويعد أيضا رابطا بين العالم الإنسان الداخلي للمدينة والعالم الفسيح الكوني خارج المدينة وهو في النهاية علامة على بداية ونهاية المدينة هذه هي فاتحة الدخول إلى المدينة العتيقة عندما استهلت زيارتي بزيارة المكان الذي تعلم فيه العلامة عبد الرحمن بن خلدون كانت هذه هذه العلامه مهمه جدا بالنسبه لي ابن خلدون الذي ولد في تونس وتعلم في فاس وهو ذو اصول حضرميه وايضا جدوده انتقلوا الى اشبيليه و في قلعة سلامة أنجز عمله العلمي المهم كتاب العبر وقبلها المقدمة ومات توفي قاضيا حكيما في مصر فابن خلدون 
هو الذي تحدث عن الفنون بوصفها جزءا من الصنائع أقصد هنا الفنون الشفهية تحديدا فهو تحدث عن الغناء والشعر والموسيقى والرقص بوصفها من جملة الصنائع إلى جانب البناء والنجارة والحياكة والخياطة والخط والكتابة وغيرها من الصنائع التي عددها ابن خلدون تعديدا تفصيليا فهو لم يكتفي بوصفها وإنما يعني مارس التدقيق فيها والكتابة في تفاصيلها فلكل هذه الصنائع معلمين فكان عليه أن يتحدث عن المعلمين لهذه الصنائع عن أسس كل صنعة منها وأيضا يتحدث عن الآلات لكل صناعة فالموسيقى فيجب أن ينسحب كلامه في الموسيقى على الآلات الموسيقية وكيف تصنع وخاماتها إلى آخره وأيضا الشعر فكان ضروريا أن يتحدث عن الشعر وعن بحوره وعن الشعر الشعبي فنون الشعر الشعبي الملحونة في هذه في هذا الزمان الذي عاشه ابن خلدون ومن الاخباريين الذين تعامل معهم في هذا الوقت وكان قادرا على تقييمه من الناحيه البلاغيه فانواع الفنون الشعريه الشعبيه تحدث عنها ابن خلدون بطلاقه وكان مختلفا تماما عن غيره في أن يمنحها البلاغة التي يعني حاول غيره من أصحاب المنظور التقليدي الذين تبعوا القواعد المعيارية في الفنون اللغوية إنما قال أن هذه الفنون يمكن أن تتمتع بالبلاغة أكثر مما تتمتع تتمتع به أشكال شعرية أخرى ابن خلدون عندما زرت جامعة القرويين التي تعلم فيها في فاس كان يعني رفيقي في هذه الزيارة الميدانية إلى المدينة بهذه الأفكار التي قدمها للإنسانية في كتابه الجليل وعندما مررت بالزوايا الصغيرة في مدينة فاس فإن أول ما يمكن أن يصل إلى سمعك هي أصوات وإيقاعات الحضرات الصوفية وهو فن من الفنون التي تتصل بهذه المدينة وتندمج فيها اندماجا كبيرا وبالطبع المجال الصوفي هو مجال واسع جدا فيما يتعلق بالفنون ودور الصوفيين في 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 إبداع الفنون الإسلامية هو دور كبير يجب أن يعني نذكره وهو حق لهم في مختلف الفنون الإسلامية على مدار العصور الإسلامية والسماع والموسيقى والإنشاد أيضا هناك حرف أخرى مارسها حرف فنية يعني مارسها الصوفيون لكن لا أود أن أطيل في ذلك لأن هذا يسير بنا في مسار كبير يمكن أن يداهم من الوقت ولا دكتور محمد الوقت فعلا يدركنا أرجو الاختصار في الوقت تمام أنا, أنا بختصر على قدر الإمكان قرأت الدروب مدينة فاس مثل قراءة الحكايات الشعبية 
الشفهية يعني إذا وصفنا فاس بأنها ذات يعني مدينة ألف درب ودرب فهي شبيهة بألف ليلة وليلة الدروب المتوالدة مثل الحكايات المتوالدة في ألف ليلة وليلة الدرب يدخلك إلى الدرب مثلما الحكاية تدخلك إلى حكاية فحكاية في ألف ليلة وليلة وهذه علاقة بين أحسبها بين المدينة وبين فن من الفنون الشفهية المهمة جدا وهو فن الحكاية الشعبية التي قدمتها أو قدمها العالم الإسلامي إلى الإنسانية كلها مثلما يتمثل ذلك في ألف ليلة وليلة يعني ابن خلدون قال أن الصنائع تكتمل بكمال العمران الحضري وهو عندما عدد هذه الصنائع عددها باعتبار أن المدينة عندما نتحدث عن الفنون فإننا يجب أن نتحدث عن هذه الفنون في علاقاتها المتشابكة المادي وغير المادي على السواء بعد أن مضيت في مدينة فاس أيضا هناك محطة مهمة جدا في زيارتي الميدانية وهي زيارتي إلى مسجد أو مقام سيدي أحمد التجاني في مدينة فاس وهذا أيضا يعني يحيل إلى مسألة الصوفية والفنون التي ترافقت معها وهنا أذكر أن من هذا هذه البقعة من هذه المدينة تحديدا انطلقت رحلات إلى الشرق العربي حاملة أقطاب من الصوفية عاشوا في مصر واستقروا في مصر فأبو الحسن الشاذلي والسيد البدوي وأبو العباس المرسي وغيره من الأولياء الصوفية هم من هذه من هذا المكان وهم في رايي هذه الرحلات وهذا الاستقرار هذه الرحله من الغرب الى الشرق الرحله العكسيه من الغرب الى الشرق حملت ايضا روح هذه الفنون فالانشاد الديني انتقل الى الحواضر المصريه انا نشات في مدينه في وسط صعيد مصر اسمها ابو تيج فيها مقام رئيسي هو مقام سيدي أحمد الفرغل وحوله مجموعة من الأولياء الصغار موزعين في المدينة كما أنه كما لو كانوا يحمون أطراف المدينة فترافق مع وجود هؤلاء الأولياء هذه الفنون الصوفية المتمثلة في الإنشاد الديني وعندما نستمع إلى مثلاً الشيخ ياسين التهامي وهو ينشط قصيدة لابن عربي الإمام الأكبر ابن عربي وهو يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني عندما ينشد هذا المنشد هذه القصيدة لصوفي كبير إلى عوام الناس ويحفظون هذا الشعر الصعب في في معانيه واعماقه وينقل لهم الفهم ويتناقلون هذه الاشعار وهذه الفنون الى اجيال فاجيال فهذا له دور كبير ايضا في حمايه حتى البشر والمجتمع المديني من براثن التطرف وغيره ما حمى هذه المجتمعات من التطرف هي مثل هذه الفنون 
التي يعني صدح بها المنشدون الدينيون ذا ذو الصله بهذا الامتداد العميق بمدينه فاس وما حولها ممن عاش فيها اقطاب الصوفيين. لا اود ان اطيل عليكم وددت ان اطرح فكره بسيطه وتحتوي رساله تتعلق ب أن يكون الفنون الشفهية يعني جزءا من عقد الفنون الإسلامية وجزءا لا يتجزأ منها ومكملا لها ومتصلا بها شكرا جزيلا شكرا لك دكتور فعلا هو الموضوع واسع ممكن نرجع إليه في النقاش وأيضا إن شاء الله سنستضيفه في حلقة تأخذ فيها حريتك في نقاش بارك الله فيك وشكرا على تلبية الدعوة شكرا لكم إذا نواصل في في محاضراتنا ونتمنى أن يعني نلتزم قدر الإمكان بالوقت المحاضرة الرابعة للأستاذ دكتور غيلان حمود غيلان أستاذ له شعبية ما شاء الله كبيرة ومحبوب من كل الأساتذة في العالم العربي أستاذ الفنون والآثار الإسلامية بقسم الآثار والسياحة جامعة صنعاء سيحدثنا عن جماليات الزخارف الملونة الفريسكو في المدرسة المظفرية بمدينة تعز سوف أقوم أيضا بمشاركة محاضرته تفضل دكتور غيران لك الكلمة أحاول أن دكتور غيلان هل أنت معي؟ يمكن دكتور غيلان مش موجود سلام. نعم تفضل دكتور عملت التحويل عملت لي حذف معاك يمكن عندك مشكل في الصوت اه ممكن ممكن ألو. ممكن تغلق ممكن تغلق حذف يا عملت لنا حذف اه لا ما عندي ممكن. مشكله المشكله آه. من عندك انت عملت لي الو ممكن ممكن انا مرات اغلق المشكله من عندكم مش من اغلق الاصوات لكي لا تؤثر على المحاضر آه. ايوه لكن حسن. عملت لنا حذف ايوه هلا آه صوتي مسموع الان صوت مسموع واذا اذا حبيت تغلق الكاميرا لكي يعمل الصوت بشكل افضل لا عندي انا نت ممتاز يعني انا مض... اهم شيء في البدايه كل التقدير لجميع الحاضرين على هذه المنصه واتمنى ان افيدكم شيئا ما واحييكم من صنعاء صنعاء التاريخيه احييكم تحيه اخويه صادقه وأحرحب بكل أساتذة الأجلاء الموجودين والذين تتلمذت على أيديهم سواء الدكتور الكحلاوي أو الدكتور أحمد قاسم الجمعة مع أننا تلميذ غازي رجب لكن استفدت من الدكتور أحمد قاسم الجمعة شيء الكثير وأحبيت هذه الشخصية من قلبي والله وحده يعلم إذا أود في البداية أن أوضح لكم الهدف السبب اختياري لجامعة المظفر في تعز هو لسببين الأول أن هذه المدرسة عائلة للسقوط وإذا سقطت سوف نخزر معها أشياء كثير من العناصر الفنية والسبب الثاني للأمانة هذه المنشآت تمثل مرحلة انتقال للفن الإسلامي بمعنى أنه هنا لم تنتهي وإنما هنا بدأت تنطمحل الزخارف البارزة وظهرت مع الرسوليين الفن الأيوبي بس بالألوان بالألوان فقط تعالوا نستعرض أتمنى أنه يكون معنا الأستاذ النكس او الشريحه الاولى انا في الثانيه ارجع الاولى ارجع للاولى ليس العنوان الشريحه الذي ابتليها نعم الشريحه الذي ابتليها العنوان تلاحظوا معي ما زلت شاهد الشريحه العنوان لا تفضل يمكن لم تصلك بعد تقع هذه المنشأة الدينية الهامة في منطقة ذي ذي عدينة بمدينة تعز. هذه الشريحة اللي حاطتها أنا. مش عارف إذا أنت واسطتك. 
ربما لديك مشكل في 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 النت دكتور دكتور هل هل انت هل تسمعني يمكن عنده مشكل دكتور في الـ في الـ في النت لا اعرف يعني يبدو يا هاتفي اذا اذا قدرت اذا قدرت تغلق الكاميرا ليس عندي مشكله المشكله عندما تغير الشريحه بتخرجني من ال من البرنامج آه ممكن مش عارف ممكن ايوه عندما تغير الشريحه بتخرجني من البرنامج انا ما عاد بغير الشريحه انا اخليها <تصفيق> <تصفيق> هو لازم لان البرزنتيشن لازم على كل حال ربما انه الشريحه القادمه لاحظوا معي هذا تخطيط المدينه او المدرسه اقصد وهو انا رايي انه الجامع المظفر لانه كان يمثل الجامعه هذه كانت تمثل المنشاه الجامع الكبير في العصر الرسولي في ذلك الوقت وصار لها توسعات وانا لاحظ ان لها جنا يعني صدر وجناحين وانا اريد ان اهرب تماما من الوصف المعماري لانه هدفي في هذا البحث او في هذه المداخله هو الفنون الزخرفيه الشريحه الذي تليها يا رب بس ما نخرج لا اعرف ان 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 نعم لا اعرف ان ان اغلقت الكاميرا يمكن يكون عندك الان تمام لا كويس كويس جدا تفضل اتلاحظوا معي هذا كتلة الكتله المعماريه الخارجيه وجماليتها والتي طبعا لاحظوا انها بيضاء وخلفها جبل اللي هو جبل صبر تمثل منشاه جميله في التكوين متناسقه متناظره لكن زي ما انا مثل ما ذكرت لكم سابقا بان هذه المدرسه الان تمثل مرحلة مهمة لكنها معرضة للتلف ونحن في يوم الفن الإسلامي نتمنى أن أن تنقذ قدر المستطاع الشريحة الذي تليها أستاذ فهدف لكي نصل إلى هدفنا نعم آه، تمام أتلاحظوا هذه الشريحة من كثر الترميمات آه، طبعا هذا الرواق الذي الداخلي آه، لاحظوا الصورة الموجودة على اليسار بد... عندما نزعت شوية أو طبقت الجسم التي قد غطت تلك الزخارف ظهرت هذه الكتابات وهي كتابات سواء كانت كتابات كوفيه او بخط الثلث ونحن نعرف انه خط الثلث في العصر الايوبي هو الذي صار طاغيا على كل المباني سواء في اليمن او خارج اليمن ونحن في هذا العصر او بمعنى اصح في العصر الرسولي او ما قبل في العصر الصليحي الصليحيين كانوا يتبعون الفواطم او الفاطميين في مصر ثم جاء الايوبيين وتركوا لنا الرسوليين والرسوليين ايضا ارتبطوا بمصر في هذه الحقبتين تأثرنا تأثر كبير بما وجد من زخارف مصر في اليمن الشريحة الذي تليها أتلاحظوا مع مرور الأيام وهذا ما يحز في النفس أن الصورة قد طمست تلك الزخارف والألوان سواء ألوان أو باردة طمست بالجبس ومعنا مشكلة إحنا نعاني منها في الآثار الإسلامية في اليمن هو حب عمل الخير أي واحد في ذات في شهر رمضان المبارك كل واحد ياخذ سطل صبغه او رنج ثم يرنج المسجد يرمم المسجد يبيض المسجد ثم اي مصطلح حسب انتم متعارفين عليه ونحن في هذه الحاله مع هذا العمل الخير بنفقد كثير من العناصر الزخرفيه مثل ما انتم تلاحظوا الشريحه التي تليها استاذ هادف الشريحه الذي بعدها نعم الاحظوا هنا بدا لما نقول انه ولد ليس ولد الفن وانما بدايه الفن بدايه مدرسه جديده في الفن الاسلامي في اليمن وهي اعتماد الالوان فقط صوره فيها تحكم الوان جميله موزعه ما زالت غير حاش يعني لا يوجد فيها الحشد الزخرفي الذي سنلاحظ في هذا المسجد نفسه يعني كل تطور وكل اضافه حشد فيها الزخارف لكن هذه بدايه انا من وجهه نظري كدارس لهذا الزخارف ان بدايه الفن الاسلامي بالالوان فقط هو بدايه في هذه في سقف هذه القبه او في بطن هذه القبه الصوره التي تليها شريحه الاخرى نعم اتلاحظوا انه نفس الديزاين نفس الافكار هنا تنوعات لونيه عملت انسجاما من ناحيه الشكل والمضمون عناصر زخرفيه وهذا ما بيدعى ايضا بالتوافق اكتسبت الالوان كم جماليه إذ نجد أنها ظهرت الألوان فيها عندها مستوى حضوري مستوى في الحضور البصري الشريحة الذي تليها نعم 
تلاحظوا ايضا معي انه بدايه الزخارف المنفذه بالالوان تشارك بقيه الزخارف المنفذه البارزه سواء البارزه او الغائره. هنا في العصر الرسولي هيمنت تلك العناصر الزخرفيه الملونه هيم وهذا البدايه المدارس الذي تليها تلت هذه المدرسه او هذه المنشاه سنجد انها صار فيها حشد زخرفي بالالوان فقط اكتمل هذا الاسلوب في العصر الطائري في المدرسه العامريه في ردع ليس لنا الان لا نريد ان نطول لان احنا معنا عشر دقائق ينبغي ان نلتزم بها الشريحه الذي تليها لاحظوا معي الان الحشد الزخرفي بالالوان على هذه على بطون على بطون هذه الكباب الان وهذا ما قلنا في احد المحاضرات واحد الابحاث انه هذه فعلا هي من الزيادات او من المنشات او الاضافات لان هذه المنشاه مجموعه من المدارس مجموعه من المنشات شكلت هذه المبنى هذه الزخارف ليست الا طاهريه فعلا وانه السلطان عامر بن عبد الوهاب قد قام بها ثم هذا قمنا بعمليه تفريق للزخارف لكي توضح لنا الصوره وتوضح ايضا لا كان المتابعين الان واساتذه الاجلاء ومن تاتلمتنا على ايديهم في تفريغ الزخارف هذا هو الطبقه النجميه الان ونحن في القرن السادس يعني فهذا امر طبيعي من يكون لدينا في اليمن وصل التاثير الطبقه النجمي الى اليمن الشريحه الذي تليها لاحظوا ايضا عمليه الزخارف الملونه التي اخذت منحى الحزوز وهذا ما ذكره استاذي الفاضل احمد قاسم الجمعه في اليوم وعندما وضح لنا تلك العناصر التي تاثرت بالعناصر النباتيه سواء ما ما وصلنا من مصر او ما وصلنا في اليمن من العراق والرسوليين كانوا من الغساسنه والغساسنه عاشوا في تلك الاماكن فايضا نماذج من نفس المشكوات التي نفذت على هذه على هذه المنشاه الزخرفيه. تلاحظوا ايضا العمليه ال الزخارف النباتية أو التصميمات النباتية فيها نوع من التباين من حيث درجة الكثافة وتبدو تشابك والتكاثف هذه العناصر كللت الرتابة وأظهرت نوع من التنوع وإضفاء المزيد من الحياة على السطوح المزخرفة وأكثر ما وجدنا هي في المدرسة الأشرفية طبعا حيث وصلت في تعز إلى قمة ما وصلت إليه شريحة الذي تليها هنا لاحظوا معنا أيضا عملية الزخارف التي وجدت وطبعا احنا عمليه توضيحيه لهذه الزخارف ونجد انهم المستوى الملموس في التجانس والانسجام في التصميم بما يوحي للمشاهد تحول السطح المشغول زخرفيا الى نسيج متناغم يوحي بقدر كبير من الامتاع البصري والتعاطف النفسي الهادئ الشريعه التي تليها وهي الاشرطه الزخرفيه المتعدده ولاحظوا معي ان هناك زخارف هندسيه او عناصر شعاع التي استخدمت اول مره على الجص في المستنصر بالنسبة للذي فوق والزخارف النباتية التي وجدت أيضا في اليمن وهي انتقلت بالتأكيد كعناصر زخرفية تزيينية للمباني الموجودة في اليمن الشريحة الذي تليها لتوضيح بقية الأشرطة شريحة أخرى أستاذ هادي كان في شريحة قبلها قبلها أيوة قبلها شريحة هذه شوفها نعم هذه هذه من العناصر الزخرفيه النباتيه التي احتولت على التصاميم الاوراق اللوزيه الذي ذكرها الاستاذي الفاضل وايضا الاوراق الجناحيه والمحوره ذات الجيعان المجوفه والتي تلتصق بالغصن الشريحه الذي تليها الكتابيه نلاحظ انه في الش... لا آه آه للاسفل بالضبط هنا جاءت النقوش الكتابيه المنفذه في المدرسه المظفريه على هيئه اشرطه زينت او زينت بواطن الكباب جاء مضمونها كلها اغلبها ايات قرانيه لكن لو خضعت هذه المدرسه الى التنظيف والترميم العلمي الصح وهذا ما نامل من فريقنا الوطني للترميم ان شاء الله يا رب يعود الى العمل في ظل لكن مش في ظل هذا الاوضاع ان شاء الله تتحسن الاوضاع ويعود فريقنا الوطني للترميم للعمل وانقاذ هذه المدرسه واستخراج تلك الاشرطه المطموسه من تحت الجص او طبقات الجص التي غطتها عبر عبر فترات طويله من الزمن. نلاحظ هذا انه من خلال نجد ان كثيرا منها تعرضت هذه المدرسه الى الطمس والتلف بسبب اعمال التجديد، ايضا الزخرفه بالالوان احنا من خلال هذا البحث او من خلال هذه الدراسه واكبت الزخارف الجصيه، لكن سادت الزخارف التي بالالوان على بقيه 
العناصر الزخرفية في العصر الرسولي وكانت مبدعة جدا بل ومبهرة للغاية آه طبعا آه آخر شريحة توصية وهذا ما ينبغي من هذا اللقاء الجميل واللقاء الرائع خاصة وجود معنا المجلس العربي آه لاتحاد الأثريين العرب وموجود معنا أيضا مجموعة من العلماء والأثريين العرب الموجودين في هذه المنصة أنه نحن بننصي أنه إيقاف أعمال الترميم الخاطئة اللي يقوم بها فاعلية الخير والتي تعاني منها الآثار اليمنية ولا سيما الإسلامية والدعوة إلى صيانة وترميم هذه المدرسة الرائعة قبل أن تنهار ما عرضناه عليكم ليس إلا نذرا بسيطا نذرا بسيطا جدا لما تعاني هذه المدرسة والتي تمثل مرحلة من مراحل التطور للفنون في اليمن شكرا لإصغائكم ومتابعتكم وأتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله شكرا, شكرا بارك الله فيك استاذنا العزيز وشكرا للوقت شكرا بارك الله فيك يعني اوجزت و بارك الله فيك تبقى معنا طبعا للنقاش ان شاء الله اذا ننتجه الى الى المحاضره التاليه دكتور عفاف بدران معماريه مديره مركز درب اللبانه في القاهره سوف تحدثنا عن موضوع فنون الحضارة الإسلامية آية خاصة أم عالمية أترك لها الكلمة تفضل يا دكتورة شكرا شكرا جزيلا هل ظهر نعم ظهر ظهر نعم طيب والموضوع زي ما طرحته ببساطة كنت بتكلم أو يمشي بسرعة جديدة طيب معلش أنا لغاية ما أقول مقدمة بس هخليه كده وبعدين هرجع لأن هو مضبوط على إنه يمشي بسرعة علشان عشان ضيق الوقت أنا بس إيه أنا بطرح الموضوع ده لأن إحنا كأصحاب حضارة إسلامية كتير من من المواقف بنبقى بنحاول يعني نحتوي الفنون والعمارة الإسلامية على إنها تخصنا وحدنا يعني بينما هي في الواقع هي ممكن إن إحنا بنقدمها هدية كمان للعالم لأن إحنا لو شفنا هي انتشرت إزاي من منطقة أو مناطق أولى إلى بلد أخرى وكل بلد أضافت ليها سواء كانت بتطور في الشكل أو في أو في الألوان أو في طريقة الزخرف أو في طريقة الخطوط إلى آخره وزي ما هنشوف نلاقي إن هي حضارة أو فنون بتحاول إنها تو ديسيمينيت أو سبريد في كل العالم بشكل محب للعالم الحاجة الوحيدة اللي يخشى منها إن العالم أحيانا أو بعض الثقافات بتدعي إنها لها هذا العمل أو لها هذا التوجه وده أنا لاحظته في كتب كتير وأنا بشتغل إن في كتير أوي من الفنون الإسلامية ويقولوا دي إليزابيثان دي كالتيك دي ميديفيال دي رينيسانس إلى آخره فدايما الإنسان المسلم بيبقى في في صراع ما بين إنه يقول لأ دي تبع الحضارة الإسلامية وما بين إنه يقول دي هدية الحضارة الإسلامية للعالم سبب العنوان هبتدي أتكلم بسرعة عن الـ الـ الزخارف وعلى الأدوات المستخدمة في العمارة وإلى آخره، أوكي إذا سمحت لي ممكن أمشي بالسلايد بس حتى لغاية ما تيجي الصور علشان أسرع من, من إنها تتقري ف إحنا هنتكلم هنا عن كل الفنون وعن كل الحرف وعن العناصر المعمارية وفي نفس الوقت عن 
الفنون اللي موجودة في المباني الأثرية وإزاي بتستخدم في المباني اللي بتجدد وإزاي بتستخدم حتى في المباني اللي هي في القرن العشرين آه بتكلم هنا عن إيه هو الـ vocabulary of art اللي هي بتبقى من حيز لخط الشكل لتكسيم معين او تكستشر اللي احنا بنحسه بالملمس او الـ او الكلر او يعني يعني عده عناصر بتتدخل في الفوكابلري والجرامر اللي بينتج عنه الارت ومنه كمان الاتزان والايقاع والتاكيد والنسب وال وال, وال وحدة والتوازن أو الهارموني أو التناغم إلى آخره كل ده بنبص نلاقي إن إحنا عندنا في الحضارة أو الثقافة بتاعتنا توجه إسلامي فعلا بيقول لنا بلاش الفيجر دروينج أو بلاش رسم الحاجات الحية أو مخلوقات ربنا ده خلى الإسلام يتوجه بفنونه لانه يركز على انماط معينه من الفن لان الفن غنى عنه في حياتنا فكان التوجه للفنون الهندسيه والفنون النباتيه والفنون الخطيه او الكاليجرافي في الوقت نفسه احنا بنبص نلاقي في الوقت اللي احنا بنطور الفنون الإسلامية بكل أبعادها كان في توجهات للالتقاط منها وفي نفس الوقت حصل إكمال التطور بالنسبة للمدارس الغربية زي ما هنشوف هنا في Art and Craft Movement, Art Nouveau, Vienna Station Movement, Bauhaus, Art Co. وهكذا في موفمنتس كتيرة جدا حصلت بالنسبة للفنون عايزة أقول إن إحنا توقفنا بس إحنا الفنون بتاعتنا كان ليها طابع معين أنا هطرح التساؤل ماذا ما أرد ليه إحنا ما كانش فيه Uh, further movements في الفنون بتاعتنا وده سؤال أحب أطرحه على كل الموجودين هنا هبتدي أعرض بعض اللقطات للزخارف في الحضارة الإسلامية من نباتية لهندسية وخطوط وفي نفس الوقت في في بعد كده هتكلم على إزاي الفن جمع بين حاجتين مع بعض هنا هبتدي أدخل أعمل الشير اللي مش أخاف من السرعة الزخارف هنا النباتية الزخارف الهندسية ومستخدمة في الأركيتكتشر في المباني وفي العناصر في الدوم هنا بدأت الخطوط كوفي سكريبت ولا كيرسيف بيرجين ستايل نسخ ديواني ونبتدي هنا نتكلم عن الـ الـ الجمع بين نوعين من الأرت في شيء واحد زي ما نشوف ممكن يبقى فيه خطوط مع فلورال مع هندسي هنا نتكلم عن استخدام الفنون في نماذج مختلفة من الاركيتكتشر فهنا فيه بعض العقود هنا برضو بعض اللي هي مستخدمة في الإضاءة في المساجد والأبب والمقرنصات
وهنقول معانا الفنون اللي باستخدام خامات مختلفة وأولها الطوب ازاي الزخرفة بالطوب نفسه وبعدين في ال في البلاستر أو الجبس أو المقصيص في السيراميك ولما بنقول سيراميك هنا بنتكلم على مش بس صناعته بنتكلم على طريقه رسمه وتلوينه واستخدامه هنشوف هنا انماط مختلفه من التلوين عشان بعد كده هنتكلم عن الفسيفسات لوحدها هنا شوفها بدا هنا مش بس تلوين هنا كمان بدا يبقى فيه حفر وساعات بيبقى فيه نفاذيه يعني ممكن تشوف من خلاله موزايك دي قبة الصخرة طبعا كلكم عارفينها وهنا بقى ده يبقى في استخدام حتى مش بس السيراميك يستخدم اللؤلؤ اللؤلؤ والصدف والدهة كمان تذهيب ده برضو لازلنا في قبة الصخرة استخدام البرونز أنا بدي النماذج سريعة بس كده هنا تفريغ تام للبرونز هننتقل للخشب طبعا في البارز والغاطس وفي التلوين وهنا في التعشيق ولما بيتكلم الاستاذ اللي بيتكلم عن المنبر هو في 11000 قطعه كمان ده بالذكر ان ال 11000 قطعه دول لا يستخدم فيهم لا مسامير ولا سمغ ولا اي حاجات بتلصق كله معمول بحيث انه يتعشق في بعض مظبوط نفس الوضع بالنسبه للاشكال اللي احنا شايفينها دلوقتي الو تفضل نحن نسمع لك دكتوره ايوه انا اعرف انك تسمعوني بس حصل هانجينج في ال طيب هو يعني هنا طبعا الرواشين وده في جده هنا السلون الحجر دلوقتي هو على فكره ماشي طريا انا مش ف... اه الحمد لله ظهر لي زهر التحكم هنا ماربل ده على فكره الحفر اللي احنا شايفينه ده رخامي وكذلك هنا هنا بتكلم على استخدام الفنون في المباني القديمة ده الدوم اوف ذا روك تاني اللي هي الصخرة في الحمراء في الاندلس برضو هنشوفها بسرعه لان سبق حد تاني اتكلم عليها مسجد قرطبه كذلك اتكلم عليه لقطات سريعه بس كده لان سبق حد اتكلم عليه ف... فمش عايزه اطيل عليكم بالنسبه للهيستوريك بيلدينجز في البلاد المختلفه اه وحب عند دي الصوره دي دي في بخاره وده اسمه بيت تقليدي في مكان اسمه المحلة آه معلش أنا هرجع له أوكي آه لأن في مجموعة من ال من ال يهود رمزت وقالوا إن البيت ده آه آه شغل آه وفن وتقليد يهودي وان هو في يهودي فيبقى اذا كل ما كل يعني اخذوا آه نسبوه لهم كلية آه طبعا ده المفروض يتم التحقيق فيه بالضبط اذا كان فعلا هو يخصهم او لا آه بس هم على كده ولا كده هم اشتروه انا بخشى بس من الدعاء خاصة ان الادعاء في طياته كذب انهم قالوا 
ان عادة المسلمين بيبقى عندهم فنائين في البيوت التقليدية بتاعتهم انما ده في فناء واحد بس فعلى هذا الاساس يبقى هو يهودي مش 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 من حضارة المسلمين او مش بيت تقليدي اسلامي الهند طبعا الجامع الكبير ده برضو مش بيت هو ده حمام اساسا وبقف عليه عشان ده في جورجيا وهو ما بيتقالش ابدا ان المسجد ولا ولا بيتقال انه كان حاجه تخص حضاره المسلمين رغم ان جورجيا فيها حضاره مسلمين لو انتم بتلاحظوا الزخارف اللي فيه بتدل تماما على ان الطابع من الحضاره الاسلاميه بس هم لانه جم مياه كبريه فقالوا ان ده حمام وتعامل حتى بعض الزخارف اللي استجدت عليه كان فيها صلبان لمحاوله انه يبقى شيء مختلف بس عموما انا حبيت بس اطرحه كحاجه انا مش بقول انا بقول يا ريت نبتدي نعمل ابحاث على الحاجات دي اللي بيدعى انها لغير المسلمين في الوقت اللي احنا بنبقى عارفين ان فيها التقييد الاسلامي في فيلم احب هو من دقائق معدوده واعتقد ان ممكن بعضكم يكونوا شافوه عن واحده بريطانيه كاتبه كتاب اسمه ستيلينج فروم ذا ساراسنز ودول هي تتكلم فيه عن ان الطابع القوطي اللي منتشر في اوروبا هو اصلا جاي من سوريا اذا سمحتوا لي لو يعني اتمنى ان اعرف وبلغوني لو في اتفضل ممكن نخليه في النقاش ممكن دكتورة هذا اذا كان في وقت طيب اوكي فليكن طيب ابتدي امشي بسرعه على بس للجزء اللي هو المباني اللي هي في القرن العشرين ازاي ازاي بيبتدي يستفاد بال بال اوكي برضه هعمل كده علشان يبقى في سريع العرض باذن الله انا اسف على العطل اللي حصل ده اللي تسبب بسرعه برضه ببين بعض مباني اتبنت في في القرن العشرين انما اتبنت على الطراز القديم اللي هو استحبابا لي وعلى فكره معظم اللي انا بعرضه ده في في المغرب انا اسفه للسرعه بس بحاول اعوض الوقت اوكي اخر حاجه اخر لقطه هي ده اللي شغلي انا كان فنانه سعوديه كانت طلبت مني ان انا اعمل لها جزء للمعيشة الشخصية بتاعتها في متحفها الفنانة اسمها صفية بن زغر وعملت ال... يعني ده شغلي شكرا جزيلا شكرا ألف شكر شكرا, شكراً لك يا دكتورة بارك الله فيك على هذا الطرح والإيجاز في محاولة إيجاز في مختلف مظاهر الفنون الإسلامية في في العمارة الإسلامية. إذا نتابع ولو أنه يعني ما أعرف إذا كنا كان ممكن نأخذ استراحة خمس دقائق فقط لنأخذ نفس لأنه أكملنا خمس محاضرات ولا زال لدينا خمس محاضرات أخرى. ف لدينا في الجزء الثاني الاستاذ الدكتور عامر الجميلي من الموصل، لدينا الدكتور محمود الشنديدي من يطرح ايضا فكره حول المقارنه بين الفن الاسلامي واليهودي 
والمسيحي من حيث تحريم الفن حول قضية تحريم الفن وكذلك من الجزائر الفنان التشكيلي توفيق فاضل عن عن قصبة الجزائر من القدس الفنان الكبير شهاب قواسمي عن عن تراث القدس واخيرا الاستاذ مختص في التراث الدكتور محمد فياض اذا بعد هذا الذي نعرف ان كنا سناخذ راحه او نستمر اذا لكي لا يضيع الوقت ربما نستمر لان نبدا في الاستاذ الدكتور عامر الجميلي من كلية الآثار جامعة الموصل العراق سيحدثنا عن المدرسة البغدادية في الخط العربي خط الثلث نموذجا سوف أحاول أن أن أشارك لا أعرف إن كان ال لحظة بس مش عارف إذا المشاركة ظهرت عندي ظهرت عندكم ال... نعم يبدو المشاركة بدأت ال... نعم تفضل تفضل أستاذ عامر لك الكلمة يعني لا لا إلى أن أعد الموضوع اللي مش ال... نعم لك 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 الكلمة دكتور عامر تفضل يبدو في مشكل في الصوت عندك دكتور عامر مش عارف اذا كان المشكل عندي ولا عندك لا لا اسمعه هلا الان الان نعم نعم عادي الصوت رجع اختفى الصوت رجع اختفى الصوت دكتور عامر مشكلة في الصوت لا واضح الآن لا. الآن 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 أوكي. واضح الآن واضح تمام 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 السلام آه. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقة البحثية بعنوان المدرسة البغدادية في الخط العربي خط الثلث انموذج انموذجا يتمثل القاسم المشترك في الفنون الإسلامية في الزخرفة الكتابية والتي لا تكاد تخلو منها المخلفات الأثرية سواء كانت وحدات أو عناصر معمارية متنوعة أو كانت تحفا فنية مختلفة في الفنون التطبيقية الخزفية أو المعدنية أو الخشبية أو غير ذلك على طول تاريخ هذه الفنون واتساع الرقعة التي برزت فيها من الخطوط الأساسية التي نشأت في العصر الأموي واستمرت حتى الوقت الحاضر خط الثلث المعروف كذلك بقلم الثلث أيضا تسميته جاءت من أرض قطة قلمه وقد شهدت قد شهدت تطورات متلاحقه خط الثلث كان له حضور مميز في شعبتي الخط الكبيرتين الخطوط الموزونه والتي نسميها الخطوط الكوفيه والكتابه المنسوبه التي نسميها خط الثلث والخطوط اللينه بل عده هو الاساس والمنطلق في الخطوط المنسوبه ولذلك لا نغالي اذا قلنا ان تاريخ الخط العربي هو تاريخ تاريخ خط الثلث في الاسلام لان اغلب الخطوط اشتقت منه فهو في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي الشكل المعروف بالخطوط الموزونة التي أطلق فيها فيما بعد الخط الكوفي وحينما طبعاً في الخط الكوفي وحينما جرى التحول إلى الكتابة يمكن عندك شيء في هذا نعم أطفال وحينما جرى التحول صدى في بعد لازم أبعده أوكي وحينما جرى التحول إلى الكتابة المنسوبة في نهاية القرن الثاني الهجري تركز شكله الجديد خلال القرن التالي فكان هو الأساس والأصل الذي اشتقت منه بقية الخطوط في عصر كبار الخطاطين في بغداد في القرن الرابع الهجري من أمثال اليزيدي توفي 301 هجرية وابن مقلة الوزير 328 وابن مقلة الأخ الخطاط توفي 338 هجرية ومهلهل ابن أحمد توفي بعد 347 هجرية والجوهري توفي 393 وابن أسد توفي 410 وابن البواب توفي 413 هجرية والسمسماني توفي 415 أجادوا وأتقنوا قواعد لتسير على خطاهم 
خطاهم خطاهم فيه الاجيال المتعاقبه حتى القرن الثامن الهجري عامه عندما ظهر ياقوت المستعصمي. وقد مر خط الثلث باطوار وادوار تاريخيه فكان منه اولا الثلث الاقدم، نوع من الخطوط الموزونه الكوفيه الى الخطوط الموزونه هي التي ولد ولد فيها مصطلح قلم الثلث نتيجه نتيجه لاعتماد قلم الطومار وهو اصغر اقلام الجليل الشامي حيث وضعت اوصاف راس قلمه المصنوع من الجريد جريد النخيل والتي قدرت بحيث تساوي 24 شعره من شعر البرذون اجلكم الله ونوع من انواع البقال وحده قياس هذه الشعره طبعا شعرات البرذون تعادل يعني ما يعادل في وحدات القياس هذه الايام في المليمات او قياس دقيق على قياس وزن الذهب والمعادن النفيسه لنفاسته فكان قلم الثلثين 16 شعره وقلم النصف 12 شعره وقلم الثلث ثمانيه شعرات ان ذلك يعني ان هذه النقله لم تغير شخصيه الحرف وانما تداخلت في مساحته تصغيرا وتكبيرا ولذلك نستطيع القول ان خط الثلث في هذا التقسيم هو نوع من انواع الخطوط الموزونه ولذلك يمكن ان نطلق عليه الثلث الاقدم تمييزا له عن خط الثلث الذي اعقبه في الخطوط المنسوبه فهو هنا ضرب من الخط الكوفي وقد اندثرت اشكاله هذه مع اندثار المعلومات التي وردت في المصادر القديمه عن الخطوط الموزونة والتي تعذر فهمها على الخطاطين وغيرهم ممن غمرتهم موجة الكتابة المنسوبة ولذلك يمكن اعتبار أي أثنين خطي من الخطوط الموزونة يمكن عرض عرض قلمه بين الاثنان إلى ثلاث مليمات من وحدات قياس العصر الحديث وهو مكتوب بقلم الثلث الأقدم سواء في المصاحف أو المدونات الأخرى خلال القرون الثلاثة الأولى وإن كان قد ذكر ذكر أنه يكتب في قطع 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 الثلثين من الورق ويستعمل في المكاتبات من الوزراء الى الولات، اي ان الطومار هي الورقه الورقه او ما تعادل يعني حجم الاي 3 في عصرنا الحالي. باء خط الثلث القديم، ان وجود عدد كبير من الخطاطين وتزايد اهتمام الدوله العباسيه بالدواوين واختيار الكتاب الجيدين الخطاطين لها خاصة في عصر المأمون خلافته 198 إلى 218 هجرية وهم المرشحون في الوقت نفسه لتسلم منصب الوزارة الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب عد أن صفة الكاتب في العصر الأموي وصدر العصر العباسي الأول هو بمثابة الوزير يعني هذه كلمة وزير أو وزير من الساسانية يعني لاحقة كانت كان الوزير يسمى كاتبا نعم أفرز حركة نشيطة بالاتجاه إلى الخطوط التي غلب غلب اللين عليها والتي أخذت تتكون لها شخصية جديدة تختلف عن الخطوط اليابسة الموزونة بالرغم من جلالها نتيجة للأداء اليدوي في رسومها وهذا ما تحتاج إليه الدواوين كتابة يدوية تتمثل فيها السرعة في الرسم والوضوح في الصور وجمالية جلالية هي من خصائص رسوم الحروف الحروف العربية لقد دفع ذلك الخطاطين المجيدين إلى التنافس في اختراع أشكال جديدة تحمل هذه الصفات واستغلوا الصور اللينة للحروف فخرجوا منها بخط جديد يختلف عن شخصية الخطوط الموزونة وكان على رأسهم إبراهيم الكاتب السابق ذكره والذي نجد أن المصادر القديمة تنسب إليه اختراع الثلث لكن النقلة والروات والروات خلطوا بين الثلث الأقدم الذي يعود إلى الخطوط الموزونة وبين الثلث الجديد الذي شكل بداية الخطوط المنسوبة وقد كان من نتيجة ذلك صعوبة في فهم المعلومات التي قدمت عن الثلث عن الثلث في مرحلة التحول والانتقال ومع ذلك يمكن الفرز إذا وضحت لنا الصورة التي تقدمت والتي يؤكدها ظهور نخبة من الخطاطين المجيدين أرست قواعده وضبطت أشكاله كالأحول المعاصر للمأمون ومن بعده أسحاق البربري المحرر معلم الخليفة المقتدر وأولاده طبعا ولادته 288 هجرية وخلافته 295 هجرية وهو كذلك أستاذ ابن مقلا ومن اشتهر بخط الثلث في القرن الثالث الهجري أحمد بن محمد ابن حفص المعروف بزاقف وكان ابن الزيات توفي 232 وزير المعتصم والواثق يعجبه خطه ولا يكتب بين يديه غيره إنما تقدم يدل على أن خط الثلث القديم قد لقي اهتماما كبيرا بعد أن استقرت أشكاله التي حققت جمالية جديدة قائمة على النسبة الفاضلة وعلى وفق المعايير الهندسية والرياضية واستلهام الطبيعة وخاصة الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم حاول ابن البواب حقيقة هندسة الخط العربي بما يحاكي الإنسان الإنسان الذي هو على نسبة النسبة الذهبية واحد إلى سبعة من 
سبعة رؤوس من طول الإنسان الاعتيادي جيم خط الثلث البغدادي القياسي أو المعياري وقد برز بشكل واضح لا لبس فيه في, في مخطوطات القرن الرابع الهجري في آثار كبار الخطاطي تلك الحقبة التي وصل إلينا منها مخطوطات مهلل لابن أحمد في كتاب المقتضب الذي كتبه سنة 347 هجرية وابن أسد شيخ ابن البواب الذي كتب أمال اليزيدي سنة 336 هجرية وكذلك كتابات ابن البواب وخاصة نسخة نسخة المصحف الشريف العجوب الذي كتبه سنة 391 هجرية وهو من أوائل المصاحف التي كتبت بغير خط المصاحف من الخطوط الموزونة كتبه بقلم الريحان وزينه بقلم الثلث القديم بالأشكال التي تفرعت منه لقد برز برع ابن البواب في خط الثلث وخفيفه كما ذكر صاحب رسالة في الكتابة المنسوبة وأضاف بأنه أبدع في الرقاع والريحان وذكر الطيبي طبعا الطيبي هذا من خطاطي العصر المملوكي في مصر وكان كاتبا في بلاط يعني قنصو الغوري توفي طبعا بعد 908 هجرية ذكر أن الأستاذ بن البواب أجاد 16 نوعا من الخطوط وقد ثبتها في مؤلفه وبملاحظة هذه الخطوط جميعها خط الثلث القديم وقد أدرك الخطاط من ذلك من الذين أعقبوه ولذلك نرى هذه الخطوط تتقلص لتبقى خطوط ستة الأقلام الستة في أواخر الدولة العباسية وخاصة في زمن يعقوت المستعصمي توفي سنة 698 هجرية المرحلة الثالثة المدرسة البغدادية هي مدرسة مرحلة المستعصم الذي عاصر جزء قليل من نهاية الدولة العباسية وبعد دخول هولاكو إلى بغداد عاش مدة تزيد على ال40 سنة في الدولة الإلخانية المغولية حيث توفي عام 698 هجرية وهو أبو الدر وأبو المجد قبلة الكتاب جمال الدين ياقوت المستعصمي الرومي الكاتب اشتراه الخليفة العباسي الأخير المستعصم وإليه ينسب ونشأ في دار الخلافة واعتنى بتعليمه فنون الخط العلامة الأديب العالم الموسيقي صفي الدين الأرموي البغدادي أحد فقهاء المدرسة المستنصرية وواحد من أربعة علماء موسيقى في تاريخ بغداد الموسيقي ويقوت عشق الخط في صباحه وبلغ غاية في حسن الخط ثم جود خطه على فخر الدين لا أريد أن يعني فاق ابن الواب حتى لقب بقبلة الكتاب حتى بلغ المرتبة العليا بالخط وبرع في تجويد الخط وهذب أوضاع الحروف وحور في انكباب واستلقاء بعضها حتى ذاع صيته وانتشرت طريقته في الخط وعرفت باسمه وباسم الطريقة البغدادية أو القاعدة البغدادية والتي ما تزال إلى يومنا هذا تمتاز بخصوصيتها عن المدرسة العثمانية التي أعقبتها نخلص مما تقدم أن مدرسة بغداد للخط العربي بدأت بابن مقلة مهندس الحروف العربية وابن البواب أرسى قواعد الخط والمستعصم جعل السائدة جعلها السائدة في العالم الإسلامي خط الثلث البغدادي بالأساليب الأتابكية أيضا هذا صنف آخر دال خط الثلث البغدادي بالأساليب الزنكية والأتابكية والأيوبية والمملوكية والأندلسية والمغربية إن خط الثلث القديم قد واصل وجوده في الجزيرة الفراتية كالموصل وسنجار وكذلك في بلاد الشام ومصر واليمن كما تحدث الأستاذ الدكتور غيلان حتى القرن العاشر الهجري اشتهر فيها عدد من الخطاطين من امثال عماد الدين الشيرازي الدمشقي وابن الوحيد وعماد الدين بن العفيف والزفتاوي وشعبان العثاري وعبد الرحمن الصائغ، اما شرق العالم الاسلامي فان الثلث القديم قد تراجع في القرن السابع او الثامن الهجري ليحل محله الثلث المحقق الا ان حركته كانت محدوده وهي في الغالب على العمائر لان التركيز انصب على هذه الخطوط على خطوط اخرى ياتي في مقدمتها خط التعليق او النس تعليق وما تطور عنه من خطوط منها خط النس تعليق وخطوط الشكسته او المكسر باللغه الفارسيه والكرديه وحدث الشيء نفسه في المغرب العربي فقد جرى التركيز على الخط المغربي الذي هو امتداد للخطوط الموزونه واستعمل الثلث القديم بشكل محدود في المخطوطات وكان اغلبه على العمائر وقد طرات عليه بعض التحويرات التي طبعته بخصوصية واضحة ميزته عن الثلث القديم الشائع في المشرق العربي والإسلامي إن هذه الخصوصية التي جعلت منه نمطا آخر من أنماط الثلث القديم يتعين أن تفرد له دراسة خاصة تحت اسم الثلث القديم المغربي أو الثلث المتمغرب خاصة أنه الباقي الوحيد من خط الثلث القديم حتى الوقت الحاضر في المغرب العربي وقبل أن نواصل مسيرة هذا الخط لا بد من الإشارة لأن دارسي الفنون الإسلامية من الغربيين قد أطلقوا على خط الثلث القديم خط النسخ طبعا هذا من أخطاء المستشرقين فوقد تابعهم الدارسون الشرقيون في ذلك ولم يكتفوا بهذه التسمية وإنما ربطوه بأسماء الدول التي وجدوا فيها فقالوا النسخ الأتابكي وهو الحقيقة الثلث الأتابكي وقالوا النسخ الأيوبي وهو الثلث الأيوبي وقالوا النسخ المملوكي وهو الثلث المملوكي وغير ذلك من التسميات المقترنة بالنسخ وهذا خطأ واضح لأن خط النسخ خط معروف وله أشكاله الخاصة التي تختلف عن أشكال حروف خط الثلث ومن قواعده ومعلوماته وله تاريخ 
مختلف ومميز اريد ان اسالني اصل الى استنتاجات حقيقيه ثلاثه لا اكثر من كل ما تقدم ندرك اهميه الالتفات الى خط الثلث والعمل على دراسته كعنصر له خطره في الفن الاسلامي وكذلك الخروج من الدائره التي تلغي مسيره جانب كبير من فن يزيد عمره على ألف عام في سبيل إعفاء الباحثين من تبعيتها لكي يتجاوزوا التعميم الذي نلاحظه في مراجع الفن الإسلامي عامة وإن بدأنا نلاحظ أن المراجع المتأخرة منها بدأت تتحسس هذا النقص لأن الخط قد فرض نفسه على الصعيد الفني العالمي وبرز كعنصر تشكيلي له وزنه الجمالي وتأثيره الحسي الخلاق لذلك نجد مجموعة من المراجع التي عالجت موضوع الفن الإسلامي والتي بحثت موضوع الخط الصادرة خلال السنوات الأخيرة تركز ويتضح مما تقدم أن مدرسة بغداد للخط العربي تميزت بأسلوبين وهما أولا أسلوب طريقة الخطاط البغدادي ابن البواب الذي تميز أسلوبه بضخامة وغلظة في ترويس من تصيبات الحروف القائمة وقصر ألفاتها التي تنتهي بتشعيرة وكذلك سماكة وغلظة في شكل وبنية الحروف ثانيا طبعا أكيد هذه الطريقة ابن البواب سار على من نوال هذه الطريقة كل من الخطاطين دكتور بس بس أشر لي إذا إذا في نعم ما تسبقني هلا ابدا 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 نعم وقد نسج يعني استمر بشكل تلقائي بس لكن على البطيء اذا وقد نسج على منوال هذه الطريقه كل من يعني امشي استاذ ولو احنا اطيق انا يعني اقدر اشارك من من عندي مشي بعد لان هاي اسلوب ابن مقلة في هندسه الحروف كما نلاحظ تشوفون يعني ابن مقلة هندسه الحروف على انه يعني محيط الدائره و دائما شبهها بعناصر الطبيعه ك يعني الانسان والكائنات الحيه هذه هندسه ابن مقل الذي حول الخط من الكوفي الى اللين بعد ان حرف القصبه وجعلها يعني تكتب بشكل زاويه نعم نتوقف هنا بس اشرحها بعدين لان راح عندي بس هاي الجزئيه السابعه نسج على طريقه توقف استاذ حادث وقد نسج على منوال هذه الطريقة كل من الخطاطين الزنكيين عفوا السلاجقة والزنكيين والأتابكة في الموصل والجزيرة الفراتية وسنجار والحضر وكذلك الخطاطون الأيوبيون في بلاد الشام واليمن ومصر فضلا عن خطاطين في عدوة المغرب الإسلامي الأقصى ثانيا لدينا أسلوب وطريقة الخطاط ياقوت المستعصم من بغداد الذي تميز أسلوبه باستطالة منتصبات الحروف وقوائمها مع إمالة واضحة باتجاه اليمين ورشاقته في الحروف نتيجة قطة القلم المحرفة أكثر وقد سار على هذه الطريقة الخطاطون في شرق العالم الإسلامي ومنهم خطاطون الإلخانيون والقراسانيون والأزبك والباكستانيين والجلائريون وكذلك في الأندلس هل الآن يعني نستطيع أن يعني نستعرض الشرائح أستاذ هادف يا ريت تشيل يعني ترفع هذه الصورة حتى ترى نعم طبعا هنا ايضا نماذج رقم, رقم الشريحه انا هل اود من ساشرح الاولى خط الثل... لا لا ارجع هذه شرحنا مع هندسه الحروف لابن البوا لابن مقله ايضا هذه لابن مقله شوف نلاحظ دائما هو اعتبر ارجع الى الاول استمر استمر نعم هنا خط الثلث القديم المدون على شاهد قبر محمود الغزنوي عفوا هذا خط الثلث الذي يزين منارة الجامع الكبير في حلب المؤرخ سنة 483 هجرية وفي الوسط أمالي يزيد بخط ابن أسد أستاذ ابن بواب سنة 368 في خزانة طبعا في مخطوطة في خزانة عاشر أفنتي في اسطنبول وإلى اليسار خط الثلث التذكاري على محراب الجامع الكبير في تلمسان بالجزائر المؤرخ سنة 530 هجرية نعم هنا مخطوط بخطوط ابن البواب نلاحظ في ديوان سلامة ابن جندل يعني روعة اسلوب ابن ابن البواب البغدادي علي بن هلال في جمال الترويس قصر الالفات تنتهي بتشعيرة دائما هنا في البسملة الوحيدة بقلم المحقق ومن ثم هنا بالتذهيب تسأل بالذهب المحدد والمكحل بالحبر يعني الاوتلاين نعم سطرين بخط ابن البواب طبعا هذه ديوان سلامه ابن جندل سلامه ابن جندل ديوان شعري نعم وهنا ايضا من نماذج الخطاط البغدادي ها هنا ياقوت المستعصمي نعم يعني هنا دائما نسميها مرقعات اشرط سطور من الثلث وبينها سطور من الريحاني او الرقاع وبالاخير تذييل او كولوفون 
يكتب اسمه كتبه وضع في الكتاب يقول المستعصمين حامد لله تعالى ومصلي على نبيه محمد واله و... يعني هذا يعني تنفي النظريه القائله ان المغول يعني احرقوا المكتبات ولا يوجد خط... خطوط وخطاطين هذه تاريخها بعد سقوط بغداد في يعني ب 20 30 عاما نعم هنا ايضا يعني قبلها يعني مدح الكتاب للجاحظ ايضا ياقوت المستعصمي عموما هذه ايضا من خطوط نماذج من خطوط ياقوت المستعصمي مرقعات محفوظه الان في متحف طوب قابي في اسطنبول نعم بخطوط نلاحظ طريقه ياقوت المستعصمي هنا الاتابك الثلث الاتابكي في الموصل الزنكي والاتابكي تلاحظون غلبه التوريق وكذلك يضفي احيانا كما سنلاحظ في الحلقات الرابطه في هذا الفريز وهذه الكوشه هنا يعني يضم بين بين جنباتها اشرطه من طبعا هنا مرقد يحيى بن القاسم من من فتره بدر الدين بدر الدين لؤلؤ نعم هذه اغلبها هذه الشريط الكتابي طبعا هذه من رسومات الدكتور احمد قاسم الجمعه مزار الامام يحيى بن القاسم نعم بخط الثلث على الطريقه التابكيه امر بعمله نعم وهذه تحت مال عون الدين نعم امام عون الدين بالضبط هنا منزل شوف سير انما نطعمكم بوجه الله الرخام الارضيه بالازرق ومنزله برخام يعني ابيض او مغاير للون الرخام الاصلي ما نسميه بالتنزيل او يعني مخرمة نعم مشي استاذ هادف نعم نعم بعد التوريق تلاحظ يملا الفراغ يعني يعني هنا يضيف الخطاط الاتابكي الخط الثلث نعم هنا ايضا هنا التنزيل كما نرى ونلاحظ هنا بالاعلى طريقه ابن البواب تنتهي بالتشعيره دائما الالفات نعم هذه قطعة رخامية مطعمة الزخارف الكتابات من جهة كذلك التي إلى يسارها جزء من الإفريز الزخرفي المطعم لا نقول المطعم دكتور أحمد نقول المنزل في غرفة جامع الإمام محسن الأثرية نعم إمام محسن مصحف كريم أيضا بخط ثلين محمد بن زنكي بن موجود حاكم سنجار ونصيبين بخط الثلث أيضا والتي في الأسف في أسفلها في عثر عليها في الحضر المنقب الألماني يعني فالتر أندري الذي كان ينقب في آشور كان أيام الجمعة والعطل ينقب في الحضر فوجد هذه الرخامة وعليها شريطين من عز الدين مسعود بن مودود نعم أمر بعمله الفقير إلى رحمة ربه الملك الملك العادل عز الدين بن مسعود بن مودود بن أق سنقر زن ابن زنكي وهكذا شريطين نعم نمشي بعد التي بعدها أستاذ هادف لا ممكن نلاحظ أسلوب ابن البواب جميل جدا الترويس كبير والتشعيرة يعني في الألف فيها تنتهي تشعيرة هذه انتقلت إلى الأسلوب المملوكي وكذلك إلى أسلوب المغرب العربي في الثلث ما أدري شو الشرائح استعراضها استاذ هادف شويه نعم أم. هنا كذلك الثلث الاتابكي من الموصل هذه تفاصيل من شريط الجبسي الذي يعني يتوج الازار المرمري المبطن لحضره الامام يحيى بن القاسم في الموصل من العصر الخاني بخط الثلث بالتاكيد وهنا كذلك هذه هنا نلاحظ ظاهرتين نعم هنا توريق وتظفير يعني هنا ثلث يستخدم ثلث لكن شاء ان ايضا يحدث شيء من شيء من الخط الكوفي ويعني يكون حاضرا هنا في اعلى البسمله ايضا تظفير فوق البسمله نعم كانه يعني ظفره ثنائيه ونجميه وهنا ايضا في الاسفل الاسفل ايضا ظاهره التظفير وكذلك الترويس والتوريق لملء الفراغ وهو فلسفة الفنون الاسلاميه الفزع من الفراغ، نعم. ننتقل نعم دكتور احمد باب العراق باب العراق نعم، باب الجديد الفوق والاخرى باب العراق نعم او باب العراق نعم. راح نعم. هنا ايضا من العصر المملوكي من خزانه 
قنصو الغوري السلطان المملوكي ظهر لدينا الخطاط الطيبي ومخطوطته الرائعة تحفة الكتاب ونرى أنه كتب بالخطوط الأقلام الستة اللي هي الثلث والمحقق والرقاع والإجازة أو التوقيع التواقيع وغيرها من الخطوط وهنا نلاحظ السلطان الشهيد برقوق في الأسفل هذا العصر المملوكي الذي إلى يساره من عفى عفاه الله هنا منحوتة على الخشب أيضا من العصر المملوكي في مصر أيضا نرجو اختصار وممكن نعود في النقاش إذا نعم خط الثلث القديم التي يزين منارة الجامع الكبير في حلب استمر استعجل ما عدنا بس استعراض فقط بدون شرح هذا أيضا من العصر المملوكي دعما السلطان قاتي باي وعز نصره والملك الأشرف قاتي باي وعزن وهنا في المغرب مدرسة العطارين في فاس وكذلك مصحف من مراكش و جامع في تلمسان كبير هذه طبعا تلاحظون اشعار نعم لا هنا في مدرسه العطارين ايه قرانيه لكن هنا اشعار عربيه للشاعر ابن زمرك في قصر الحمراء وهنا الخط الثلث المتمغرب في المغرب الحالي نعم مساجد المغرب تلاحظون اسلوب ابن البواب لا زال يكتب في المغرب الى يومنا هذا وهنا هذه المدرسه العثمانيه للشيخ حمد الله الاماسي المعاصر للسلطان العثماني الاول وهو طبعا اكتفي بهذا القدر عذرا على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك وشكرا للمتحدثين واسف على ازعاجهم في موضوع الوقت. بارك الله فيك دكتور على هذا شكرا استاذ هادي السرد السريع لقد اتعبناك في 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 لا ولا يهمك ولا يهمك استعجال دائما الضروره 10 دقائق بارك الله فيك شكرا شكرا اذا نتابع المحاضر التالي بعد الدكتور عامر الجميلي استاذ الدكتور محمد الشنديدي من مصر استشاري في اداره التراث الثقافي محمود عفوا الشنديدي سوف يلقي علينا محاضره للاستاذه الدكتوره زينب عبد العزيز أستاذة الحضارة الفرنسية بجامعة الأزهر والمنوفية حول قضية تحريم الفن بين اليهودية والإسلام والمسيحية نأسف على الخطأ في في العنوان فلك الكلمة دكتور محمود تفضل شكرا يا باشمهندس ألو سمعنا يا باشمهندس نعم نعم لك آه شكرا أنا. الله يكرمك الـ الـ يعني شكرا وانا سعيد جدا بهذا بهذا الملتقى الهادف والمحترم وانا يعني حبيت نشارك بتعريف بقامه كبيره من القامات الفكريه العربيه صاحبه الابداع وهي الاستاذه الدكتوره زينب عبد العزيز اللي هي يعني استاذه الحضاره الفرنسيه في جامعه الازهر وجامعه المنوفيه وهي استاذ متفرغ حاليا وهي احدى المفكرين العرب اللي بتتبنى قضايا الدفاع الاسلام بالاضافه انها فنانه كبيره من الفنانين اللي اللي يعني ذوي البصمه وذوي التجديد وذوي التبني للتوجه الاسلامي في في الفنون والدفاع عن القيم والحضاره الاسلاميه ضد المخططات الغربيه هي صاحبه مؤلفات كثيره جدا من ضمنها مثلا على سبيل المثال أول ترجمة تقوم بها امرأة عربية مسلمة للقرآن الكريم للغة الفرنسية كان في معرض الرد على الترجمة المشوهة لمعاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك الدكتورة زينب لها يعني عديد من الكتب والمؤلفات من أشهرها مثلا كتاب لعبة الفن الحديث بين الصهيونية والإسلام والماسونية وأمريكا والكتاب ده كتاب قيم وانا يعني ننصح ان احنا الناس كلها تقرا حتى تفهم دور الفنون وتاثيرها في في تغيير ما يحدث في العالم. هي برضك صاحبه مؤلفات كثيره وصاحبه حوالي 55 او 56 معرض فني من الفنون الجميله اخرهم معرض قامته في المركز القومي للفنون التشكيليه في وزاره الثقافه المصريه 
عن حوالي 50 لوحة تقريبا من وحي القرآن الكريم يمكن بمناسبة الفن الإسلامي يمكن المتعارف عليه عندما نتحدث عن الفن أن المتاح والمشهور هو قضية تحريم الفن في الإسلام وفي عشرات الكتب ومئاتها تحدثت هذا الموضوع ولم يتطرق ابدا ان قضيه تحريم الفن في وجهه نظر الدكتوره زينب عبد العزيز هي يعني بعد ترجيح بعض الاراء والمصادر قد تكون الصقت بالاسلام لان قضيه تحريم الفنون هي لم تكن خاصه بالاسلام بل هي في الاصل كانت خاصه باليهوديه وموجوده في العهد القديم فمثلا في الوصيه الثانيه من وصايا العشر بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض وبالطبع طبعا ما ما هو مدون ومثبت في العهد القديم هو يعتبر يعني دين أو تعبد أو عقيدة للعهد الجديد ما لم يكن يأتي تعديل من السيد المسيح باعتبار ان السيد المسيح عليه السلام قال لا تظن اني ما جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل اكمل. ما لم يتطرق اليه كثير من الباحثين هو ان القضايا بتاعت تحريم الفن كانت معركه ضخمه جدا في الديانات الاخرى ولم يحدث هذا في في الاسلام. القران كافه المصادر اللي اتكلمت عن قضيه تحريم التصوير في الاسلام خاصه التصوير لا يوجد في لا يوجد في القران الكريم اي اشاره صريحه الى تحريم التصوير وان اللي وارد في كتب السنه هي احاديث قد يكون للعلماء اراء فيها وللمفكرين اراء فيها الفكره كلها بقى برغم هذا التاريخ اللي تعرضت له الدكتوره زينب في البحث القيم بتاعها اللي البشمهندس هادف يعني ذكر العنوان بتاعه هو ان ازاي تحول من تحريم قاطع حاسم في العهد القديم إلى أن يصبح اليهود هم أساطين ومؤسسي المجالات الحديثة في الفنون والطفرات في الفن على في القرن ال19 والقرن ال20 وتحول المسلمين اللي هي في وجهة نظر الدكتورة زينب إلى أن هم ألصق التحريم والتجديد لموضوع تحريم الفن في حين أن الحضارة الإسلامية مشت كما شفنا في المحاضرة الرائعة بتاع الدكتور كحلاوي ودكتور أحمد قاسم ودكتور عفاف مليئة بالفنون والقيم والتكسيد الحي لقيم وروح الحضارة الإسلامية فالمعلوم تاريخيا أن اليهود حتى نفسهم لغاية القرن 19 بيقولوا أن اليهود هم قوم بلا, 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 بلا تصوير اللي حصل بعد كده أن الاهتمامهم بدور الفن بدأ يحصل ترجيح لقضية الفنون وتفسير الوصيه الوارده الواضحه في العهد القديم لكي يحققوا مكاسب سياسيه واجتماعيه في مطلع القرن العشرين، الاكتشافات والحفريات اثبتت ان معابد اليهود في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد كان فيها رسوم وخاصه في لاشخاص وحيوانات ونباتات. الامر ما انتهاش عند كده التشدد في الفكر اليهودي كان في معركه قائمه في القرن ال12 من الميلادي حصل ان الحاكمات اليهود امروا بمنع اقامه التماثيل في في المعابد وتمثيل اشخاص وغيره لكن اللي حصل بعد كده في القرن ال19 حصل تغير وتطور ملحوظ بين الجماعات اليهوديه نتيجه الهجره اللي حصلت في بدايه القرن ال20 هاجر من كثير من الفنانين اليهود الى فرنسا ويشاركوا في المدرسه الفنيه المشهوره اللي هي ليكول دي باغي وتزعموا الحركه الفرنسيه هناك. الملاحظ ان الانتاج الفني لليهود لم يكن له سيمه خاصه به كفن يهودي انما كان بيتبنى الاتجاهات الفنيه الموجوده في 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 الحضارات الاخرى وبعد كده نتيجه هجره اليهود في سبيل محاولة إقامة وطن لهم في فلسطين بشكل غير شرعي وغير قانوني ولا تسند الدلائل بدأوا يهاجروا لفلسطين في السنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى هاجر عدد من الفنانين في سنة 1906 في فنانية اسمه بوريس شاتز أسس مدرسة بيزيل للفنون الجميلة 
وعملوا المتحف اللي بيسمى دلوقتي متحف اسرائيل وهو بيعتبر احد الادوات الناعمه اللي بيحصل فيها تزييف للوعي في الامه العربيه واحنا مشغولين عن هذا الامر. انشاوا متحف تل ابيب سنه 1930 وده عمل دور في تطوير حركه الفن في التصوير في المعارض الاسرائيليه. بعد ما حصل الحرب العالميه الاولى واستيلاء النازيين استمرت هجره اليهود الى الى فلسطين واستمرت كذلك الهجره الى امريكا وشاركوا في التطور الكبير اللي هيوجه توجهات الفنون في العالم كلها بما يخدم الافكار والقيم التي تتبنى الماديه وتتبنى القيم السيكولاريزم زي ما بيقولوا هاجروا بعد كده واسسوا النيو باو هاوس في 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 الولايات المتحده الامريكيه اللي حصل بعد كده بعد هذا الايجاز لتاريخ التصوير في الفن اليهودي انه برغم ان هو تحول من حظر واضح قاطع في العهد القديم الى انهم اصبحوا قاده لي في المدارس الفنيه وقياده الفن ويمكن الدكتوره زينب عبد العزيز تكتبها في الكتاب بتاعها لعبه الفن في العصر الحديث ما بين الصهيونيه وال وال والماسونيه وامريكا شرحت كيف استخدمت الفنون وكيف اجبر الفنانين وكيف تحول كل هذا لخدمه التوجهات التي ينفذ منها لتحقيق السيطره. الـ الـ الامر الثاني قضيه التحريم كانت تنطبق على المسيحيه ايضا ويمكن لان طبعا الـ 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 المسيحيين يؤمنون بالعهد القديم في احد الـ 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 المصادر بتاعتهم الا ان التاريخ بيشير الى معركه ضخمه قامت في الـ الـ في بعد ما اعترف بالمسيحيه كديانه رسميه للامبراطور الرومانية وهي بتسمى معركه الـ الـ الايقونات. معركه الايقونات دي من ضمن المعارك التي لا لا يشار اليها في المصادر الحديثه لكتابه التاريخ الفني، ممكن كل العالم في الغرب حاليا بيتكلم عن الفنون في اطار العصر الحديث يعني من القرن 19 وانت وانت جاي على كده. طبعا احنا مش هنتطرق للي حاصل لكن في معركه الايقونات حصل اشياء دمويه جدا وقتل للقسيسين والقديسين والمدافعين عن التصوير والفيونات الامر ده حصل في اسبانيا وحصل في في كذلك في القسطنطينيه وفي مناطق اخرى الامر الاخر بيقول اللي تحدثت عنه الدكتوره زينب في البحث بتاعها ده بتتكلم عن العنف الشديد وان في تبني قضيه التحريم والمنع في معركه الايقونات، لكن حدث تطور على ممر الزمن لاحد القساوسه او احد القديسين احد الاباطره ليون الاسوري اللي هو هذا التحدث كان ان هو كان لاحد المستشارين اليهود اسمه ايسير بيسير وده كان مسيحي ثم اسلم. وجهه نظر الدكتوره زينب ان التدمير والتبني القاسي ل... 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 في الثقافه العامه وفي الوجدان كما تقول في الوجدان والوعي للفنون عموما كمسلمين نتيجه ان هذا ال... الشخص اليهودي هو اصبح مستشار ليزيد بن عبد الملك اللي اخذ قرار بعد ذلك سنه 723 بهدم كافه التماثيل والصور من ال... القنا... الكنائس. اللي حصل بعد كده ان انقسمت المسيحيه كان الجانب الاوروبي فيه اباحه و... و... للرسوم والتصاوير لكن الجانب بتاع شعوب اسيا الصغرى فيها منع وحرمان الى ان جاء حكم قسطنطين الخامس في وده امتد عداوه حتى لكل الاديره اللي بتتحدث وقتل القديس ايتيان الصغير بعد التعذيب دي والتنكيل في شوارع القسطنطينيه لكن اللي حاصل غير كده حدث تطور اخر في الكنيسه الى ان تحول هذا الموقف من موقف المنع الى موقف الاباحه وتدريجيا في الفتره ما بين 813 ل 842 وبعد ذلك حدثت الاباحه نتيجه قيام احدى الامبراطورات اسمها الامبراطوره ايرين زوجه ليون تشارلز بعوده استخدام الـ 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 الايقونات وده كان في مجمع نقيه السنه اللي انا عايز اشير اليه باختصار ان شاء الله انا هنرسل لحضراتكم البحث واي تعليقات يعني نتواصل في هذا في هذا الامر 
في عام 842 اقر المجمع بشكل قاطع ونهائي اباحه عمليه المخطوطات على اعتبار ان هي هتبقى كانجيل مفتوح يقراه الـ 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 الاميون وبالتالي وظف الفن لخدمه الـ 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 الافكار اللي هي مرتبطه بالتصورات الكنسيه. معركه الايقونات استمرت في العالم وفي اوروبا ولم تشير ولا تشير اليها مراجع تاريخ الفن ابدا لان فيها طبعا شيء عنيف وغير مقبول حوالي عشر قنون لا يشار إلى هذا الأمر ولكن هذا التعتيم يقابل تعتيم آخر هو أن كل الإنجازات اللي, 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 اللي اتبنيت عليها الحضارة الحديثة هي كانت نتيجة نقل العرب للتراث اليوناني وهضمه ثم ال الاستكمال عليه وده بتقوله أحد الباحثات مارت برونست تيلور قالت أن الغرب بيغفل تماما هذا الجهد العربي في نقل علوم اليونان واللي هي تعتبر حلقة الوصل بين العالم القديم والعالم الغربي وأن عدد لا يستهان به من المباني في أوروبا لا زال يحمل بلا أدنى شك تأثير الفن الإسلامي الذي لا يمكن إغفاله في الجانب الإسلامي في الجانب الـ 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 في الدين الإسلامي المشاع والمشهور عند العوام وعند المفكرين هو ان الاسلام مع التحريم والكثير بيقول لك ان المسلمين يعني يلجاوا الى التحوير في في الفنون لاستخدام الزخارف النباتيه والزخارف الهندسيه الدكتوره زينب رايها ان ده الصق لايقاف استخدام الفن في دعم القيم والافكار الاسلاميه وان كانت النتائج والشواهد والاثار اللي عرضها الاساتذه السابقين دكتور كحلاوي ودكتور احمد ودكتور عامر وغيره من الاساتذه بتؤكد ان مسار الحضاره الاسلاميه هو اعتمد الفنون كوسيله وكاداه للتعبير والبناء عليه. حقيقه في القران في موضوعين اثنين بس ذكر فيهم موضوع التماثيل مش موضوع الاثار. يمكن في سوره الانبياء لما اتكلم سيدنا ابراهيم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قال وجدنا ابائنا لها ايه؟ لها عابدين. في الموقف الاخر هناك موقف اباحه واعتبر الفن والتصوير والرسم والابداع هو من المنن التي يجب على سيدنا داوود الشكر بها لما قال له على يد سيدنا سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرصيات اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور وكان التحريم في الموضوع الاول هو ما هو منوط ب بان يكون هناك شبهه شرك وشبهه اشراك بالله سبحانه وتعالى ويمكن ده اللي اكد عليه الاستاذ دكتور محمد عماره في كتابه عن موضوع الفنون التشكيليه في الفن الاسلامي واللي قال بقى موقع اخر ان هو هو الايه بتاعت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وده هنا الانصاب اللي هي هي الاماكن التماثيل التي كانت تنصب للعباد. مع هذا الدكتور حسن الباشا وده احد كبار اساتذه الاثار الاسلاميه قال ان المسلمين منذ صدر الاسلام قد عرفوا التصوير البعيد عن الوثنيه واستخدموه كما يشهد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بنقود واموال كان عليها صور. لو كان هناك منع قاطع ما كانش تعامل صلى الله عليه وسلم بهذه النقود وانه اباح استخدام الاستار والوسائد والسياب المزوقه بالصور واللعب المشكله على هيئه كائنات حيه لكن هو ما حب لم يرغب صلى الله عليه وسلم ان تكون في مكان العباده حتى لا تقطع المصلي عن معرفه الله سبحانه وتعالى وحتى لا تذكره بالدنيا وزخارفها زي ما شرح سيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الموقف الفريد للفن الاسلامي انه هو لم يدخل التصوير اللي بيعتمد على اشكال ادميه في المساجد انما ارتبط التصوير بالفن الاسلامي وده يمكن سر قوته وسر بقائه وسر استمراره وسر تفرده زي يمكن الدكتوره عفاف ما تحدثت عن ان احنا هل هو فن خاص ولا فن عالمي ولا فن صاحب رساله هو ارتبط دائما بمظاهر الحياه اليوميه وارتبط بمظاهر الاتقان والاجاده اللي بنيت عليها الحضارة الإسلامية كلها واللي هي بتواجه بحملات شرسة ضدها ويمكن أنا أتذكر أحد أساتذة الأثار الإسلامية قال لك أن المسلم يعني الفنان المسلم أجاد كل شيء حتى أنه هو أجاد الزخارف والرسوم والنقوش فيما لا يمكن أن يرى يعني في شبابيك 
القلال والتي تشرب كانت مزخرفة ومزانة بزخارب جميلة جدا في حين اللي هيشرب الذي سيتناول ما ليشرب لن يرى هذه الفنون وبعضهم بيقول بيدلل على أن الفنان المسلم أبدع وأجاد حتى وإن لم يعني يستهدف جمهورا لأن هذه الزخارب بطبيعتها هتبقى مخفية البقى أن نشير أن هنا المدخل المصار حول التماثيل وهو ما هو شبهة عبادة مرفوض وتلحقوا الكراهة والدكتورة زينب بترى أن بعض الأحاديث التي حدثت هي بعد كده في في القرن الثاني الهجري ولا تستبعد التماثل ما بين تحريم الذي انغرس في وجدان المسلمين في الوقت التي تم خوض معركة تحريم الفنون في الـ في الـ 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 المسيحيه. بردك في القران نفسه كما قال المرحوم الشهيد سيد قطب في كتابه العجيب عن التصوير التصوير الفني في القران الكريم والتصوير بالاليات المختلفه الحركه والتخييل والنغمه واللون وحتى الشعر العربي كله قائم على هذا الـ 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 وموسيقى السياق في ابراز الصور من الصور. الدكتوره زينب بترى ان الاحاديث اللي تحدثت عن التحريم التحريم القاطع الذي يحرم المسلم من الـ من الـ من الـ من الاستفاده من قدرات الفنون في التعبير وفي حين ان مسار الحضاره الاسلاميه لم يتعرض لهذا هي اراء احاديث ليست يعني للعلماء فيها فيها كلام خلينا نقوله بهذا الشكل الملاحظ كما تحدثت الأساتذة من قبلي أن الفنون الإسلامية استمرت وملأت كل جنبات الحياة من المساجد والمدارس والبرمستنات والقلاع وغيره والأدوات الحياة اليومية وحتى الأدوات القتال والحروب الامر الاخر وكذلك مناظر الفسيفساء، مثلا احد الباحثات الاجانب اسمها مارجريت فان بيرشم احصت قامت بدراسه المناظر الطبيعيه وزخارف الفسيفساء في قبه صخره احصت اكثر من 29 لون مختلف منهم 12 درجه لونيه للون الاخضر، اربع درجات جديده من اللون الفضي من ابداعات العلماء الفنانين المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في منعه الثوب اللي في راق ما قال ان هو شغلني وقال لها استخدميه ما قالش منع كامل كما يقال وبالتالي الفنان المسلم قدر يطور لنا يمكن اللي حاصل في المانع طور لنا جزئيه تطويع الفنون النباتيه وفنون الكتابه ودي فنون خالصه للمسلمين لا نظير لها في الفنون الاخرى اللي حاصل ان في التوجهات الحديثه هو ان الفنان اليهود والطوائف الاخرى بدات تستخدم الفن في في دعم افكارها وقيمها والمطالب من المسلمين ان هم يبعدوا عن هذا الجو وعن هذا التاثير ويحدث ان تحرم القيم والحضاره الاسلاميه من حاجات كثيره جدا ويمكن المعرض بتاعها هو موجود على الانترنت وان شاء الله هنرسل الصور على الموقع عملت نموذج وده بعتبره حاجة فريدة كأول فنانة مسلمة تستلهم آيات القرآن لتكون بصورة تعبيرية عملت معرض ضخم جدا اسمه من وحي القرآن الكريم الورقة اللي الدكتورة زينة بتكلم عنها بتقول إن إحنا هذا الموضوع يجب أن يعالج ويجب أن يغير النمط العام في تفكير المسلمين حتى لا نكون فقراء وأنا أذكر أن أحد ال الباحثين والعلماء قال ان لوحه واحده تساوي ألف قصيده لوحه لوحه معبره عن 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 قضيه من القضايا قد تساوي ألف قصيده وقد تساوي ألف كتاب هذا باختصار موجز ما ارادت ان يعني تحدثنا عنه في بحثها القيم الاستاذه الدكتوره زينب عبد العزيز الفنانه الكبيره ويعني لو في اسئله او اي شيء احنا نتواصل معها لكن عشان ظروفها هي طبعا هي يعني حاليا ما زالت تبدع وتنتج وهي في السادسه والثمانين من عمرها اشكركم وانا اسف اذا كنت يعني اطلت قليلا. شكرا لك دكتور بارك الله فيك على هذا العرض الموجز وتحياتنا للدكتوره زينب عبد العزيز. شكرا بارك الله فيك.
شكرا يا فندم شكرا اذا نمر الى المحاضر الثامن من الجزائر الفنان التشكيلي توفيق فاضل وهو خريج لبوزار من الجزائر وايضا هو فنان تشكيلي رئيس جمعيه الجمعيه الثقافيه لتراث الجزائر العاصمه سوف يحدثنا عن فنون مدينه القصبه في المتحف الوطني للفنون الشعبيه في الجزائر فليتفضل استاذ فاضل هل انت معنا هل تسمعوني استاذ نعم اهلا وسهلا لك الكلمه آه هل شكرا تحب هل تحب ان اعينك بال بال بالمشاركه مشاركه آه يا ريت <تصفيق> انا اردت في بدايه تدخلي هذا يعني السلام عليكم على الاساتذه كلهم آه واعتذر منكم على عدم تحكمي في اللغه العربيه جيدا آه خاصه المصطلحات الفنيه على كل حال هو بالمختصر على كل حال أعفيكم من تاريخ القصبة الذي كان منذ ست آلاف سنة من إيكوزيم إلى إيكوزيوم حتى وصلنا إلى بناء القصبة في حوالي 960 ميلادي من طرف الأمير ديري بولوغين هو من قبيلة مزغنة البربرية أدخل مباشرة في في المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية هو حوصلة على الفنون والتقاليد الشعبية في الجزائر وبالخصوص يعني الفنون والتقاليد الإسلامية هو ما يجب معرفته أن القصبة كانت شوارعها كلها مفتوحة للفنون والتقاليد الشعبية منذ القرن الثالث عشر الرابع عشر حتى مجيء العثمانيين في القرن السادس عشر ما استخلصته من المحاضرات السابقة هو أن كل الفنون الإسلامية متداخلة بعضها في بعض يعني سيول الحضارات التي مرت على المشرق والمغرب العربي كانت جلها سوى من آسيا أو إيران حتى وصلنا إلى القرن الخامس عشر عند عودة المسلمين وطردهم من إسبانيا فكان زخم كبير من الفنون مختلف الفنون هي على كل حال والمتحف الوطني الفنون تقاشي كان يعني كان يعني ثري باللقاء وما اشتراه من الكوليكسيونور يعني الناس التي كانت عندها يعني مختلف مختلف الابداعات الفنيه والذي هو يجب معرفته ان في القصبه كانت شوارع مخصصه لمختلف الفنون كانت الجلود الجبس الفسيفساء سيراميك الموزايك كانت كلها تشكل المقتنيات التي حصل عليها المتحف الوطني والمتحف الوطني هو بحد ذاته تحفة معمارية تعود بطبع كما تشاهدون في الصور إلى العهد العثماني كانت الزخرفة راقية جدا يعني من المع يعني الرخام والخشب يعني الرفيع و الاهداف من الاهداف جوستومون تاع المتحف الوطني الذي هو في القصبه السفلى كان من ضمن مجموعه من القصور العثمانيه من مصطفى باشا احمد باشا الداي حسين اخر دايات الجزائر كانت تسمى الجنينه جنينه يعني جعده وهي المركز الاداري ل للدولة العثمانية أنا ذاك في القرن السادس عشر فرقية في 1987 كما نرى إلى المتحف الفنون التقنية الشعبية من بين المجموعات هايك أمامكم يعني الزرابي الحلي السيراميك يعني الزليج كما كما يعرف يعني الزليج الخشب يعني المنقوش 
الفسيفساء المنمنمات واللباس التقليدي حتى السلال لافانغي والجلود كلها يعني محفوظه في هذا المتحف وتتابع يوميا من طرف يعني مختصين سواء هي تتوجه الى المعارض الدوليه او الى المعارض الوطنيه في مختلف ولايات الجزائر و ما 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 نشاهده هو بخصوص يعني الديكوراسيون الديكور الذي يستعمل في الجزائر واظنه في كل الاقطار العربيه هو مستلهم من الطبيعه هو سوا زخرفي فلورال يعني فيه الورود ولا هندسي كان كان مستلهم الفنانون كان يستلهم مباشرة من الطبيعة الألوان كانت طبيعية والمواد الأولية كانت يعني سواء من من الجمال يعني أو مختلف مختلف أنواع الصوف يعني هذا نماذج من من الحولي من منطقة القبائل سي دو لارجون يعني فضة والكوغاي يعني كانت يعني عصابات وملاكش كما يقولوا دي بانتانتيف من منطقة القبائل التي تبعد عن العاصمة بحوالي 100 كيلومتر هذه الحوليتانيك هذه من العاصمة على اليسار ومن الهضاب العليا ومن أقصى الجنوب الجزائري التوارق كانوا يعني يصنعون في منطقة طمن راسة والجانت والهوغار والطاسيلي كانت كان تداخل الزخارف والابداعات الفنيه خاصه في الحلي نقدر نقول انها افريقيه جزائريه هيك لا بوتري يعني لا بوتري هذه كانت ايجيليتير يعني كانت كان كان الناس يستعملونها في استعمالات يوميه وبعدها تطورت الى فنون وزخرفه ولكن في البدايه كانت تستعمل يعني في في الحاجيات اليوميه للناس هذه من منطقه اضرار طمنطيف اقصى الجنوب الجزائري لا بوتريوا يعيطوا لا بوتريوا كانت يعني عندها خصوصيه ما فيش يعني مثلها في في الجزائر في منطقه طمنطيف في اضرار حوالي 2000 كيلومتر من العاصمه يعني هناك ابداعات كثيرة في هي الخصوصية في الجزائر أن من منطقة إلى منطقة تختلف الطبوع وتختلف الزخارف هذه مدينة الإنسان وقسنطينة والجزائر العاصمة لكويف هايك هذه باب تاع سيدي بوبدين شعيب في في الإنسان العباد وزخارف يعني كلها تتداخل مع ما تقدم به الأساتذة هي فلورال يعني فيها هندسية وأرابيسك الجلود طبعا هذه من الصحراء تستعمل على الجمال هذه في منطقة الهضاب العليا السروج لشوه يعني سروج الأحصنة وهذا بطقوني يعني من منطقة الأندية حوالي على 100 كيلومتر ونرى الزخارف والإتقان يعني بصفة دقيقة على الزخارف الهندسية والأرابيسك لافانغي تانيك السلال فن السلال تانيك مستعمل كثير في الـ في الـ في الهضاب العليا وفي بوابه الصحراء يستعملونه كثير لانه رخيص وموجود في الطبيعه على كل حال كذلك الخشب هذو سي دي كانوا يستعملوا فيه يديروا البارود هذا كوفر بربر من منطقة القبائل كان يستعمل للألبسة والحلي وكانوا حتى ينامون فوقه وهذا صندوق العروس في الجزائر العاصمة كان مزخرفا من طرف فنانين في العاصمة معروفين كانوا رواد الفن الإسلامي هما محمد راسم ومحمد بن دباغ رحمهم الله اللباس التقليدي العاصمي كاركو كهذا يعني كله مستلهم من الاندلس على كل حال فقط منطقه القبائل عندها خصوصيه بالبلوزه هذه منطقه تلمسان مشهوره بالشده التي صنفت من اليونسكو ككوستيوم يعني الشده يعيطوا له 
مصنف من طرف اليونسكو عندها واحد اربع سنوات وهذا من العاصمه كارت هذه هي <تصفيق> كانت مداخله قصيره جدا لكن اطلب منكم العفو واسمحوا لي على عدم تمكني من اللغه العربيه جيدا خاصه جيدة جدا. المصطلحات الفنيه والاكاديميه <تصفيق> شكرا استاذ قاسم جمعه يقول لك عربيتك جيده جدا استاذ توفيق شكرا شكرا جيده ومفهومه الحمد لله اتعلم منكم اتعلم منكم استاذ الحمد لله انا اطمح لتعلم اكثر اللغه العربيه اللغه الاصل <تصفيق> شكرا لك الفنان توفيق فاضل يشكر اخ هذا السلام شكرا لك على شكرا. هذه الجوله الرائعه من من الفنون في القصبه وفي الجزائر ان شاء الله فرصه اخرى اكون احسن من هذا ان شاء الله ان شاء الله على الرحب اذا نمر الى الاستاذ شهاب قواسمي من القدس فنان تشكيلي وخبير بتوثيق التراث المقدسي الفن الاسلامي واثره في التراث المقدسي تفضل استاذ شهاب لك الكلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام حياكم الله. ارحب بكم ايها الساده الافاضل وسعيد جدا بانضمامي لهذا التجمع المبارك وشكرا المهندس هادف على استضافتي واتاحت الفرصه لي للتحدث حول هذا الموضوع. ساتحدث ان شاء الله عن الفن الاسلامي واثره على التراث المقدسي. احب ان انوه يعني قبل ذلك ما ساعرضه لكم الان عباره عن رسومات لي بالاقلام الرصاص بعضها وبعضها بالالوان الاكريليك طبعا انا اخترت هذه الرسومات لانها بتناسب الموضوع موضوع الفن الاسلامي اذا سمحت لي اشارك الشاشه مهندس هذه نعم نعم مفتوح يلا صار الملف عندي شيء لا أنا... افتح الملف نعم اسف شوي افتح الملف قبل مشاركته افضل استاذ شهاب نعم مبين هيك؟ نعم واضح نعم اذا حين نتحدث عن الفن الاسلامي واثره على التراث المقدسي واهل البيت المقدس والذين يطلق عليهم اليوم المقدسيون فان الفن الاسلامي كان وما يزال هو مرآة المدينة وذاكرتها التي ولدت منذ فجر فجر الاسلام الاول وحتى يومنا هذا. لم تقتصر جماليات الفن الاسلامي في القدس على اماكن العباده فقط، بل تمثلت في الكثير من الاثار والمباني السكنيه والاسواق والطبيعه التي تضيف للبعد الروحي بعدا ثقافيا وعلميا وحضاريا وفنيا. ومنها المدارس كما يظهر في الصورة هذه مدرسة في في مسجد الأقصى المبارك كان مدارس والمستشفيات أصغر الصورة طبعا ما يعرف هو رسو رسو رسوم للأستاذ شهاب نعم كلها رسوم بقلمي وبريشة إن شاء الله كان مدارس والمستشفيات والأسبلة والأسواق والخانات والأضرحة والتكايا والقصور والحصون والقلاع وما إلى ذلك لقد ورث المقدسيون عن الفن الإسلامي إرثا عظيما لا يمكن حصره في بضع صفحات إذ شمل تأثيره على حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فالمقدسي اليوم يسير في شوارع القدس وحاراتها وأزقتها متنقلا بين الأقواس والقناطر والقباب والبوائك والأروقة ويمر عبر الأبواب الخشبية المغطاة بالنحاس ويشاهد عن قرب قطع السيراميك المزخرف ويحافظ على ما تبقى من نسخ نادرة للقرآن الكريم وألاف الوثائق الإسلامية التي وثقت تاريخ المرحلة والعلاقات بين الناس بمختلف مناحي الحياة في المدينة لقد استفاد المقدسي من الفن الإسلامي وتعلم صناعات فنية كثيرة ما زال قائما عليها كفن صناعة الزجاج الملون وصناعة الفخاريات التي تستخدم اليوم لمياه الشرب والتي كانت في الماضي لتخزين الزيت 
وتعلم أيضا النقش والرسم على النحاس والأختام والحفر على الجسم في النوافذ والمشربيات وديكورات داخل المنازل فيما يعرف اليوم بفن الأرابيسك وأيضا تعلم فن صناعة الأواني المعدنية والأدوات المختلفة التي استخدمت في السلم والحرب خلال تاريخ المدينة الحافل بالصراعات والحروب كالسيوف والخناجر بل وحتى حياكة الملابس وصناعة السجاد وغزل الصوف وتطريز الثوب الفلسطيني الخاص بالنساء الخاص بالنساء وملابس الرجال التقليدية التي انتشرت في بلاد الشام بشكل خاص أواخر الفترة المملوكية وحتى نهاية الفترة العثمانية والزبون وما زال لدى البعض المقدسيين المحبين لاقتناء القطع الأثرية كالمكتبات الخاصة وبعض العائلات الميسورة لديهم ما يشبه بالمتاحف الصغيرة الخاصة بهم بما تحتويه من الكثير من المخطوطات ونماذج للمسكوكات الإسلامية من الفترة الأموية وحتى العثمانية كالدنانير الذهبية والفضية والنحاسية كانت ممارسة شعائر الفن الإسلامي مصدر دخل ورزق للكثير من الحرفيين المقدسيين خاصة أولئك الذين كانوا يعملون ضمن إطار إدارة شؤون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في عملية ترميم وبناء العديد من معالم المسجد الأقصى المبارك كنقش التيجان الموجودة حاليا فوق الأعمدة الرخامية وعملية استبدال صفائح الألمنيوم المذهبة في قبة الصخرة المشرفة كل فترة زمنية معينة وصنع ونقش نوافذ الجس والزجاج الملون وترميم أرضيات الفسيفساء داخل قبتي الصخرة والمسجد القبلي حيث يتم إرسال كثير منهم من هؤلاء الطلاب في بعثات فنية تدريبية إلى إلى إيطاليا وغيرها لتعلم تقنيات الترميم وأمور كثيرة أخرى فعمليات الترميم دائمة وعلى مدار العام في المسجد الأقصى المبارك نظرا لعمليات التخريب والدمار الذي ينتج مع كل عملية اقتحام للمسجد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة استخدامه لقنابل الصوت وقنابل الغاز داخل المسجد مما يؤدي إلى تدمير نوافذ الجرسين والنوافذ الزجاجية والقطع الخشبية المختلفة ما عرفته الآن كان عبارة عن رسومات لي الآن سأعرض عليكم بعض الصور بخصوص هذا الموضوع يعني هذه برضه رسمي من رسوماتي وهذا منبر نور الدين زكي صلاح الدين في المسجد الاقصى المبارك لا تزال بعض شعائر اليوم يعني لا تزال بعض الشعائر اليوم والكثير من التقاليد والعادات والموروثات الشعبيه المقدسيه غير الماديه لا تزال مرتبطه بذلك الفن الجميل بل هي امتداد له كبعض الاعياد والمناسبات مثل المولد النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج وموسم النبي موسى الذي بدأ الاحتفال به في عهد صلاح الدين الأيوبي في القدس حيث تعرض الفرق الكشفية المقدسية عروضها في شوارع القدس بالملابس الكشفية المزخرشة المزركشة وأدواتها من طبول ودفوف أما فيما يتعلق بالخط العربي فحدث ولا حرج فعلى مدى مئات السنين السابقة برز مئات من الخطاطين المقدسيين الذين برعوا ودرسوا الخط العربي حتى جيل ثمانيات القرن الماضي حين تم استخدام الكمبيوتر فكان الخطاطين للأسف أول من هجر مهنة التخطيط ولجأ إلى استخدام الكمبيوتر في عمله هناك هنالك عدة كتب ومؤلفات أشهرها عندنا كتاب الخط العربي للخطاط المقدسي الراحل وشيخ الخطاطين محمد الصيام رحمه الله تعلمون إخواني الكرام الخط العربي هو من أبرز الخطوط الفنية الإسلامية وقد أوفى دكتور عامر ما شاء الله أعطانا نبذة ممتازة على الخط العربي وقد روي عن الفنان التشكيلي بيكاسو أنه وجد ضالته في الخط العربي حين قال كان لدي شيء مفقود في الفن ولقد وجدته في, الفن في الخط العربي وقال أيضا بيكاسو إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها وجدت الخط العربي سبقني إليها هذا كلام بيكاسو المصدر هو كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي من تأليف دكتورة إيناس حسني هنا أيضا بعض الصور عن التي تتعلق بالموضوع ترميم قبتي المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة يعني في الوقت الذي من الممكن أن يهتم به الغربيون بالفن الإسلامي 
ويعطونه يوما خاصا به وهو اليوم العالمي للفن الإسلامي فالأجدر بنا نحن أبناء هذا الفن الأجدر بنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم بل لزاما علينا أن نطوره ونبقيه حيا وخالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إخواني الكرام نعم لقد كان للفن الإسلامي تأثيرا واضحا في التراث المقدسي ولا نزال نشاهد أثره حتى يومنا هذا وهذا ما عندي بارك الله فيكم على حسن استماعكم راجيا من الله أن أكون قد وفقت في تقديمه هو جيد ومفيد بارك الله فيكم شكرا لك الفنان التشكيلي شاب قواسمي على هذا العرض الموجز والسريع وأنا كنت أتمنى لديك لديك الكثير من من الرسوم التي تعرض الأشخاص وتعرض الأواني وتعرض الحياة العامة شكرا لهذه الجولة في في عادات و وتراث تراث القدس بارك الله فيك ونتمنى لكم ونتمنى أن نساعدكم أيضا في الحفاظ على هويتكم وعلى هويتنا في في القدس العربية شكرا لك نمر إذا إلى آخر المحاضرين الدكتور محمد فياض الفياض باحث في التراث الثقافي ومحاضر سابق في جامعة دمشق وكان له فضل في إرساء ماجستير الفنون الشعبية في في أو تأسيس ماجستير الفنون الشعبية في جامعة دمشق سيتحدث لنا عن الفن الإسلامي في الديار الشامية وأثره وأثره في الحياة الثقافية تفضل دكتور محمد لك الكلمة موجود معنا دكتور مساء الخير مساء الأنوار تفضل يا ريت تعطيني بس لشيء لأفتح الملف مفروض مفتوح لكن الحرية م- في الحال؟ لا ما في ما في الأفضل افتح الملف ثم بعد ذلك اعمل مشاركة ما في مشاركة أبدا لا يوجد أي مشاركة الحال اضغط على الزر الأخضر هل مش الحال؟ لا ما في ما في مشاركة كمان ليس هناك أي مشاركة الأفضل فتح الملف دكتور فتح الملف مفتوح فيه. الملف مفتوح على سطح المكتب مفتوح. طيب عم تضغط على على الزر الأخضر عم تضغط عليه اضغط هلا لا ما في ما في يعني مشكل من عندك لأنه آه نعم نعم بدأت مشكلة آه. أسعد الله آه جميعا طبعا أنا بشكر كافة المحاضرين اللي الحقيقة يعني أتحفونا بما قدموه من علم وفكر أنا اليوم سأتحدث عن الفن الإسلامي في الديار الشامية وأثره في الحياة الثقافية طبعا أكيد الفن الإسلامي في كل البيئات العربية يتشابه في المفردات وكذلك في القضايا المتعلقة بالفن الإسلامي طبعا ولد الفن الإسلامي في البيئة الشامية كضرورة حتمية لحاجة المجتمعات إلى مفردات هذا الفن ولم يكن الفن الإسلامي محصورا كما يقول بعض في المفردات الضيقة بل كان متحررا من القيود ومنفتحا على الحضارات كلها أخذ منها وتفاعل مع مكوناتها وأثر فيها ولم ينشأ الفن الإسلامي لأسباب دينية كغيره من الفنون التي سبقت وأنما ظهر بالتوازي مع انتشار الدين الإسلامي وازدهار الدولة الإسلامية وامتدادها على رقعة واسعة من الأرض فبعد أن فتح المسلمون البلدان وشاهدوا ما فيها من آثار وممتلكات ثقافية ونتاج جميل وبسبب اعتداد العرب بأنفسهم وحرصهم على أن لا يظهر المسلمون فقراء في عمائرهم وإبداعاتهم مقارنة طبعاً مع الحضارات الأخرى 
وهم سادة الدنيا وحكامها لهذا كانت فنونهم حالة استثنائية تميزت بالتفرد والشمولية تحتل بلاد الشام الواقعة في الجزء الأوسط من غرب قارة آسيا منطقة جغرافية شاسعة الامتداد فهي تقع بين الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والصحراء العربية وتضم كل من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وتتربع على مساحة واسعة من الأرض كما تحتل بلاد الشام أيضا دكتور أم... عفوا عندك السلايدات لا 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 تسير يعني أنا دائما نعم. في اللوحة الأولى آه نعم نعم الأفضل أيضا أن تعمل عرض بكامل الشاشة إذا تستطيع آه يلا تمام لكي نرى الكتابة أو الصور بشكل أقرب في بناء على العرض داخل العرض على اليسار في الاعلى دكتور في داخل العرض تجد تجد خيارات اضغط على العرض في الاعلى السطر الاعلى في 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 مكتوب عرض اضغط على العرض دقيقه عفوا لا 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 في الاعلى هناك عرض هناك كلمه عرض في السطر الاول في الاعلى هناك كلمه عرض على اليسار اقصى اليسار بعد الصفحة الرئيسية إدراج إلى اليسار هناك عرض آخر إذا سمحت اضغط عليها جيب 15 نرجو من السادة إغلاق دكتور أه؟ هل هل تسمعني؟ اه أسمعك أسمعك نعم في في الصفحة الرئيسية هل ترى الصفحة الرئيسية في الأعلى مكتوبة الصفحة الرئيسية طيب معلش فضل هكذا لا ما في مشكلة تفضل تابع هكذا تفضل دكتور تابع ثواني بس دكتور فياض تسمح لي اساعدك نعم نعم آه لو الماوس احيانا ما بيشتغل انت ممكن بس تستخدم في اسهم على يمين الكيبورد آه نعم. فيها استخدمها فوق او تحت ابدا يعني عشان تحرك لفوق او لتحت او لشمال او يمين <تصفيق> خلينا نفتح كل الصور معلش اضغط على احدى الصور يمكن تضغط على احدى الصور نقرتين اضغط على احدى الصور نقرتين اضغط عليه نقرتين نعم تمام هكذا يمكن ان تنزل بالبسام فقط بدون ان تستعمل الماوس بسام فقط من بالاسفل نعم طبعا تحدثنا عن ولاده الفن الاسلامي ثم عن الموقع المهم للديار الشاميه حيث تحتل بلاد الشام اجزاء كبيره من الجغرافيا العربيه وهي تضم كما ذكرنا الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين طبعا ايضا وهي تعد تعد حلقه وصل بين اواسط اسيا والهند والصين من جهه من جهه والجزيره العربيه والعراق ومصر وشمال افريقيا والنواحي الغربيه من جهه اخرى والامر الذي جعل منها مركزا حيويا في العالم القديم ومحطه نقل الحضاره والمعرفه من الشرق الى الغرب بالاضافه الى كونها طريقا مهما في التجاره وخاصه في فتره العصور الوسطى مما ادى الى اعتبارها مركزا مهما 
من أكبر مراكز التجارة في العالم إذ كان يأتي إليها التجار من البلدان كلها وذلك لتميز أسواقها وجودة بضائعها ومنتجاتها الثقافية الفريدة والنادرة طبعا لا شك بأن علاقة الفن بالواقع تتناسب مع علاقته بالتاريخ فالمعنى الجوهري للفن هو إعادة تصوير فكر الإنسان وأبداعه بكل جوانب الحياة مما جعله يرتبط بحياة الناس ويفسر علاقاتهم مع المحيط أو البيئة والفن عامة يقدم الجوانب الإنسانية التعبيرية التي تنتج أشكالا فتصبح وتصير وجودا أو قوام تركيب معقد أو بسيط جميل فالنتيجة أن تؤدي الغرض في تحقيق وجوده المتناهي حين تثمر الجمال الرائع ولأن اختلفت الحضارات في تقديمه فأنها لا تختلف في جوهره وما تسخر به بلاد الشام من أثريات يجعلك ترى التاريخ ماثلا أمام عينيك في كل خطوة تخطوها بلاد الشام طبعا يعني تضم الحقيقة الكثير من الفنون الراسخة والعظيمة طبعا وهي مهد الحضارات كلها تستمد عناصرها الإبداعية من الجغرافيا والإنسان والتاريخ والثقافة والفنون فالتراث الحضاري مجموعة من الثقافات والعلوم والفنون وهو وجدان راق من العادات والتقاليد في النسيج في النسيج الاجتماعي وهذا التراث ناتج عن ثقافات شعبية أصيلة وهو تعبير صادق عن تفاعل الإنسان مع محيطه في شتى ميادين الحياة لتبقى قيما حضارية راسخة في ذاكرة الأمة تتنقلها الأجيال جيلا بعد جيل فالحضارة إذا ليست طفرة محدودة الزمن محدودة الزمان والمكان ولا تقوم من فراغ أو تنبثق من عدم بل تتم في تكامل عناصر عناصرها ضمن عمليات لحظة شوي بس كأنه عندي مشكلة في نعم فالحضارة إذا ليست طفرة محدودة الزمان والمكان ولا تقوم من فراغ أو تنبثق من عدم بل تتم في تكامل عناصرها ضمن عملية بطيئة عبر مئات السنين تقطع فيها لظروف مختلفة فتنوع البيئة والتضاريس والمناخ يحقق تنوعا في أنماط المعيشة وفي نشاط السكان وثقافتهم والذي يتجلى في علاقة الإنسان الفرد بالمجتمع وتفاعله ضمن هذا الوجود ومن هنا تنشأ الحضارة وتكون وعن نشوء الحضارة وولادة الفن في بلاد الشام أرست عبر ماضيها العريق جملة من القيم والمبادئ فرضت نفسها على أنها تمازج تمازج ثقافية وعلومية وفنية وسلوكية راقية تعبر في نموها المستمر عن شخصية شعب عريق ارتبط في الزمان والمكان على أرضه دون انقطاع وهذه الديمومة الأبدية تحفظ سمات هذا الشعب وملامح طبعه للأرض بطبعه الخاص وثقافته المتجذرة في عمق التاريخ طبعا هذا الموقع الجغرافي والتاريخي والثقافي لبلاد الشام جعل على عاتق شعبها هذا الاستمرار الحضاري وتمازج الفن مع الثقافة وتعددت بذلك مشاربه ومفرداته ووظيفته وكذلك جمالياته ونحن في بلاد الشام نعيش حقيقة في متحف كبير مع هذا التراث والجمال بين تلك الفنون العريقة والإبداعات التي ينتجها الحرفيون في بيئات, البلاد في بيئات بلاد الشام التي تستنبط قيمها من مخزون الثقافة الشعبية الواسعة والتراث العريق الذي يعبر عن ميثيولوجيا متكاملة من الجمال الرائع والفن الرفيع ولما كانت الحرف اليدوية في جوهرها تتويجا ثقافيا وتعبيرا عن ثقافة المجتمع المتعدد الأطياف عبرت في صورتها العامة عن مرحلة تاريخية معينة وفي صورتها الخاصة عن واقع وتطلعات حسية تتغنى الفن والجمال وكذلك انتقالا انتقالا النوعي من الطموح والرغبة إلى الدعم والبناء والإعلام المتخصص اللي يحمله في أهدافه رسالة سامية هدفها البحث والتقصي عن أفضل الطرق إلى العالمية والترويج لهذا المتحف الكبير الممتد في كل بيئة من بيئات بلاد الشام يعرضها فيها روائع الفنون ونفائس التحف التي يصنعها الحرفيون بأيديهم المباركة ولا زالت بلاد الشام من أغنى وأشهر البلدان بصناعتها الفريدة 
وحرفها اليدوية العريقة نموذجا يعبر عن تفاعل الحضارات المتعاقبة بين الشعوب والفنون طبعا بدأ العصر الإسلامي إذا سمح الدكتور الشرائح لا تمر عندك نحن دائما في شريحة ثابتة جوانب من مفردات الفن الحرفي في ديار الشامية ممكن تنقر على أي شريحة باليمين نعم نعم عليها. نعم هلا شو الحال؟ لا نفس الشيء إذا حبيت ارجع أفصل المشاركة وشارك من جديد طيب طيب راح أفصل المشاركة ثواني حاليا في في شريحة أخرى الحرف النسيجية يمكن أن تضغط على اليمين على اللائحة من اليمين نعم عم تمشي حاليا عم تمشي في عم يمشي عم يمشي حاليا سيدات تفضل نعم نعم بدأ العصر الإسلامي وكان سوريا بيد الأمبراطورية البيزنطية وفي أقل من نصف قرن كان جزءا أو جزء كبير من البلاد في آسيا وأفريقيا تحت حكم الدولة الجديدة الإسلامية التي صارت عاصمتها دمشق في عهد الأمويين واستمرت الدولة الإسلامية في قوتها وفنها في الفترات المتعددة التي تلت الفترة الأموية أي العباسية والدولة الطولانية والإخشيدية وكذلك الحمدانية ودولة المرد... المردسيين وبني منقذ والفاطميين وكذلك العصر الزنكي والايوبي وصولا الى عصر المماليك وعصر الترف الفني والابداع الحرفي والمعرفي في مجالات الحياه الثقافيه كلها ومن ثم عصر العثماني الذي دام نحو اربعه قرون ويعد العصر الاسلامي العريق من اطول العصور التي مرت على بلاد الشام ومنها انطلقت اولى مدارس الفنون والعماره التي صدرت حضارتها إلى العالم كله وكانت البداية من دمشق عاصمة البلاد الإسلامية التي امتدت من هرات وكابل وبخارى شرقا إلى شواطئ الأطلسي غربا وتعد المدرسة الشامية في فن العمارة من أرقى المدارس المعمارية التي امتد تأثيرها الكبير إلى جميع أنحاء الأمبراطورية الرومانية والبيزنطية استفاد الأميون من إطلاق نهضتهم العمرانية من هذه الأرضية الخصبة ومن استعانتهم بالحرفيين السوريين لمهارتهم وخبرتهم في بناء القصور والمساكن وقد نجح أهل الشام في إبداعهم المعماري لأول طراز متميز في تاريخ العمارة الإسلامية المعروف بالطراز الأموي فالمتتبع للأثار المعمارية يعرف أن تيجان أعمدة مسجد دمشق في القرن التاسع الميلادي مستوحى من الطراز الكلاسيكي الكورنثي لكن الفن الأصيل تبقى قيمته في ذاته وفي شخصيته وهذا ما سعى إلى تحقيقه المعماريون في بلاد الشام في العصر الإسلامي في العمارة الدينية والمدنية وقد نقل الأميون معهم هذا الطراز الجديد إلى مناطق بعيدة من العالم وما زالت منشآت الدولة إسبانيا شاهدة على روائع هذا الطراز الزخارف الإسلامية طبعا هذه مفردات من مفردات العمارة الإسلامية في الديار الشامية المسجد الأموي كما تظهر الصورة وهذه جزء من واجهة المسجد الأموي طبعا مفردات العمارة في في سوريا أو في دمشق تقريبا الحرفيين الذي اشتغلوا بالجامع الأموي نفس الحرفيين أو الفنانين اللي اشتغلوا في المسجد الأقصى وقبة الصخرة طبعا هذه بعض القطع هذه لوحه للفنان شاب قواسمه بتمثل قبه الصخره وهذه مشكات او مصباح مسجد قبه الصخره في الفتره العثمانيه طبعا الزخارف الاسلاميه في الديار الشاميه شجع الاسلام على الزخرفه البعيده عن الصور الادميه والحيوان والطير وشجع الفنانين على استخدام الزخرفه النباتيه والهندسيه والكتابيه وقد برع برع الفنان الشامي في العهد الاسلامي بهذا النوع من الزخرفه فهو محترف ومتدرب على هذه المبادئ وقد وفرت الطبيعه في بلاد الشام مفردات كثيره من النباتات والزهور والاشجار لذلك فان هذا الفن وتلك النشاطات الحرفيه هي الاكثر اقترابا من الطبيعه فنجد نبات الاكانتس والغار واللبلاب وكروم العنب والورده الشاميه التي يمكن معرفتها 
وتمييزها كما نلاحظ في في موضوعات هذا النوع من الزخرفه مناظر طبيعيه كما في واجهه المسجد الاموي بدمشق وكذلك المسجد الاقصى في القدس الشريف وكذلك قبه الصخره فهي زخارف نباتيه ومناظر طبيعيه فريده غايه في الدقه والاتقان. طبعا هذه جزء من مفردات الزخارف الفسيفساء على واجهة الجامع الأموي بدمشق ما بعرف إذا الصورة واضحة أو نكبرها قليلا ماشي ماشي دكتور يعني أكمل نعم طبعا عرفت الزخرفة منذ العصور الأولى لوجود الإنسان القديم وقد كانت مزدهرة في الحضارات القديمة ولكن في العصر الإسلامي أخذت أهمية لذاتها بعد أن كانت تستخدم كإطار لغيرها من الزخارف ومنذ بداية انطلاق مدرسة الفن الإسلامي أصبحت وصارت الرسوم الهندسية عنصرا أساسيا وقد يكون منفردا لإظهار جمالي يعبر عن الذوق الرفيع لقد استخدم الفنان الشامي في نشاطه الإنتاجي زخارف هندسية ساسانية وبيزنطية طبعا هذه أيضا بعض المفردات للرسوم على مسجد بني أمية هذه أيضا نماذج لبعض الأعمدة والكتاب أعمدة المسجد الأموي طبعا كما ذكرت انه استخدم الفنان الشامي في نشاطه الانتاجي زخارف هندسيه ساسانيه وبيزنطيه مثل الدوائر المتجاوره او الملامسه بعضها لبعض بالاضافه الى المربعات والاشكال الخماسيه والسداسيه والمثمنه والمعينات وقد امتازت امتازت الفنون الاسلاميه بانها ادخلت على الزخرفه ابتكارات جديده نحو الاطباق النجميه التي جاء بها المماليك كما ذكرها الدكتور غيلان غيلان في سياق حديثه أيضا فقد لاقت الزخرفة الكتابية رواجا كبيرا في تاريخ الفنون الإسلامية وقد ارتبطت مع العمارة وكثيرا من التحف الفنية وليس فقط من أجل الزخرفة بل كعبارات دعائية وتأريخية كما استخدمت في الزخرفة الكتابية التي اقترنت بعدد من الآيات القرآنية وقد ازدادت أهمية الزخرفة الكتابية بعد تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن بن مروان مما ادى الى انتشارها الواسع وفي الزخرفه الكتابيه كان الخط الكوفي هو الاوفر حظا ياخذ اشكالا زخرفيه مختلفه مما ادى الى تفرعه الى عده انواع ومنها الكوفي البدائي والكوفي البسيط كما تجسد ذلك في الكتابات على المسكوكات التي ضربت في عهد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان طبعا ايضا هنا بعض الانشطه يعني بالنسبه لبعض الحرف المرتبطه بالمفردات الفن الاسلامي كالخط العربي وبعض الحرف التقليديه مثل حرفه الخيط العربي هنا ايضا بعض القضايا المرتبطه بفن التكفيت وتنزيل المعادن الثمينة على النحاس كما تحدث الدكتور أحمد قاسم وقال أنه التنزيل هو على الرخام والتكفيت هو على المعادن والتطعيم على الخشب والترصيع على الحلي طبعا هناك عدة مميزات أيضا للزخرفة الإسلامية منها الخصوصية في المظهر والجوهر التي تتفق مع الطابع الديني وروح الإسلام والتنوع في الموضوعات والأشكال والتكوينات الزخرفية المبتكرة بإصالة جديدة من بعها الإرث الثقافي والحضاري القديم طبعا أيضا هناك بعض الخصائص أيضا مثل ملء الفراغ وعنصر التكرار دائما الفنان المسلم يهرب من الفراغ لأن الفراغ بشكل يعني عقدة جمالية للفنان أيضا أيضا نقطة الفرار إلى الأسفل ومن المعروف في التصوير أكاديمي أن خط الأفق تقع عليه نقاط الفرار كي يصغر الشكل كلما بعد أو اقترب من خط الأفق ولكن في مفهوم الفنان صارت عنده نقاط الفرار في أسفل اللوحة وفي أعلاه تزداد تزداد الأشكال 
اتساعا ووضوحا وكان في ذلك اقترابا من الله في السماء ونرى في اسفل اللوحه كانه عالم الدنيا الفاني فيكون تلاشي الاشكال والالوان تتدرج من اعلى الى اسفل. التصوير ورسم المنمنمات في مفردات الفن الشامي، تابع الفنانون الشاميون عنايتهم في العصر الاسلامي في فنون التصوير والنحت وبرعوا بابتكارات جديده في التصوير الجداري والتصوير والتوضيحي في المخطوطات الروائيه فكان ابداعهم الفني في المحسوس يتعلق بعالم الطبيعه والحياة وكان إبداعهم في المجرد يتعلق بعالم الذهن والفكر والشعور بالجمال الرائع أو الفن الرفيع وجميل هذا التراث الشعبي العريق الذي جمع بين الكلمة والصورة في تلك المخطوطات الشهيرة عن قصص وحكاية عبلة وعنترة وسيد بن ديازن وزير سالم وتغريبة بني هلال فقد قدم الفنان الشامي من خلال هذه من خلال هذا الأسلوب أشكالا فنية حديثة تعبر عن الحياة الشعبية وثقافتها وتوضح بعضا من مظاهرها الاجتماعية والسياسية فأعطى بذلك فنا شعبيا له طابعه الحديث في الفنية الواقعية الخاضعة للتفاعل مع الظروف لتبقى تعبيرا جماليا وبحسب الظروف السياسية والاقتصادية طبعا جوانب أيضا من نشاطات المدرسة أو الديار الشامية في الفنون والحرف كحرفة الرسم النباتي أو ما يسمى دكتور إذا إذا تفضلت نرجو اختصار يعني ممكن القراءة خليها على جنب نعم. نعم. بعض بعض النماذج لأنه يعني أطلنا شوية على أطلنا نعم نعم نحن نأسف نأسف يعني, يعني هنا أيضا بعض النماذج, النماذج في طبعا. الديار الشامية القطع التي تتعلق بفن التكفيد طبعا حكينا عن موضوع التصوير الجداري ايضا وهو جزء من حضاره الديار الشاميه ايضا لعب او ادى الفن التشكيلي دورا مهما في توثيق الكثير من قضايا التراث الثقافي ان كان تراث ثقافي مادي او غير مادي في الديار الشاميه طبعا ايضا هناك الكثير من ال ال العمائر المهمه التي كان لها دور كبير في تصدير قضايا جماليه منها القصور التي كانت موجوده في الديار الشاميه مثل قصر الحير الغربي وكذلك قصر عمره وفيه الكثير يعني من اللوحات التي تعود الى يعني بتصور حياة الحياة أو الفن الإسلامي بأجمل صوره طبعا أيضا ظهرت فنون حرفية كثيرة في الديار الشامية منها مثلا ما يتعلق بالخزف القيشاني والخزف ذو البريق المعدني وكذلك هي المتعلقه بالزجاج اليدوي وهنا ايضا نماذج من بعض الاثار في الديار الشاميه التي كانت تشتهر فيها بلاد الشام ايضا هناك اساليب للزخرفه والتزيين في الديار الشاميه الزخرفه بالاضافه وكذلك الزخرفه بمواد اخرى كالاحجار الكريمه والاصداف وغيرها كما يظهر لدينا بعض القطع المطعمه بالصدف والمفردات الاخرى هنا ايضا لبعض القضايا المتعلقه بالتكفيد طبعا ايضا اشتهرت الرقه في الديار الشاميه في القرنين الثاني والثالث عشر الميلادي بانتاج الخزف وتعد الرقه من اهم واقدم مراكز صناعه الخزف في الديار الشاميه ونافست في صناعتها الري وقاشان الايرانيتين وبعد حملات المغول التدميريه عام 1220 ميلاديه ظهرت مراكز جديده كالرصافه ودمشق وتنسب الى الرقه انواع من القش 
ذو البريق المعدني البني فوق طلاء شفاف يميل الى الخضر وفي القرن الرابع عشر ظهرت انواع جديده ومتميزه من الاواني الدمشقيه البيضاء والمزخرفه بالرسوم النباتيه يغلب عليها اللون الازرق القاتم او الاسود تحت فكانت معظم زخارفها بشكل افقي وقليله العناصر وشملت لوحات جداري داخل الرئيسيه واشتهرت ايضا في صناعه مسابيح الزينه والاواني المستخدمه كاقداح صغيره للعطر وحفظ الادويه وفي بدايه العهد الاسلامي اشتهرت ايضا دمشق ايضا بتصنيع الخزف القاشاني الذي انتشر في البيوت والعمائر الشاميه كلها وطوال سنين ما انتشرت زخارف الخزف القشاني في تزيين دور العباده والمقامات المقدسه وداخل البيوت الحديثه والاثاث المنزلي ولوحات الزينه والكتابات الخاصه. طبعا هذه بعض القطع الاثريه الموجوده في متحف الخط العربي او ما يعرف بالمدرسه الجقمقيه في دمشق. طبعا هذه تعود الى فترات من عمر الدولة الإسلامية في الديار الشامية طبعا أيضا ظهرت هناك حرف أخرى مكملة للحرف السابقة منها الشاق وكذلك كذلك الأنسجة المتعلقة بالحرير وغيرها من المنسجات الأخرى وكذلك الأزياء الشعبية وايضا الخط العربي والذي يعد من اهم الفنون الحرفيه الزخرفيه والتشكيليه واعرقها طبعا ايضا يعني بعض الدول قامت بتوثيق هذا التراث باصدار بعض الطوابع البريديه السوريه وغيرها من الدول العربيه لتوثيق تراثها الحرفي او تراثها المادي الاثري طبعا وختاما نستطيع القول بان الفن الاسلامي في الديار الشاميه ارتقى في الحياه الثقافيه واثر فيها واصبح لهذا الفن مدارسه الخاصه والتي اسهمت اسهاما هي الاخرى في تصدير ثقافه الفن الشامي الى البيئات العالميه والفضاءات الواسعه وما زالت الديار الشاميه حافله بالعديد من هذه الفنون الاصيله ولا ننكر بانها تراجعت في مسيرتها في الاونه الاخيره نتيجه ظروف متعدده من اهمها الحروب والنزاعات المسلحه وكذا تهدف الهوية التراثية للديار الشامية وغيرها من الديار والبيئات العربية الأخرى وأشكر استماعكم وأعتذر للإطالة ولا أدري يعني صار هاي مشكلة بالحاسب لذلك يعني كان العرض شوي بطيء شكرا لاستماعكم شكرا لكم وسهلا دكتور وارك الله فيك على هذا العرض ودائما يعني حضرتك في الاخير الان يعني تراكم تراكمت تراكم تاخير الوقت تراكمت الاشياء وتعبنا <تصفيق> نعم تراكم تاخير نعم الوقت نعم. لديك اكثر من غيرك لا لا علينا الموضوع مهم وواسع ويحتاج لكثير من الـ من الـ يعني المفردات والمحاور ولكن نامل ان يكون بالطبع يعني استفدنا من من جميع المتدخلين بالنسبه بالنسبه للحوار يعني انا اعتقد انه احتراما للموجودين لا زال يعني معنا اساتذه كثير كثيرون لكن انا يعني اطلب من الاساتذه ان يختصروا لانه احنا تجاوزنا الثلاث ساعات فممكن نعطي من 20 الى الى نصف ساعه حد اقصى للحوار ارى ارى هناك هناك من من بدا برفع اليد فاستاذ عبد المحسن فرحات شكرا لصبركم ولكم الكلمه من دون اطاله تفضل ارجو تفعيل من ايوه ايوه السلام عليكم شكرا جزيلا لكل المتحدثين ولمن قاموا بتحضير هذه الندوه الثريه نقطتين النقطه الاولى هناك من يرى يعني أنا لست بالضرورة يعني أتبع هذا الرأي بس هناك من يرى أن الزخرفة عموما وبعضهم يرى الزخرفة الزائدة كانت علامة على محلال الحضارة الإسلامية علامة على الطرف الزائد فإلى أي مدى هذا صحيح وفي هذا السياق نتذكر أن 
يعني في اشياء كانت وظيفيه وجماليه في نفس الوقت يعني النافوره يطلع منها نظام ري القنوات التي تروي بستان في في الاندلس الحوش البرتقال داخل المسجد منتج وليس منظر فقط يعني حدائق الاندلس كانت منتجه خضروات وفاكهه وادويه فهنا كان بيجتمع الوظيفي والجمالي في نفس الوقت فما فما هو رايكم في هذه القضيه عموما وخاصه في العصر الحديث يعني ما هو التطبيق ال الذي يمكن أن يكون واسع الانتشار وليس فقط لكبار الأثرياء للفنون الإسلامية عموماً والزخرفة هنا بالتحديد النقطة الثانية عشان لا أطيل أنا الحقيقة يعني لي كتاب بعنوان المفهوم العربي للفراغ بيئة وتشكيلة وجمعت فيه أكثر من رأي ما كانش فيه الحقيقة أنا عارف أن قيل حكاية الفزع من الفراغ بس يعني عكس هذا قيل مثلا من الفنان الكبير الله يرحمه عمر النجدي ان الفنان المسلم كان هو الاقدر في الجمع بين الكتله والفراغ في الحوار الفني بين الكتله والفراغ والفراغ البيت العربي المفروشات فيه داخل الجدار يعني ضمن الجدار نفسه بحيث بيفضل بيتبقى الفراغ نقي بيور على عكس مثلا لوي كان ولا النظم الاوروبيه اللي فيها المفروشات بتستهلك الفراغ كاوبجيكتس كاجسام تملا الفراغ فبالعكس كان الفراغ هو الاساس في البيت العربي المحراب يعني بتعريفه هو فراغ وليس جسم فهنا انا الحقيقه يعني اشاكس او اشاغب هذا المفهوم الفزع الاسلامي من الفراغ انا ارى ان ان طبيعه الحضاره الاسلاميه كانت بتدي التوازن بين الكتله والفراغ والحوار الابداعي بينهما وشكرا شكرا لك دكتور دكتور حسن واكد تفضل لك الكلمه الله يحييك الحقيقه هو يعني اكلف الحسين بالصاع لو في عندك شيء شغل ارجو ارجو اطفاء عندك شيء يعني ميكروفون في شيء يصدر صوت يبدو في مشكله نعم اسف مش عارف كيف اتحكم فيها اطفاء الصوت في عندك شيء يصدر صوت اطفئه احاول انا يمكن عفوا ممكن فاتح الفيسبوك عندك انا فاتح تسجيل فده السؤال طيب اه اغلق اغلق صوت الفيسبوك طيب حاضر دقيقة كده احسن تمام ممتاز لا مش باين طيب آه، انا اسف يعني لا تفضل <تصفيق> تقنيات طيب هاي. سريعا يعني هو هو في نقطتين الله يحفظكم ما زال ايكو لا لا تمام ممتاز طيب الحمد لله النقطتين بسطاء يعني هو النقطة الأولى على الخط الثلث كان ودي بس يتأكد ليه سمى ثلث رغم أنه هو ما هو ثلث هو الفارسي هو الثلث إنما العظمة في هذا الخط اللي سواه ابن مقلة الحقيقة يعني حط قوانين ده من أصعب الخطوط وإبداعا لا يمكن أبدا أن نمثل هذا العمل العظيم اللي طلع على الخط الثلث وصعوبة كتابته أشبهها باللي صار بعد كده في عصر المملوكي ولا اللي صار في عصر يعني في المغرب لانه هو هي ليونة نعم لكن القواعد مش موجوده ابدا يعني دي واحد. الشيء الثاني التصور انه مهم انه موضوع التقسيم هو مش اشكاليه يهود بس هي العقيده الاسلاميه مبنيه على مبنيه على عدم الارتباط بـ 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 يعني او الاختلاف بما ظهر في المسيحيه وظهر في في العقائد الهندوسيه انها دائما ترتبط بشكل الانسان وكانها كستيمولس او عنصر يساعد على التعبد ويتداخل معه وهنا في نوع من الشرك فلان المسلم يصلي خمس ركعات وهناك يعني يترفع في 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 تدينه وتاثر في حياته فهو كان يعني ربما البعد عن شكل الحيوانات اللي كانت مقدسه في وقت ما وشكل الانسان اللي اعتبر الله سبحانه وتعالى 
يعني شجع الرسول عليه الصلاه والسلام والاسلام ان نستطيع ان نعبد الله بدون ان يكون مثله شيء او نحاول في تعبدنا ان يعني نستشعر الله بدون شكل فهذه كانت قضيه الحقيقه يعني ربما الغلات بعد كده صعبوا الامر وبالغوا في فيها بصفه عامه موضوع الزخرف هو الحقيقه مش موضوع في الزخرف نفسه هو في العقيده الاسلاميه المفروض عدم التباهي وعدم الـ الـ يعني الـ 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 التعالي والامور هذه اللي تخلي شويه انه المبالغه في الزخرف لغرض اظهار الذات وتعظيم الذات يعني شيء مكروه طبعا في المسجد لانه هي عظمه الاسلام عدم وجود الوساطه وعدم التشتيت وعدم الارتباط بعناصر مجسمه او دنيويه كان لها الاثر في المساجد صحيح لكن الزخرف كمفهوم بصفه عامه ورغم انه شيء جميل ويضيف يضيف اضافات عظيمه اكتشفنا بعدين لها لها علاقه بالنمو ولها علاقه بالطبيعة الطبيعه وده انما كان يعني الغرض منها هو توجيه النبي عليه الصلاه والسلام في انه لا يتباهى الانسان او يتفاخر على الاخر بانه هو تميز بشكل معين ولذلك السعوديين تلاحظ معظمهم يلبسون ثياب واحد لون ابيض لون كذا كفا وما اطلش عليكم بارك الله فيكم واسف لا اذا كان هناك اي يعني شيء لخبطه او شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا لدخلتك بس بدي اكد على المساله فهمت منك انه عم تقول انه الثلث هو فارسي لا لا لا, لا 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 ما اقولش فارسي انا قلت ابن مقلا انا بقول الثلث ما هو ثلث القلم انا بكتب ثلث نعم. هو ما خطا لانه انا ما اعرفش ليه ما 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 يعني ما صارش في تفسير لماذا سمي ثلث لانه نعم. لا يستخدم ثلث القلم لان لانه 24 شعرا 24 شعرا الخط اي اي معلش الخط الفارسي ينتقل دائما بكامل القلم وينتقل منه الى الثلث ثم كامل القلم مره اخرى هو الوحيد اللي فيه هذه الصعوبه انما صح. الثلث هذا بس بارك الله فيك نعم شكرا للتوضيح هل هناك متداخلين اخرين او نعطي نعم. كلمه لل... للقصد لل... ليش للمح... مش المحاضرين المشاهدين المتابعين في المتابعين نعطيهم الاولويه لانهم صار لهم ثلاث ساعات يتابعوا فما عاد الدكتور شنديدي في بدنا نعطي الاولويه للمتابعين طيب استاذة دكتورة سوسن الفخري تفضلي دكتورة سوسن الفخري مديرة مركز الحسو تفضلي دكتورة يعطيكم العافية وحقيقة يعني اليوم الجولة كانت في الفن الإسلامي كانت رائعة جدا وبشكر كل اللي ساهموا في هاي الندوة من منظمين ومحاطين لكن من خلال ما عرض بالتنوع اللي عرض اليوم حقيقة كان يعني من خط من زخرفة من فنون يعني استطعت أني أخرج فقط في نقطتين حبيت أن أشيرهم أو ألخص ما, ما تفضلوا فيه الزملاء أنه بالرغم من أنه الفن الإسلامي كان مرن بتنوع أشكال وصناعات وزخرفته لدرجة أنه يصعب معه أن نجد مثلا تحفتين أو قطعتين متماثلات أو متماثلتين فيه مع ذلك نجد انه برغم بنفس الوقت يتصف بالوحده، يعني بالرغم من التنوع تتصف ايضا بالوحده. ولعل هاي الوحده طبعا تتضح في كثير من الصور اللي عرضوها يعني للتحف المصنوعه في العصور الاسلاميه وعرضها ايضا الاساتذه خلال هاي المحاضرات في هذه الندوه. بيشعر الناظر عاده اليها بوحده اساليبها، انتمائها للفن الاسلامي. وهذا ايضا اشار له مستشرق بيرك هارد في كتابه الفن الاسلامي. من انه وحده الفن الاسلامي هي السمه العجيبه اللي بتميز بتميز الفن الاسلامي عن بقيه الفنون العالميه، لماذا؟ لانها نابعه من روح الدين الاسلامي وهو دين الوحدانيه والتوحيد الالهي. طبعا السبب في ذلك من وجهه نظري ان الفن الاسلامي استفاد من الفنون الاسلاميه اللي كانت سائده في البلاد التي فتحها العرب. بحيث اصبحت هي جزء من الدوله الاسلاميه، مثل الفن الساساني والبيزنطي والروماني وغيرها من هذه الدول إلا أن الفن الإسلامي لم يأخذ كل ما يصادفه من فنون الحضارات من موضوعات وعناصر على على كما هي بل وقف منها موقف الفاحص الناقد أمضى فترة طويلة طبعا في عملية استجماع هذه العناصر الزخرفية من هذه الفنون واختار ما واختيار ما لا يتعارض مع أحكام الإسلام ويلائم ذوقه خاصيته طبعا 
وهذا دليل بالتاكيد على قوه حيويه الفن الاسلامي وعظمه شخصيته للحضارات السابقه وتهذيبها وثق مفهومه ومنهجه يعني كان يحكم كل هاي الفنون هو منهج واحد وهو المنهج طبعا اللي يحكمه اللي مصدره طبعا الله سبحانه وتعالى الكتاب القران الكريم والسنه النبويه وشكرا لكم والله يعطيكم الف عافيه شكرا لك دكتور بارك الله فيك في في حد من من هل هناك احد من ال من ال غير المحاضرين يود ان يضيف او يسال لكي نحيل الكلمه للمحاضرين السلام عليكم وعليكم السلام تفضل دكتور جمال عليان معماري ومختص في الترميم تفضل بارك الله فيك يعني أنا بدي أشير لنقطتين بارك الله فيكم وفي جميع اللي حاضر والله يحفظكم جميعا يعني إحنا بنشوف أنه معظم المشاكل اللي بنلاحظها يعني مع تقديري الكبير للزملاء اللي تفضلوا أنه لدينا مشكلتين المشكلة الأولى أنه هذا التراث العظيم اللي بنتكلم عنه للأسف الشديد نرى أنه تنقصوا قضية مهمة جدا اللي هو الحفاظ والترميم اللي شفناه في اليمن واللي شفناه في العراق واللي شفناه في معظم دولنا العربية للأسف الشديد نجده في الجزائر نجد أنه هذه المشكلة المشتركة بين ما يقدم من تراث أنه مشكلة الكبيرة أنه الحفاظ عليه طبعا لو نلاحظ موضوع الحفاظ موضوع مهم جدا بدا في اوروبا في نهايه القرن العشرين بدايات القرن التاسع نهايه القرن التاسع عشر عفوا واكتمل نظرياته كذا في القرن العشرين لكن في وطننا العربي لحد الان لا توجد مدرسه حقيقيه لها وجود مهم وينظر الى هذه القضايا هذه النقطه الاولى أريد أن أصلت الضوء على هذا الموضوع النقطة الثانية أنه الله يزيهم الخير اللي تفضلوا وتكلموا عن الفنون الإسلامية من زخرفة ونقش وترصيع وإلى آخره وتعشيق وإلى آخره لكن بقي أنه ما شفنا أم الفنون اللي هي العمارة اللي تجمع كل هذه الفنون في داخلها يعني أرى أنه هضم حقها يعني في هذا اللقاء دكتورة, دكتورة عفاف تكلمت كثير عن العمارة يعني أنا قصدي بشكل أكبر يحتاج أنه فعلا هذه العمارة اللي جمعت هذه الفنون جميعها فيها فقط هذه النقطين وجزاكم الله خير ومشكورين شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك دكتور هناك من نباني الدكتور أحمد الحسو لم أراه تفضل دكتور أحمد الحسو رئيس مركز الحسو لل... لل... دائما ال... ال... للدراسات الكمية دراسات الكمية الكمية نعم والتراثية <تصفيق> لكن دائما يعني دائما دراسات مع كبيرة مع انت قبل قليل ذكرته صحيح مع الدكتور نعم. سوسن نعم تفضل حقيقة يعني اولا تذكرون جدا على هذه الندوة ولا اضيف جديدا اذا قلت انها كانت موفقة فقد اظن ان الجميع مدركون لذلك لكني مع ذلك اقول انها جاءت في إطار مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي وبالتالي فهي مقدمة لما هو أهم ولما هو يعني يشكل بحوثا معمقة ويعني مفصلة الحقيقة أن هناك بعض الملفوظات بودي أن أشير إليها الدكتورة عفاف بدران حقيقة طرحت سؤال وكأنها يعني أردتنا أن نناقشه كنت أود أن أسمع رأيها فيه يعني عندما قالت هل الفن الإسلامي منغلق على نفسه أم منفتح على العالم Is the Islamic art particular or individual هذه مسألة حقيقة يعني تحتاج إلى جواب والجواب حري بأن يقدمه المتخصصون ولست متخصصا أعتقد أن هذا السؤال يطرح ضرورة الدعوة إلى مستقبلا إلى 
دراسات معمقة حلقات دراسية متخصصة يعني فلنأخذ مثلا الحديث الذي يتحدث به الدكتور محمد حافظ عن الفن الشفوي يفتح بابا كبيرا جدا وموسعا قضايا هذه القضايا من القضايا المهمة جدا حقيقة هناك إشكالات فيما يخص يعني أين هو الفن المعاصر يعني لم أجد حديثا مفصلا ربما إشارات إلى الفن المعاصر وإشكالاته الآن يعني الأخ المت... الذي علق مشكورا بكلام جميل قبلي أشار إلى أن يعني ليس هناك يعني مدرسة أو هكذا فهمت منه أنه لا ليس هناك يعني ما يشكل اتجاها حديثا في الفن الإسلامي يكون يعني له وزنه ومكانه ومكانه عالميا وعربيا واسلاميا. يعني اعتقد ان الفنانين الان يعني هل جرى مسح حقيقي للنتاجات الفنيه الرائعه؟ فالاتي لكم بمثال. الان احنا احنا الان مدنا في المشرق والمغرب بسبب فلسفه المؤمنين بالحرب لا ادخل في التفصيلات انما تهاوت هذه المدن ومنها مدينه الموصل. الحقيقه الفن الان في الموصل هناك مدرسه. من يكشف عنها؟ يعني من احب منكم ان يطلع على النتاجات والدكتور احمد بيننا وهو عالم وعارف بما يجري في الموصل يعني هناك ابداعات رائعه جدا والحقيقه تشكل مدرسه. مدرسه في الكفاح، مدرسه في عكس المعاناة الإنسان معاناة الطفولة معاناة المرأة يعني بطرق فنية عالية المستوى ولا أريد أن أسمي فبينهم من هو على مستوى عالمي طيب كم هناك من توجهات كهذه في دمشق في اليمن في مصراتة في ليبيا يعني في كل المدن المعرضة يعني حيث ما أجد يعني أعتقد الفن يؤدي دور كبير وهذا لا يلقي ضوء فقط على دور هذا الفن تجاه تجاه اشكالات يعني تتشخص في مدن معينه، الحقيقه الفنانون يستطيعون ان يمارسوا دورا جبارا في تحقيق ثقافه السلم وثقافه اللحظ في العالم. يعني العالم يعيش ماساه والفن قادر، اعتقد هذه امور يمكن ضروري ان نسلط عليها ولو درست لوجدنا لو ان ثمة مدارس فنية كبيرة ولدت وستتطور ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور بارك الله فيك على كلامك. لا اعرف ان كان هناك متدخلون متدخلون اخرون من الحضور ليس قبل ان اعطي الكلمة للمحاضرين. ما طيب لدي لدي انا نقطتان فقط اذا سمح لي المحاضرون قبل ان اعطيهم الكلمه النقطه الاولى هي انني عملت في 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 بحوث طويله حول تجدير وتاصيل العماره والزخرفه الاسلاميه فحسب حسب بحوثي المتواضعه فان هناك ثوابت ثوابت تجعلنا نجيب على سؤال طرحه مش كثير لكن طرحه بعض المستشرقون وكذلك بعض المسلمون وهو هل هناك فن وعمارة إسلامية هناك من المستشرقين من يقول لا يوجد فن أو عمارة إسلامية ولكن هي مجموعة من الفنون المحلية بين المشرق والمغرب والهند إلى آخره فمن خلال بحوثي وجدت أن هناك ثوابت نجدها في كل الاقاليم الاسلاميه بل حتى في في الدول غير الاسلاميه وهي الهندسه الرياضيه. فالهندسه الرياضيه هي ثابت دائم في كل العماره والفن الاسلامي. اي عماره وفن اسلامي يوجد فيها هندسه هندسه رياضيه يعني جيومتري 
او ما يسمى احيانا عرب بيسك او ما يسمى الراقش او ما يسمى الخط الخط ليس ليس الخط الخيط العربي او التسطير في المغرب العربي يسموه التسطير او التوريق او يعني آه هذا آه بشكل عام آه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه هي التي اردت ان ارجع على كلام الدكتور احمد حسو وكلام الدكتور جمال عليان هو اننا هل نحن بحاجه الى جامعه للعماره والفنون العربيه الاسلاميه؟ اليس من الضروري ان ننشئ جامعه على الاقل واحده عربيه اسلاميه؟ انا اعرف انه في بعض الاكاديميات في المغرب والاردن لكن هل هناك جامعه تقوم بحصر ودراسه العماره والزخرفه الاسلاميه؟ منذ نشأتها على الأقل الإسلامية إذا لم نقول المشرقية والمغربية عموما لأنها سابقة للإسلام فأنا يعني أدعو دائما وأدعو الآن وسأدعو بعد ذلك دائما إلى إنشاء جامعة عربية إسلامية للعمارة والفنون فقط أريد أن أشارك رسما رسما سريعا كنت حضرت كلمة لكن اختصرتها لإنجازا هذا هذه قبة هذه قبة أردت أن أشاركها مع الدكتور أحمد قاسم جمعة هذه قبة 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 سوف أقرأها قبة تلمسان المرابطية في 1136 ميلادي القرن السادس هجري هذه نلاحظ فيها أنها هندسية يعني هندسة هندسة ما يسموها الهندسة وانها فيها فيها النباتيه يعني التوريق ومخرمه وفيها مقرمصات فلما تكلم الدكتور احمد على على الموصل وعلى الزخارف الموصل كلمته يعني تحدثنا من قبل عن وجود هذه الزخرفه هذه موجوده على قبه ليست فقط على بسطح ولكن على قبه عملها الهندسي اكثر تعقيدا وشديد التعقيد ليس فقط اكثر تعقيدا فانا انتهيت من من نقطتين التي طرحتها والان انتقل الى اذا ما كان في حد من من الحاضرين يريد ان يضيف انتقل الى المحاضرين لنختم بهم نعرف الحضور اذا كان حد يريد ان يضيف نقطه فليتفضل او ننتقل الى على المحاضر الساده المحاضرين بالترتيب كما رفعوا ايديهم يعني في الدكتور دكتور شنديد تفضل دكتور شنديد او عفوا دكتور رفع ايد الكاميرا دكتور احمد قاسم الجمعه تفضل دكتور احمد قاسم الجمعه ثم دكتور شنديد دكتور احمد قاسم اعتبر يعني هذه الندوه يعني بدون مجامله يعني ندوه جيده وعرفتنا ببعض الامور الذي قسم منا كانت رامضة علينا وقسم منها كانت تحز في قلوبنا وقسم منها أدت إلى تصحيح بعض المفاهيم بالنسبة للأخ الدكتور غيلان حقيقة يعني بالمدرسة المظفرية وجدت أنه في الخطوط الذي عرضها خط الثلث على وفاق طريقة ابن البواب وبنفس الوقت في نفس المدرسة وفق طريقة المستعصم ففي بناء يعني مبنى واحد أو فضاء واحد نشوف أنه خاطر طريقتين هذا حقيقة نم شيء جديد وبنفس الوقت ربما يدل على أنه أكثر من خطاب قام به بهذا العمل النقطة الأخرى أنه عرض الطبق اسم الطبق النجمي وهنا لازم أن نصح بعض المغالطات البعض قال وابتكر في مصر في العهد الفاطمي الطبق النجمي عندنا ما ثلاثة أشياء أشياء أنه البؤة النجمة الوسطية البرة الوسطية ثم اللوزات تحيط بها ثم بعد أيضا معينات ما موجود بالعهد الفاطمي فقدت اللوزات، إذا هذه يعتبر ناقص. اكتمل اكتملت معالم الطبق النجمي في الموصل في القرن السادس الهجري. النقطة الأخرى لاحظ الذي بالنسبة للدكتور عامر وأنا حقيقة أعجبت بهذا يعني 
السر الجيد للخطوط وانواع وغيرها واستفدت ايضا لكن كنت ارجو انه ما بس انه انواع ولا الوقت مقتصر ربما في المستقبل اريد ان يبين ميزات كل خط لان هذا شيء يفيد يفيدنا بالدراسه المقارنه لان كثير بعض الاثار لا توجد عليها نصوص تذكاريه مؤرقه فبواسطه الدراسه المقارنه نتمكن ان نتلمس من هذه المميزات هذه الخطوط نرجع هذه الاوابد الغير مؤرقه الى بواسطه الدراسه المقارنه عندما بنفس الوقت عندنا متحف متحف القصبه الذي ذكر انه يمكن احد الاخوان الفنون التشكيليه وغيرها لاحظنا كثير من الامور كانوا بوقتها الاستاذ مصطفى زبيس وهو كان من تونس معرف هاي اذا حيا طال الله باعماركم وعمره واذا مو كله هذا كان مره بال 77 بالمؤتمر الثامن لاثار في البلاد العربيه قال تعجب يا قدمت بحثا عن التاثيرات المعماريه والفنيه المتبادله بين العراق واقطار المغرب العربي قال يتعجب انه كثير من الامور التي كان بنوعا تذكرها موجوده عند قلت لا تتعجب هشام بن عبد الملك لما عين والي على المغرب عبيد الله بن الحبحاب وهو موصلي نقل كثير من العمال التطبيقيين والفنانين نقلهم الى شمال الى تلك الربوع فنجد انه هذه الفنون والعمارة ومميزات انتقل تلك المناطق عندنا ايضا بالنسبه للاخ الاستاذ محمد الفياض ذكر او يمكن الاخ شاب الاستاذ الشاب تاثير الفن الاسلامي على القدس يا اخي ما هي انه بلاد الشام والقدس بالذات من القبه المزدوجه في قبة الصخرة 72 هجرية من القدس ثم تنقل العراق وال... إلى الأقطار الأخرى. بنفس الوقت القوس النصف دائري المدبر هو أيضا من بلاد الشام وانتقل إلى المناطق الأخرى. فكثير من من هذه الأمور الفسيفساء البعض يصورها أنها بيزنطية ما بيزنطية هي في بلاد الشام وبتكرر في بلاد الشام لأن بلاد الشام كانت تحت السيطرة البيزنطية فالبعض اعتبرها بيزنطية. العراق في وقت من الاوقات وقع تحت السيطره الخيمينيه والفرقيه والساسانيه الفارسيه فوجدت في العراق واعتبروها ساسانيه يا يعني هذا ايضا مغالطات يجب ان نقيها بنفس الوقت عندي نقطه اخيره انه عندنا يقول لك التشابه ما بين العراق بلاد الشام شمال افريقيا طبعا التشابه عوامل كثيره من جملتها هو الدين الاسلامي هذا طبعا احد العوامل بالاضافه الى البيئه وغيرها موارد البناء ما علينا بعدنا الوحده التعبيريه يعني العالم العامل المشترك ثم ثانيا الخصوصيه تجي مثل ما واحد انه الاب وعنده ابناء ياخذون منه لكن عندهم خصوصيه وشكرا شكرا بارك الله فيك دكتور دكتور شنديدي تفضل شكرا يا باشمهندس انا بس حبيت اضيف حاجتين مهمين الـ 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 الدكتور جمال عريان لما اتكلم ان ما فيش مدرسه عربيه حديثه للصيانه والحفاظ على التراث ده 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 نتيجه التداعيات اللي حصلت في الـ في الـ في العصور اللي هي ارتبطت بال بالاحتلال وسيادة النموذج الغربي في البلاد العربية والإسلامية فنتيجة حدث ما ترى من من تدهور نتيجة استيراد كل المعايير والمفاهيم من الغرب والغرب أنتك حضارة تخدم تصوراته وتنبعث من أصولها إنما اللي أنا عايز أشير إليه أن الـ 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 القصور اللي حاصل هو قصور نتيجة السياسات ونتيجة التدهور اللي لا ننفي فيه جانب جانب التعمد من النواحي الغربيه حتى في المؤسسات الكبيره اللي هي بوظيفتها اللي هي بتتكلم عن الاو يو في او الاوتستاندنج مثل فاليو زي زي التراث العالم وغيره هنجد كلام كتير لكن مش هنجد تفعيل المعايير بنفس بنفس الامور التي تحدث في الغرب 
الحاجة الثانية الفنانين المسلمين كانوا والأمة الإسلامية في أعلى مؤسساتها كانت واعية بقيمة الحفاظ فمثلا فكرة الأوقاف الإسلامية على المنشآت الإسلامية كثير من أساتذة الفكر بتاع الحفاظ والصيانة في العالم يشير إلى هذه الجزئية ويشير إلى 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 التأثير الكبير للقرآن الكريم والأفكار اللي ابتدعها المسلمون للحفاظ على منشآتهم والحفاظ على 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 حضرتهم ففكرة الأوقاف الإسلامية هي فكرة عبقرية قدمها المسلمون للعالم وخدموا بها ما نراه الآن من بقايا لهذا التراث الخلل اللي حاصل اللي بيشير إليه الدكتور جمال وبيشير إليه كثير من الباحثين هو نتيجة سيادة رؤية واحدة من الفكر اللي سيطر وبالتالي غيب الفنون عن عن العلم فاللي بنتكلم فيه دلوقتي فكرة إن عشان يعود 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 فكر حضاري وفكر يربط الهوية بالفنون الإسلامية ده لازم تعود الفكرة زي ما كانت في الأساس فكرة الأوقاف وفكرة أن المؤسسات كلها تخدم هذا التراث الحضاري لا يمكن أن أسف أن بقول الكلام ده في ندوة محترمة وندوة عظيمة القطاع المتخصص في التراث والثقافة هو قطاع في الآخر لا يحظى بأولوية كبيرة في المجتمعات وده دورنا إحنا وأعتقد أن ده هدف من أهداف مؤسسة التراثنا هو ان احنا نزيد حجم توعيه الراي العام على مستوى صانع القرار وعلى مستوى الجمهور، ففكره الاوقاف الاسلاميه لو درست ب ب ب كما قدمت وكما قدمها مثلا جوكوليتو مثلا في كتابه تاريخ الـ 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 الصيانه المعماريه في العالم اشار الى هذا البعد، فهناك افكار اسلاميه خدمت الفكر بتاع الصيانه على مستوى العالم قبل ان يوجد ما يسمى الفكر الحديث، وبالتالي الفكر الحديث للصيانه هو ذو منشا ومنبع اسلامي قبل ان يكون في الغرب، وانا اشكركم ونسعد ان احنا نكمل في هذا الاتجاه، وشكرا يا فندم، شكرا. أه مهندس تسمح لي بكلمه صغيره؟ والله شوف الاساتذه اللي رافعين ايديهم معلش تفضل ما دام تفضل تكلم تفضل. بارك الله فيك مشكور يا حبيبي اشكر الدكتور محمد صراحه تفضل بشيء مهم جدا اللي هو دور الوقف الحفاظ على المدن الاسلاميه وعلى التراث الاسلامي الي تشابتر في كتاب بيتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله يصدر قريبا عن الانترناشونال كونسل اون مونومنتس اند سايتس اللي هو مختص في قضيه الحفاظ والترميم وفعلا يعني جوكليتو او يوكليتو هو يعني قريب من العالم الاسلامي لان زوجته التركيه وهو صديق الي تعرفت عليه في الايكرون في ايطاليا. واللي تفضلت فيه فعلا هو جوهري ومهم جدا. مشكور مشكور دكتور محمد بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك استاذ. شكرا شكرا. دكتور محمد فياض تفضل. استاذ <تصفيق> اوقاتكم انا كنت بدي احكي بنقطه يمكن كمان سبقوني عليها المتحدثين انه لماذا يعني نحن دائما نعتمد على الغرب في عمليه الترميم ليش ما بكون في عندنا مدارس عربيه يعني او مراكز ابحاث تتعلق بترميم الـ الـ الاماكن الاثريه نعتمد على يعني مثل ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها نحن اكيد يعني ادرى بما لدينا من من اثار دائما اكيد نعتمد على البعثات الاوروبيه وكذلك يعني التقنيات تبعهم كذا الى اخره يعني بستغرب انا انه مثلا لحد الان نحن في القرن ال21 لليوم ما فيش في عندنا شيء يعني شيء مشترك ما بين كل الاقطار العربيه مثلا يوحدها في ترميم اثارها او كذا صحيح في عندنا جامعات وفي عندنا مراكز ابحاث وفي عندنا كذا الى اخره لكن دائما بنلاحظ انه البعثة الإيطالية، البعثة الفرنسية، البعثة الألمانية كذا إلى آخره، لذلك يعني أنا أعتقد أنه يعني آن الأوان ليكون في هناك شيء يتعلق بالمنظومة العربية بيحمي تراثها وبساعدها على أنه تكون هي يعني الحرة في التصرف في هذا الإرث الثقافي الموجود فيها. قضية الخط العربي أيضا قضية مهمة جدا بالنسبة لـ 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 لهذا الفن المتأصل في تراثنا العربي والإسلامي أنا بشوف يعني أنه كثير في تقصير بالنسبة للخط العربي 
ان كان في الجامعات ولا ان كان في المؤسسات الثقافيه يعني انا بطلع بفتره الخمسينات وفتره الستينات كانت في كم هائل من الاصدارات الثقافيه او الكتب او المجلات او الحوديات اللي تتحدث عن الخط العربي ومفرداته ومدارسه واعلامه وكذا الى اخره يعني انا على سبيل المثال بذكر انه في بالعراق صدرت مجله المورد المورد يمكن العراق كان ايه نعم عدد خاص عن الخط العربي وتحدثت عن كل مدارس الخط العربي بما فيها مدرسه بلاد الشعب لذلك يعني انا بشوف انه يعني نحن ان الاوان انه نلاقي ارضيه نتفق عليها كباحثين كاكاديميين كمختصين تتعلق بان كان كان بالتراث الثقافي المادي او غير المادي كمان تحدث الدكتور محمد حسن عبد الحافظ عن قضيه المرتبطه بالفنون الشفهيه او التراث الشفهي وانه كمان نحن يعني لازم يكون في عندنا ابحاث ودراسات طبعا هذا الكلام يعني هي صون التراث الثقافي غير المادي اللي اطلقتها اليونسكو وقعت عليها اطراف عديده من الاقطار العربيه لليوم ما فيش بالدول العربيه قانون موحد او خلينا نقول بعض الدول اللي يمكن اطلقت مبادرات واشياء تتعلق بجمع تراثها الشفوي او التراث الشعبي او التراث خلينا نسميه هذا التراث الهش انه المعرض للزوال لليوم ما فيش عندنا قوانين يعني صدرت من البلدان العربية من وزارات الثقافة مثلا تحمي تراثها بشكل أكاديمي وصحيح وبتسوي مراكز أبحاث أو مثلا بتسوي سجلات وطنية بتسجل وبتصون وبتحمي كل هذه القضايا التي تتعلق بتراثها وشكرا للجميع أرجو أن أكون لا أطلت شكرا شكرا لك دكتور بارك الله فيك دكتور عفاف بدلا تفضل اهلا وسهلا طيب انا في كذا نقطه حابه ارد عليها بسرعه اولا بالنسبه لكليه العماره والف... كليه الفنون والعماره الاسلاميه انا في سنه 2002 كنت يعني ناديت بانشاء كليه زي كده تبقى نواه لجامعه او تبقى جزء من جامعه بس كنت يعني بدات ان انا اعمل تصميم ليها واعمل منهج متكامل ليها من ناحيه الفنون ومن ناحيه العماره وحتى يعني تراسلت مع عده جهات منهم جامعه الملك عبد العزيز والدكتور عبد المحسن فرحات كان من احد الناس اللي زكوا هذا التوجه آه كمان الامير سلطان بن سلمان في في, في السعوديه وكان وكمان سهى اوزكان من اغا خان بعت كومنديشن للمنهج وبدات ان انا اعمل بزنس بلان وفيزابيلتي ستادي لانشاء هذه الكليه وكنت بحب انها تكون للبنات لان الاولاد كانوا بيدرسوا عماره وبيدرسوا كل حاجة في كلياتهم إنما البنات كانوا محرومين من هذه الدراسة وأنا كنت بدرس في الفترة دي في قسم انتيريور ديزاين فكنت لاحظت إن البنات عندهم ناحية فنية كبيرة جدا بس للأسف كان في توجه إن لو عملنا حاجة زي كده ضروري نجيب جهة أجنبية ناخد اسمها علشان التروج ويبقى الناس اللي هيعملوا انفستمنت في هذا المشروع ضامنين بان ناس كتير هتدخل لهذا الاسم الكبير تقوم تجيب المردود والبروفيت بتاعها بسرعه وكان من ضمن الحاجات اللي اتذكرت ليا علشان اتوجه ليها هي برنس تشارلز فاونديشن او اللي بيتسمى برنس سكول فور تراديشنال ارتس أنا كان عندي موقف مختلف شوية في هذا التوجه واحتمال ده اللي خلاني أرجع لمصر وأحب أن أنا أبدأ نواه من الصفر بدون أي مساعدات توجهني لحاجة أنا حاسة أن أنا إذا كانت الفنون والعمارة الخاصة بالحضارة الإسلامية هي الحضارة الإسلامية مش عايزة أحط فوقيها اسم أجنبي فده كان إحساسي وده اللي خلاني أفضل إن أنا أبدأ بنواة صغيرة في مصر عن إني أواصل هذا المشروع حبيت بس أقول تجربة خاصة بي لأنها أوجعتني جدا خاصة لما بحضر الفترة اللي فاتت دي كان في مؤتمرات عن الفن الإسلامي 
كانت كتيرة قوي وحد من الجهة دي تقدم وقال احنا بنعمل في افغانستان واحنا بنعمل كذا كذا واحنا بنعمل كذا هم اول مركز بدأوا كان بعد ما انا تواصلت معهم وحسيت ان الاسم هيكون مهيمن على نوع الكلية انا يعني بقول لكم ده بكل اخلاص وانا يعني لانها تجربة المتني جدا البرنس فاونديشن موجودة دلوقتي في مصر هذا الاختصار يا دكتور لانه ما عبنا من معنا توقيت نعم 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 طولنا طولنا جدا فعلا انا اسفه جدا هو هو الدكتور منفعله تفضلي دكتوره طيب معلش هك... خلاص انا هكمل النقاط الاخرى بسرعه بالنسبه للسؤال اللي ساله احد الاساتذه على ان اذا كانت العماره الاسلاميه بارتيكولر او يونيفرسال اللي هو العنوان اللي انا كتبته انا اعتقد انها بتجمع الحاجتين هي بارتيكولر لان احنا صار لينا توجه معين خلانا نبرع في ال... في الجيومتريك باترنز ونبرع ويبقى فيري فاين شغلنا اللي هو الفلورال وكذلك في الكاليجرافي بانواعها وده كان نبع من ان احنا جايز اتقال لنا ان حرام التوجه للفنون اللي هي ممكن تبقى بتجسد اشخاص او حيوانات فلان في حصل براعه في هذا الجانب فبعد اكتسب طابع بس فعلا بدا ناس كتير قوي تتبنى هذا الطابع في العالم فانا مش عايزه ابقى بقول لا ده بتاعنا بس اتفضلوا خدوا واستفيدوا وجملوا بيوتكم بفنوننا بس هي في الاخر فنون حضاره اسلاميه آه الاستاذ اللي كان بيتكلم على ان انا ما, ما تبحرتش قوي في العماره اولا انا ما كنتش عارفه للاسف ان انا هيبقى الكل متحدث عشر دقائق بس واعتقد كتير من المحاضرين كذلك انا بعد ما عرفت ده اختزلت البرزنتيشن بتاعتي من 300 سلايد ل 130 سلايد فانا بعتذر لو ما كنتش اديت العماره حقها اخر نقطه هتكلم فيها بالنسبه ل... هي بوجهها بس انا هختصر خالص لشهاب القواسمي استاذ رائع وفنان رائع وانت بتعرض كنت احب قوي ان اسمع فين اللوحات اللي كانت فوتوغرافي من اللوحات اللي كان لان احنا من كتر ما شغلك جميل جدا ويكاد يكون حقيقي وريل قدامنا حتى الصور الفوتوغرافية اعتقدنا ان هي حضرتك رسمها شكرا هو, هو انا اجيبك هو كل كل ما عرض في البداية رسوم رسوم له هو قال بعدين انا سأعرض بعدين صور لغيري او رسوم لغيري لكن كل ما عرض في البداية ممكن تراجع التسجيل هي رسوم له لا اللي هي اللي كان فيها الناس اللي بيعملوا استعراض في الجيش بالطبول آه دي لا لا في الاخير في الاخير لا هو قال سوف اعرض صور آه لكن انا كنت حاب انا كنت حاب رسومه يذكر لنا اماكن الرسوم دي فمعلش شكرا 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 لك دكتوره دكتور محمد حافظ تفضل دكتور تراث اللامادي ايضا انظلم شوي التراث اللامادي ليس هناك محاضرين كثيرين فيه. دكتور محمد حافظ تفضل. شكرا أسمع. شكرا جزيلا طبعا مهندس هادف على مره اخرى على هذه الندوه الثريه وان كنت ارى انها تجربه يمكن ان نخطط من بعد الى ان تكون إن على مدار يومين او ثلاثه ايام ان شاء الله هناك 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 تخطيط ان شاء الله في هذا الموضوع تفضل <تصفيق> لانها فعلا كانت تحتاج الى يعني الى كثير من العنايه بعد تحويلها الى محاور يعني محور الصيانه والترميم والمخاطر و ايضا الفنون بانواعها يمكن ان تصنف وأوافق الأستاذ الدكتور أحمد الحسو والأستاذ الدكتور محمد الفياض إلى يعني ووافقك أنت شخصيا أخي العزيز إلى حاجة الفنون الشفهية والجماليات الفنون الشفهية والسماعية إلى المشاطرة 
في هذا المضمار ولا ننسى أن الحضارة العربية الإسلامية هي هي حضارة الشفهية في الأصل وأن الفنون قامت على هذا الأساس الحضاري كما كانت أو الحضارة المصرية هي حضارة الموت وفلسفة الموت وما بعد الموت وقامت الفنون على أساس من هذه الحضارة شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا لك وأكيد نحن نحن دائما يحضر معنا دكتور مصطفى جاد ولكن من فترة قصيرة تغيب عنده شغل لكن دائما موجود تراث التراث الشعبي والتراث غير المادي أو المعنوي ولا بد منه بارك الله فيك نعم شكرا جزيلا شكرا لحضورك دكتور غيلان تفضل كم الساعة في اليمن دكتور غيلان؟ كم الساعة في اليمن؟ آه الساعة الآن العاشرة و48 دقيقة وإحنا في عادة في طبعاً ننام الساعة العاشرة مسكنا مسكنا آه يعني ونصحى الساعة الثالثة فجراً <تصفيق> إحنا الساعة 12 طيب يا دكتور <تصفيق> آه على كل حال آه أنا أؤيد ما طرحه الدكتور آه أستاذنا العزيز الدكتور أحمد قاسم الجمعة بأنه كثير من الخطاطين اشتغلوا في هذه المدرسة وأنا من خلال تحليلي البسيط لهذه المدرسة رغم عدم إجراء الترميم الصح أن هذه المدرسة لم تبنى في وقت واحد وإنما بنيت أجزاء أجزاء يعني كل سلطان من السلاطين الرسولية آل الرسول بنى جزئية حتى آل طاهر يعني الدولة الطاهرية شكلوا عملية لحمة هذه المدرسة أو هذا الجامع الكبير في مدينة تعز حسب ما نسمي أنا فضل الجامع الكبير وليس بدأ مدرسة ثم تحول إلى جامع النقوش التي وجدت في هذه المدرسة متأثرة بمصر ومتأثرة في هذه الفترة لأنه أنتم تعلمون أن الفنانين بعد الغزو الصليب انتقلوا إلى مصر ومن مصر جاءتنا بسهولة من مصر إلى اليمن لأن العلاقات التي كانت مترابطة ما بين اليمن ومصر في العصر الفاطمي وفي ذلك في العصر الأيوبي احنا صل... يعني صلاح الدين ارسل لنا حمله عسكريه في هذا ال... وسيطرت الحمله العسكريه على اليمن وقضت على الدويلات التي كانت منتشره في ذلك الوقت ووحدت كثير من اجزاء اليمن تحت سلطه واحده وهي سلطه الدوله الايوبيه لكن اختلاف الامراء الايوبيين اوجد الدوله الرسوليه. الفنانين الرسوليين رعوا الفنانين من مختلف يعني كل فنان كان ياتي في عهد الدوله الرسوليه كان الرسوليون يتمسكون به ويعطونه سواء كان عالما او فنانا او مزوغا او مكندجا حسب ما ذكرت تلك المساطر التي بين ايدينا من تاريخ الدوله الرسوليه. اجمل شيء ما في الرسوليين انهم بنوا اليمن بوافدين علموا ابناء اليمن وهذا مثبت علميا وخاصه اولئك الذين من ضمنهم حتى جاء فيروز زبادي الف كتابه في عصر الرسول في اليمن ودفن في اليمن. وكثير من العلماء لا أريد أن أطيل في هذا الجانب وإنما كل ما أريده أن سبعون فنانا استخدمهم الرسوليين في بناء قصر ليسوا من اليمن يعني هذا حسب ما ذكرت تلك المساطر شكرا للدكتور أحمد وإن شاء الله يرى بحثا نيرا مفيدا يثري المكتبة في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى شكرا للحضور وشكرا للتفاعل وشكرا لهذه الندوة ونتمنى أن نستمر على هذا السياق أو في هذا المجال والسلام عليكم وليلة سعيدة وعليكم السلام وليلة سعيدة أيضا ونحن ننتظر الكثير من اليمن لأنه لا زال خصفا ويحتاج لكثير من البحوث شكرا لك دكتور بارك الله فيك تحيات من كل آل اليمن إذا يمكن وصلنا لآخر هذه الندوة الطويلة أشكر جميع الأساتذة المحاضرين والحضور والمتابعين واعتذر منهم على الاطاله ربما لان هناك حماس للمشاركه وطبعا هذا موضوع يهمنا جميعا وان شاء الله يعني نعدهم ان سوف نتابع الموضوع بشكل اكثر تفصيلا ونبرمج شيئا اكثر اتساعا وتفصيلا ونتمنى للجميع الصحه وليله سعيده ونراكم كلكم بخير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على خير. شكرا جزيلا. اليوم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. على خير يا شباب. بارك الله بالجميع. السلام عليكم.